எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நம்ம முன்னாடியே உங்க கிட்ட சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு கனியம் ஸ்ரீனிவாசன் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க உங்க எல்லாருக்குமே அவங்கள பத்தி தெரிஞ்சிருக்கோம் நான் உங்க கிட்ட முன்னாடியே கனியம் டாட் பத்தி எல்லாம் ஏற்கனவே பேசியிருக்கிறேன் நீங்க தமிழ்ல வேணுங்கிற டெக்ஸ்ட் அதாவது டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எல்லாமே அவங்களோட வெப்சைட்ஸ்லயே இருக்கும் நிறைய டெக்னிக்கல் கண்டென்ட் நிறைய எழுதிட்டு இருக்கிற ஒரு சைட் தமிழ்ல டெக்னிக்கலுக்கான ரொம்ப குறிப்பா ஐடிக்கான ஒரு சைட் அது அவங்களோடதுலயே ஃப்ரீ தமிழ் இ புக்ஸ் டாட் காம்னு இன்னொன்று இருக்கு அதுல போனீங்கன்னா நீங்க தமிழ் இ புக்ஸ் எல்லாத்தையுமே டவுன்லோட் பண்ணலாம் அதுவும் கனியம் அறக்கட்டளையில இருந்தே பண்றாங்க நீங்க அதையும் போய் பாருங்க இப்போ ஐடி ஃபீல்டுல இப்போ நமக்கு இருக்கிற ஒரு வசதி வந்து அவங்க ஐடி ஃபீல்டுலேயே இவ்வளோ நாள் இருந்து அப்போ ஐடி ஃபீல்டுக்கு என்னென்ன மாதிரி வந்து நம்மளும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் நமக்கும் அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் நம்மளோட லைஃபுக்கும் அது வந்து பயனுள்ளதா இருக்கும் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம அவங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணுறதுக்கு தான் அவங்கள கூப்பிட்டுருக்கிறேன் அதில் உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ ஒருவேளை உங்களுக்கு வேணும்னா அன்மியூட் பண்ணிட்டு எதுவும் பேசணுன்னாலும் பேசிக்கோங்க மறந்துடாமல் திரும்ப கொஞ்சம் மியூட் பண்ணியிருங்க ஏன்னா இது லைவாக யூடியூப்லேயும் போயிட்டு இருக்குங்கிறதுனால நாய்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த ரெக்வஸ்ட் உங்கள் கிட்ட கேட்குறேன் சரியா இப்போ நம்ம அவங்கள பேச சொல்கிறேன் ஸ்ரீனி நீங்கள் லைனில் இருக்கிறீங்க இல்லையா இருக்குங்க வணக்கம் நான் என்னை அன்மியூ மியூட் பண்ணிக்கிறேன் நண்பர்களே நண்பர்களோடு சேர்ந்து இந்த நடத்திட்டு இருக்கோம் அதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தமிழ்ல தொழில்நுட்ப சார்ந்த கட்டுரைகளோ மின் புத்தகங்களோ வேணும் அப்படின்னு ஒரு பெரிய தேவை இருந்துச்சு யாராவது பண்ணுவாங்கன்னு ரொம்ப வருஷமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் யாருமே பண்ணல சரி கடைசியில நாம தான் இறங்கி அதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறங்கி ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல தொடங்கினேன் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நிறைய நண்பர்கள் இணைந்தாங்க இருந்து இப்போ ஒரு இத்தனை வருஷமா தொடர்ந்து நிறைய பேர் எழுதிட்டு வராங்க நீங்களும் அதை பாருங்க நீங்களும் தமிழ்ல எழுத முடியும்னா அதை வந்து உங்களுடைய கட்டுரைகளை வழங்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம நாங்க ஏன் இதெல்லாம் பண்றோம் அப்ப நீங்க பைத்தான் பார்த்திருப்பீங்க இத்தனை நாளா அது கொஞ்சம் மற்ற மொழிகளை விட கொஞ்சம் ஜாலியான மொழிகளா இருந்திருக்கும் இல்லையா யார் இதை உருவாக்குனாங்க எதுக்கு இதெல்லாம் செய்யறாங்க அப்படின்ற நம்ம ஒரு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருந்திருக்கலாம் ஏன் அதை ஃப்ரீயா வேற தராங்க அப்படின்னு நான்லாம் இந்த மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர் வந்து பணம் கொடுத்து தான் வாங்கியிருக்கேன் ஒரு பக்கம் திடீர்னு பார்த்தா ஃப்ரீயாவே கிடைக்குது நிறைய விஷயங்கள் ஏன்னா உங்களை எப்படி ஃப்ரீயாவே தராங்க அதனால என்ன உங்களுக்கு கமர்ஷியல் வேல்யூ இல்லை உங்களுக்கு என்னதான் கிடைக்குது ஃப்ரீயா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தேகம் வந்துச்சு அப்பதான் இந்த ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு ஒரு டேர்ம் நான் கேள்விப்பட்டேன் என்னடா ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேருங்கிறாங்க ஏன் ஃப்ரீயா தராங்க அதெல்லாம் பார்த்தப்பதான் நிறைய புது விஷயங்கள் நான் கத்துக்கினேன் ஏன் அவங்க பண்றாங்க அப்படிங்கறத நம்ம வந்து ஒரு ஸ்லைட் ஷோல பாக்கலாம் நம்ம உங்களுக்கு எதனா சந்தேகம் ஒண்ணு நீங்க தாராளமா உங்க சாட்ல கேட்கலாம் இல்ல வந்து அட்மிட் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன கேள்வி கேட்கலாம் ஸோ நம்ம இதை வந்து இன்டராக்டிவா கூட கொண்டு போகலாம் இட் டிபெண்ட் நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன் கட்டுப்பாடுகள் இல்லாத ஒரு மென்பொருள் அப்படிங்கறது வந்து பணம் மட்டும் கிடையாது நமக்கு தர ஃப்ரீடம் இலவசமா தரது மட்டும்தான் ஃப்ரீ சாப்ட்வேர் அப்படின்னு நாங்க சொல்ல வரல ஏன்னா ஃப்ரீயா கிடைக்கிற நிறைய சாப்ட்வேர் இருக்கு அது எல்லாமே ஃப்ரீ சாப்ட்வேர் என்ன கிடையாது என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கறதா கூட பார்ப்போம் ஸோ இது என்னோட ஒரு அறிமுகம் என்னோட இந்த கட்டற்ற மென்பொருள் வாழ்க்கையை வந்து இந்த குழுவில் தொடங்குச்சு இந்திய லினக்ஸ் பயனர் குழு ஐலக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்தியன் லினக்ஸ் யூசர் குரூப் சென்னை அப்படின்ட்டு இதை பற்றி முன்னாடி சொல்கிறேன் ஸோ அடுத்தது கனியம் டாட் காம் ஃப்ரீ தமிழ் இ புக்ஸ் டாட் காம் அதெல்லாம் பண்ணேன் இது வந்து என்னோட பிளாக் ஒரு பத்து வருஷமாக எழுதிக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை தொடர்ந்து இதில் மூல நிரல் அப்படிங்கிறதுனா என்ன ஒரு சாஃப்ட்வேருக்கான மூல நிரல்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோன்னா இப்போ நீங்கள் பைத்தான் கோட்ல எழுதுனீங்க இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து உங்க மூல நிரல்னு பேர் இதுவே நீங்கள் ஜாவாவில் எழுதியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதுவும் ப்ரோக்ராம் தான் நீங்கள் எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னா எழுதுங்க அதை வந்து மூல நிரல் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க பேக்கேஜ் ஆனால் மற்றவங்களுக்கு தரும்போது பெரும்பாலான சாஃப்ட்வேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேக்கேஜிங் பண்ணி தருவாங்க ஒரு பைனரியாக தான் தருவாங்க உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஜாவா அப்படின்னா வந்து நீங்க எப்படி தருவீங்க கிளாஸ் ஃபைல்ஸா தந்துருவீங்க 
பைத்தான்ல அந்த மாதிரி பைத்தான்லயும் தரலாம் கம்பைல் பண்ணி தரலாம் சி ப்ரோக்ராம் எடுத்தீங்கன்னா கம்பைல் பண்ணி ஒரு பைனரி மட்டும் தான் தரணும் இல்லையா இப்ப நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்றோம்னா என்ன பண்றோம் அதோட இஎக்ஸ்டி ஃபைல் டவுன்லோட் பண்றோம் உபுண்டு அந்த டெப் ஃபைல் டவுன்லோட் பண்றோம் அப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் ஸோ அதை வந்து பைனரி அப்படின்னு பேரு இப்போ அந்த பைனரியில என்ன சிக்கல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க அதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்றத உங்களால தெரிஞ்சுக்கவே முடியாது என்ன அதுல இருக்கு அப்படிங்கிறத யாருக்குமே தெரியாது நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் அவ்வளோதான் அது மூல நிறம் தான் நம்ம உள்ள திறந்து பார்த்து படிச்சுக்கலாம் பாருங்க போடலாம் ரெண்டு மூணு கதைகள் பார்ப்போம் இப்போ முதல் முறையா கண்டுபிடித்த பெரிய அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எது நிறைய பேர் சக்கரம் சொல்லுவீங்க கண்டிப்பா சக்கரம் கிடையாது முதல் அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு வந்து நெருப்பு தான் அப்படிங்களா நெருப்பு தான் மனிதன் முதல்ல கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறமா தான் அடுத்தடுத்த வளர்ச்சிகள் வருது ஒரு கட்டத்துல சக்கரத்தையும் கண்டுபிடிச்சாங்க அது அந்த வரிசையில வந்து ஒரு பத்தாவது இருமா பதினஞ்சாவது இருமா இருக்கலாம்னு வச்சுங்க சக்கரம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம எப்படி ஒரு பொருள் என்ன ஒரு இடத்துல இருந்து தள்ளிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா கையால தான் பிடிச்சி எடுத்துட்டு இருந்தோம் ஒரு மரத்தை வெட்டி அதை வேற இடத்துக்கு கொண்டு போனோம்னா தோலை தூக்கி கொண்டு போவாங்க இல்ல ஒரு விலங்கை வேட்டையாடி கொண்டு போனோம்னா அப்படி இங்க போவாங்க இந்த மாதிரி தான் நம்ம எல்லா நாடு உலகம் புறா அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஒரு கட்டத்துல யா உலகத்துல ஏதோ ஒரு மூலையில யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஒரு சக்கரம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிச்சாங்க அதை வந்து இன்னொரு ஆள் என்ன பண்ணாரு மறுபடியும் எடுத்துன்னு வந்து வேற ஒரு ஊரு காட்டினாரு இன்னொருத்தர் வேற ஒரு ஊரு காட்டினாரு அப்படி இந்தியாவுக்கும் வந்துச்சு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்துச்சு நாம ஒன்னும் சக்கரம் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அதை வச்சு நிறைய வண்டிகள் செய்ய ஆரம்பிச்சோம் இப்ப அந்த மாதிரி ஆஹ் ஒரு ஒருத்தரும் புதுசு புதுசா சக்கரத்தை கண்டுபிடிக்காம ஒரு இடத்துல இருக்கிற ஒரு கண்டுபிடிப்பு இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து அதை இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகி என்ன பண்ணும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா வெறும் மர சக்க இப்போ மாட்டு வண்டி சக்கரத்துக்கும் கார் சக்கரத்துக்கும் வித்தியாசம் பாருங்க ரெண்டுமே சக்கரம் தான் மாட்டு வண்டி சக்கரத்துல வெறும் மரம் முழுக்க முழுக்க மரத்துலயே செஞ்சிருப்பாங்க ஸ்போக்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் அது வந்து சைக்கிளுக்கு வரும்போது சைக்கிள் ஸ்போக்ஸ் மாத்தணும் டயர் போட்டோம் உள்ள டியூப் வச்சோம் காத்து அடிச்சோம் அப்புறம் அதை காரணம் மாறும்போது இப்போ டியூப்லெஸ் டயர்ஸ் நிறைய மாற்றங்கள் வந்துருச்சு இல்லையா பாருங்க இவ்வளோ எக்கச்சக்கமான சக்கர வகைகள் இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கு ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த அறிவு வந்து தொடர்ந்து பகிரப்பட்டு மேம்படுத்தப்பட்டு தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கு இப்ப இப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா நம்ம இன்னும் வரைக்கும் சக்கரத்தை கண்டுபிடிக்காம மறுபடியும் மறுபடியும் சக்கரத்தை கண்டுபிடித்து முயற்சி பண்ணியே தான் இருப்போம் எப்படா இந்த சக்கரத்தை கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு சுலபமா போறதுன்ற ஒரு தேடலையே இன்னும் நிறைய இருந்திருப்போம் ஆனா அப்படிலாம் இல்லாம யாரோ கண்டுபிடிச்சாங்க அதை இன்னொருத்தர் கையில வந்துச்சு அதை அவர் இன்னும் மேம்படுத்தினாரு அதை இன்னொருத்தர் கையில வந்துச்சு இன்னும் மேம்படுத்தினாங்க இப்படி தொடர்ந்து மேம்படுத்திட்டே வந்தாங்க இதுதான் நம்ம தொடர்ந்த வளர்ச்சி கண்டினியூஸ் க்ரோத் அப்படின்னு அறிவை பகிர்றதால இந்த விஷயங்கள் நடக்குது இப்ப நீங்க சாப்ட்வேர் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறீங்க அப்படின்னா அந்த சோர்ஸ் போட மத்தவங்களுக்கு பகிரும் போதுதான் இதே மாதிரியான தொடர்ந்த வளர்ச்சி நடைபெறும் இப்ப அப்படி இல்ல என்னோட ப்ரோக்ராம் வந்து என்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கும்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா இன்னொருத்தர் வந்து அதை எடுத்து நீங்க பட்ட கஷ்டத்தை வந்து அவரும் படுவாரு அதை வளர்த்தெடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லாமே அப்படியே முடங்கி போயிடும் அடுத்த கதையை பார்ப்போம் இப்போ நாம வந்து ஒரு கதை எழுதுறோம்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க இப்ப நான் வந்து ஒரு கதை எழுதுறேன் எழுதிட்டு எனக்கு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு தோணுது நான் அதை ஒரு நாவலா மாத்தி அதை பப்ளிஷ் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்றேன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாலஞ்சு பேர் கிட்ட கொடுத்து இப்போ முத்து கிட்ட கொடுத்து படிக்க சொல்லுவேன் முத்து நீங்க படிச்சுட்டு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்க எப்படி இருக்குன்ட்டு அவர் வந்து ஃபீட்பேக் சொல்றாரு இல்ல ஹீரோ எப்படி பண்ண வைக்காதீங்க கிளைமேக் எப்படி பண்ண வைக்காதீங்க ஹீரோயின் இந்த மாதிரி இந்த இந்த சீன்ல இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுங்க அந்த மாதிரி நிறைய மாற்றங்கள் சொல்றாரு கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்னு கிட்ட நான் அதை மாத்திரேன் என்னோட அவர் அவர் கொடுத்த மாற்றங்கள் வந்து நல்லாவே இருக்கு இது அப்புறம் என் மனைவி நித்தியா கிட்ட தரேன் அவங்க சில மாற்றங்கள் சொல்றாங்க இந்த மாற்றங்களை நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இப்படி வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் கிட்ட மட்டும் கேட்டு ஒரு வருஷம் ரெடி பண்றேன் அதே கதைய நிறைய பேர் கிட்ட கொடுத்து இப்ப உங்க இந்த குழுவில் இருக்க எல்லாருக்கிட்டையுமே கொடுத்து நீங்க எல்லாருமே படிங்க எல்லாருமே உங்களோட ஃபீட்பேக் கொடுங்க எது பண்ணா வந்து பெட்டரான கதை கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்து முடிவு பண்ணலாம்னு
பல பேர் சேர்ந்து திருத்தலத்தோட விளைவுதான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வளரது மேற்பார்வை குறைந்த பிழைகள் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் எழுதுறீங்க அப்படின்னா கோட் ரிவ்யூன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எழுதுனவரே ஒரு முறை பார்ப்பாங்க ஆ எழுதுனோடனே நம்ம என்ன எப்படி இருக்கோம் சூப்பராக ஆயிட்டம்பா நம்மள மாதிரி எழுத்துக்கு ஆலை கிடையாதுப்பா நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் வந்துடும் அது வந்து ஒரு வகை சந்தோஷம் தான் சரி இப்போ கூட இருக்கவங்க ரிவ்யூ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணுவார் எப்பா இப்படி இது வேரியபிள் கொஞ்சம் நல்லா பேர வைப்பா இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரை கேட்ச் வைக்கி ஏதாவது ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுப்பாங்க அது ஓகே கொஞ்சம் அதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அதுவே நம்ம ஓப்பனாக வச்சு பல பேர் அதை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு சேர்ந்து அதை திருத்துனாங்க அப்படின்னா இப்போ இரநூறு பேர் சேர்ந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் கை வச்சு திருத்துனாங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நாளில் பார்த்தீங்கன்னா அது வேறு மாதிரி வேறு ரேஞ்சில் வாழ்ந்து நிற்கும் நமக்கே தெரியாது நம்ம கூட தானே அந்த அளவுக்கு நம்ம பலரை பார்க்க வச்சோம் அப்படின்னா இம்ப்ரூவ் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் எங்க ஊர் வந்து காஞ்சிபுரம் சரிங்களா இந்த மாதிரியான ஒரு அரண்மனை மாதிரியான ஒரு வீட்டுல இருக்கும் வச்சுங்களேன் நல்லா நிறைய பேர் இருக்கும் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு பேர் கிட்ட இருக்கும் அந்த ஊர்ல அப்ப வந்து என்ன எல்லாரும் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு உலக சுற்றுலா போலான்னு வச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி குடும்பத்துல வாங்க ஒரு வேல்ட் ட்ரிப் போயிட்டு இருக்கலாம் கொஞ்சம் பணக்காரங்க தானே வச்சுக்கிங்க நாங்களாம் எந்த அளவுக்கு பணக்காரங்கன்னா வந்து இந்த பல்லவ ராஜாக்களா இருந்தாங்க இல்லையா அவங்களோட வழி தோன்றது நாங்க அவங்க விட்டுட்டு போன அரண்மனைகள் தான் நாங்க இப்போ வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அதனால என்ன இருக்குன்னா ஏதாவது ஒரு செவர ஓரமா தட்டினா கூட அந்த செவத்துக்குள்ள வந்து வைரமோ முத்துவோ கீழே விடும் நாங்க அதெல்லாம் கண்டுக்க மாட்டோம் காக்கா விரட்டுறதுக்கு அந்த விரத்துறதுக்கு தான் காக்கா விரட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு பணக்கார வீடு இங்க அரண்மனை தான் அதனால ஒரு மாடர்ன் வீடா மாத்தி வச்சிருக்கோம் இப்ப நிறைய விலை மதிப்பு விஷயங்கள் அதை இருக்கு இப்ப நாங்க எல்லாரும் உலக சுற்றுலா போலாம் நினைக்கும் போது எப்படி அதை பாதுகாக்கிறதுன்ற ஒரு சிக்கல் வருது எங்களுக்கு நாங்க ஒரு ஆறு மாசமா அவன் திரும்பி வர்றதுக்கு அது வரைக்கும் நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சப்ப என்னென்ன தேர்வுகள் வருதுன்னா நம்ம பார்க்கிறார்கள் செக்யூரிட்டிஸ் போடலாம் அப்படின்னா அவங்களே ஒரு நம்பிக்கை இல்லை அவங்க பத்து பேர் வைப்போமா இல்லை இருபது பேர் வைப்போம் அவங்க இருபது பேரும் சேர்ந்து ஒரு முடிவு பண்ணி வாங்க எல்லாத்தையும் தூக்கி போகலாம்னு முடிவு பண்ணாங்கன்னா அது ஒரு சிக்கல் இருக்கு இந்த சிசிடிவி கேமரா அதெல்லாம் வைக்கலான்றாங்க எங்க ஊர்ல கரண்டே அப்பப்பதான் அவரும் போவோம் கேமரா எல்லாம் வந்து ஆஃப் பண்றது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஆஹ் இல்ல இங்கே போகாம நம்ம வீட்லயே இருக்கலாம் அது ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் இல்லைல்ல சரி வேற என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு வச்சோம் எங்களுக்கு என்ன பண்ணுதே தெரியல அப்புறமா என்ன பண்ணோம் இந்த மாதிரி ஒரு வேலையை பண்ணும் அந்த வீட்டை போட்டாம என் ஃப்ரெண்ட்ஸு நண்பர்கள் உறவினர்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஒரு விருந்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணி எங்க அனௌன்ஸ் பண்ணோம் இந்த மாதிரி நாங்க அடுத்த ஜனவரியில இருந்து ஜூன் வரைக்கும் நாங்க இருக்க மாட்டோம் வெளிநாடு போறோம் இந்த வீட்டுன்னு நீங்க எல்லாருமே பயன்படுத்திங்க நாங்க பூட்டில் திறந்தே தான் வைக்கிறோம் நீங்க எல்லாருமே வாங்க ஆஃபீஸ் பயன்படுத்திங்க இல்லை வந்து உங்களுக்கு ஸ்டடி ரூமு குரூப் ஸ்டடி பண்ணா பண்ணுங்க இல்லை எங்கேயே வாழ்ந்து வந்தாலும் வாழ்ங்க யாருன்னா ஒருத்தர் இல்லை ஒரு டீம் வந்து ரொட்டேஷன் பேஸில் இங்கே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் எல்லாருமே இப்போ சிரித்தாங்க இது என்ன கதையாகுது வெளிநாடு போன்ற கது போட்டால் மணி பட்டன் இது அப்படியே வச்சுட்டு போகிறேன்ட்டு இது வந்து வேலைக்கு ஆகுமான்னு தெரிஞ்சாங்க இல்லை நான் வந்து என்னோடய நண்பர்களும் உறவினர்களும் நம்புகிறேன் நீங்கள் தானே இது போகிறீங்க இப்போ வெளியிலேருந்து யாருனா வந்தால் தானே இந்த பிரச்சனை நீங்கள் இருங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகே ஆ அதனால் வந்து நீங்கள் வாங்க இருங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே அது ஒர்க் ஆச்சு அத்தனை பேரும் இருந்தாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்கள் நீங்கள் இந்த குரூப்பில் இருக்க எல்லாரையும் ஒரு வீட்டில் விட்டுட்டு பார்த்துங்க நல்லா பார்த்துப்பீங்க தானே யாரனா ஒருத்தர் எடுக்கணும்னு நினச்சாலும் இப்போ பப்ளிக்கில் எல்லாரும் பார்த்துங்கிறாங்கன்னு நினைக்கும் போது எடுக்க தோணும் அது இல்லை இப்போ நம்ம மட்டும் தனி அறையில் இருக்கும்போது தான் எதனா பண்ணணும் தோணும் இப்போ ஒரு இருபது பேர் இருந்தே இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம எதுவுமே பண்ண மாட்டோம் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லவங்களாவே இருந்துட்டு எல்லாமே சூப்பராகவே பார்த்துப்போம் இதுதான் வந்து கூட்டின வீட்டை விட திறந்த வீடு தான் வந்து அதிக பாதுகாப்பானது இது கதையா இருக்கலாம் ஆனா வந்து நிறைய நேரங்கள்ல நிறைய இடங்கள்ல இது வந்து உண்மைன்னு ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க இப்போ நிஜமானமே நாங்க எங்க வீட்டுல அவ்வளவு பெரிய வீடுலாம் கிடையாது காஞ்சி ஒரு சின்ன வீடு தான் ஆனாலும் வெளியில எல்லாம் போகும்போது எங்க உறவினர்களை வந்து தங்க வச்சுட்டு போவோம் வேற யாருன்னா எங்க உறவினர் வந்து வெளிநாட்டு போறாங்க வெளியூர் போறாங்கன்னா நாங்க
நீங்க தான் தப்பா எடிட் பண்ணீங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து இந்தியாவின் தலைநகரம் சென்னைன்னு நீங்க மாத்தி விக்கிபீடியால போட்டீங்கன்னா அடுத்த பத்து நிமிஷத்துல அது வந்து யாரும் ஒருத்தர் வந்து ரிவெட் பண்றாங்க அதுக்கு தகுந்த ஆதாரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரிதான் இந்த சாஃப்ட்வேரை வந்து ஓப்பன் ஆக்குறது இல்லையா இப்ப நீங்க உங்க ஷோர்ட் கோடை நீங்களே பூட்டி நீங்களே வச்சுக்கிறத விட நீங்க அதுல என்னென்ன இஷ்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்க கொஞ்சமான இஷ்யூஸ் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் அது நம்ம தரந்து ஓப்பனா வச்சா பல பேர் சேர்ந்து அதுல பங்களிச்சு அதுல இருக்க எல்லா செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு இன்னும் அதை எப்படிலாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு பார்ப்பாங்க நாம ஒரு கை ரெண்டு கையில மட்டும் நம்ம ப்ரோக்ராம் படிக்கிறோம்னா ஒரு இருபது கை சேர்ந்து ப்ரோக்ராம் படிக்கிற மாதிரியான ஒரு பெரிய வாய்ப்பு வந்து ஓப்பனா வைக்கிறதால கிடைக்கும் சரி அடுத்தது இன்னும் கதையில சீக்கிரம் முடிச்சிடுறேன் நம்ம அடுத்த பைத்தன்களை போயிடலாம் என்ன பண்ணணுங்கிறத இப்ப என்கிட்ட வந்து ஒரு கார் இருக்கு நான் சூப்பரான ஒரு கார் போறேன் அதுல வந்து என்னன்னா உங்களுக்கு அதை ரிப்பேர் எல்லாம் பண்ண முடியாது அண்டார்டிகா வந்து வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த காரு நீங்க என்ன பஞ்சாயிச்சுன்னா நீங்க அண்டார்டிகா தான் கொண்டு போகணும் ஆனா என்ன ஒரு நல்ல விஷயம்னா தண்ணிக்கே வரும் பெட்ரோலே தேவையில்லை நீங்க தண்ணி இல்லப்பட்டாலுமே ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் ஓடும் தாராளமா அதே போல எதனா மழை வந்துச்சுன்னா அதை அப்படியே கப்பலா மாறிடும் வேகமா காத்து வச்சுன்னா அதை அப்படியே ஏரோப்ளைன் மாதிரி பறக்க ஆரம்பிச்சிடும் ரோட போகிறதுன்னா ரோட்ல போக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மாதிரி அற்புதமான ஒரு காரு என்ன ஒரே ஒரு பிரச்சனை நீங்க தரக்க ரிப்பேர் கூட பண்ண முடியாது பஞ்சர் ஓட்ட முடியாது ஓடுற வரைக்கும் ஓடும் ஒரு பிரச்சனைனா நான் தான் மேனுஃபேக்சர்னா எங்கிட்ட தான் தரணும் நான் இந்த ஊர்ல எல்லாம் அண்டாத்தி கலராக இருக்கேன் எப்ப திருப்பி தருவேன் எப்போ அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி தருவோம்லாம் சொல்ல முடியாது எனக்கா எப்போ தோணுது அப்போ தான் கொடுப்பேன் இப்படி ஒரு வண்டி இருக்குது அது இல்லாமல் இன்னொரு வண்டியும் இருக்குது இது வந்து எல்லாருக்கிட்ட இருக்கிற சாதாரண வண்டி தான் பெட்ரோல தான் ஓடும் கிலோமீட்டருக்கு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் பத்து கிலோமீட்டர் தான் லிட்டருக்கு கொடுக்கும் அடிக்கடி பஞ்சர் ஆகும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரும் ஆனா என்னன்னா இது எப்படி இருக்குங்கிறது எல்லாமே ஓப்பன் தான் நீங்களே திறந்து பார்த்து உங்களுக்கே மெக்கானிசம் தெரியும் அப்படின்னா நீங்க வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல தெருக்கோழில இருக்க ஒரு மெக்கானிக் கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அவர் வந்து அவரே பார்த்து அழகா கண்டுபிடிச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாரு இப்ப நம்ம எந்த வண்டி பெஸ்ட் பொதுவா எந்த வண்டி நீங்க வாங்குவீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டாவதா சொன்ன வண்டி தான் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க இது வரைக்கும் யாருமே முதல் வண்டி வாங்குவோம்னு சொன்னது இல்லை ஏன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த ஃப்ரீடம் டு ரிப்பேர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஓடுற வரைக்கும் ஓட்டம் தூக்கி போடலாம் அப்படின்றது வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒத்துக்கும் இன்னும் நம்ம அந்த அளவுக்கு பழகலை எனக்கு வந்து உங்கள்கிட்டனா அது ரிப்பேர் பண்ணுற ஒரு ஆப்ஷன் வேணும் எனக்கு நானே கற்றுக்கிற ஒரு ஆப்ஷன் வேணும் இல்லைனா வந்து யாராவது தெரிஞ்சுக்கிட்ட கொடுத்து சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு திறமை வேணும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கணும்னு வாங்க ஒரு மெக்கானிக் கிட்ட போய் நான் கேட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பர் கார் வருதுன்னா ஆனா அதை ரிப்பேர் பண்ண முடியாதுன்னா அப்படின்னா அவருக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான அரைச்சிட்டு இருந்துச்சு அவர் பாட்டுன்னு திட்ட ஆரம்பிச்சாரு ஏய் நான் ஒரு மெக்கானிக் இருபது வருஷமும் மெக்கானிக்கா இருக்கேன் என்னால ரிப்பேர் பண்ண முடியாத ஒரு வண்டின்னு ஒண்ணு வந்துச்சுன்னா அது தேவையே இல்லை அந்த வண்டி இப்ப நான் என்னோட வேலை வந்து மத்தவங்களுக்கான வண்டி சரி பண்ணி தரதான் என்னோட வேலை ஆனா அந்த உரிமை எனக்கு மறுக்கப்படுதுன்னா அது வந்து ஒரு வண்டியே கிடையாது அது வந்து மக்களுக்கு கண்டிப்பா பயன்படாது அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா யூசன் த்ரோ மாதிரி வண்டி எல்லாம் வந்துச்சுன்னா வந்து அது மக்களுக்கு பாதிப்பு தான் அதை விட சாதாரண வண்டியே ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு அவரும் சொன்னாரு பொதுமக்களும் இதான சொல்றாங்க இது என்னன்னா எல்லா நுட்பங்களையும் நமக்கு சுதந்திரம் வேணும் ஆனா பாருங்க நம்ம ஐடியில இதை வந்து நம்ம அப்படியே மறந்துட்டோம் பாருங்க நீங்க ஒரு சாப்ட்வேர் நம்ம டவுன்லோட் பண்றோம்னா அது சரியா ஒர்க் ஆகணும் என்ன பண்ணுவோம் அதாவது ஒர்க் ஆகலப்பா அப்படின்னு ஒண்ணு தூக்கி போடுவோம் இல்லைன்னா ரேரா வந்து அவங்களுக்கு ஓனருக்கு வந்து பக்ரி பக்ரைஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி இது ஒர்க் ஆகலன்னு சொல்லுவோமே தவிர இப்ப நானும் ஒரு சாப்ட்வேர் டெவலப்பர் தான்ப்பா அது சோர்ஸ் கோட கொடுப்பா நானே அதை ஃபிக்ஸ் பண்றேன் அந்த தைரியம் வந்து நம்ம சாப்ட்வேர் மக்களுக்கு வரதே இல்லை பாருங்க ஒரு மெக்கானிக்கு இருக்கிற ஒரு அரைச்சிட்டு வந்து நமக்கு வரதே இல்லை நம்ம முதல்ல இருந்து அப்படியே பழகிடுறேன் பழக்கிடுறாங்க ஆனா அப்படி இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாதுல்ல இதோட சோர்ஸ் கோட் இருந்துச்சுன்னா ஒரு நீங்க சாப்ட்வேர் வச்சிருக்கீங்க அது ஒழுங்கா ஒர்க் ஆகல அதோட சோர்ஸ் கோட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க தரந்து பாப்பீங்க முதல்ல புரியாது ஒரே கம்மி கம்மியான இருக்கும் ஆனா அதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் அவனும் உட்காந்துட்டோம்னா உட்காந்து பண்ணிடலாம் இல்ல இப்ப அதுதானே எல்லா சாஃப்ட்வேர் ஃபீல்டையோ எல்லா டெவலப்பர்ஸும் அதான் பண்றாங்க
அவர் என்ன பண்ணார் நல்ல வேலையாக வந்து அது காப்பிரைட்லாம் அங்கே வச்சுருக்காரு காப்பிரைட் வாங்கிட்டோம்னா என்னென்னா அது நீங்கள் வேறு யாரும் ரிப்ளிகேட் பண்ணக்கூடாது பாலாம்பட்டிலேருந்து இட்லி சொன்னோம்னா அவர் முதல்ல அப்போல்லாம் உரநாதனை உரநாக இட்லி வச்சார் நல்லா போட்டுச்சு அஞ்சனா மாற்றினார் காலனா மாற்றினார் பத்தனா மாற்றினார் அப்படி மாற்றி ஒரு ஒரு இட்லி ஒரு ரூபாய் வச்சார் அந்த காலத்துலேயே அப்போ நல்லா கியூ கட்டி நின்று வாங்கி சாப்பிட்டாங்க ஒரு இட்லி பத்து ரூபா மாற்றினார் இன்னும் கியூ ஒரு இட்லி பத்தாயிரம் ரூபான்னு மாற்றினார் அப்போ கூட கியூ கட்டி வாங்கி சாப்பிட்றாங்க இதனால என்ன அட்வான்டேஜ்னா வந்து பெரிய பணக்காரிட்டார் பெரிய பெரிய பணக்காரர்கள்லாம் ஏன் முஸ்தாக் அந்த மாதிரியான பணக்காரர்கள் யார் வேணா வச்சுங்க பில் கேட்ஸு எந்த பேருன்னு வச்சுங்க அவங்களாம் வந்து கியூவில் நின்று வாங்கி சாப்பிட்டு போகிறாங்க வா பாலாவோட இட்லி தான் சூப்பர் இந்த மாதிரி எல்லாரெல்லாம் செய்ய முடியாது நல்லா இருக்குமே ஆனால் இது எப்படி பண்ணாருன்னு தெரியலையே இது என்ன ஐட்டம்னு தெரியலையே இதே மாதிரி முடிச்சுன்னு இருக்காங்க ஒரு பக்கம் ஒரு நல்லா பயங்கர பணக்காரரே ஆகிட்டாரு நான் நல்ல வேலை இட்லி கண்டுபிடிச்ச பொண்ணியும் அந்த மாதிரி காப்பி ரைட்லாம் பண்ணல அதனால நமக்கு என்ன ஆச்சு இட்லியை இட்லியிலே நிறைய மாடிஃபிகேஷன் பண்ணும் இல்லையா ரவா இட்லியிலேருந்து கோயில் இட்லியிலேருந்து காஞ்சிபுரம் இட்லியிலேருந்து நிறைய இட்லி பண்ணிட்டோம் அதை யாரோ ஒருத்தர் வந்து தோசையாக மாற்றினாங்க அந்த தோசையில் தோசை இருக்குது ரவா தோசையிலேருந்து கேட்ட ஊத்துப்பத்துலேருந்து எல்லா விதமான வெரைட்டி வெரைட்டியான தோசைகள் வந்துச்சு இதெல்லாம் எதனால் நடந்துச்சு இட்லி கண்டி பிடிச்ச பண்ணி அது காப்பிரேட் பண்ணாமல் இது ஓப்பன் இதுதான் நாலேஜு இதுதான் நான் இப்படி பண்ணதால் இட்லி வந்துச்சு நீங்களும் இது பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு தலைமுறை தலைமுறையை யார யாருக்கோ சொல்லி அது வீட்டில் இருக்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு அதை எல்லா ஆண்களும் பெண்களும் செய்ய ஆரம்பிச்சு இப்போ எல்லாரும் இஷ்டத்துக்கு தேவையான விஷயங்கள் நம்மளே செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இது நடக்கல அப்படின்னா இன்னமும் பாலாங்கிற ஒரு ஒருத்தர் நடத்துகிற ஹோட்டலில் தான் போய் இட்லி வாங்கினு இருப்போம் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ திருப்பதி லட்டு வீட்டில் செய்ய முடியுமா திருநெல்வேலி எல்லா வீட்டில் செய்ய முடியுமா முடியாது இல்லை அது உங்கள் ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அது ஓப்பனாக இருந்தால் தானே எல்லாராலையும் செய்ய முடியும் இப்போ திருநெல்வேலி அல்வாவோ இல்லை வந்து திருப்பதி லட்டோ கூட லட்டுக்கு காப்பரேட் பண்ணல சரிங்களா அந்த லட்டோட ஒரு வெரைட்டிக்கு தான் அவங்க காப்பரேட் வச்சுருக்காங்க தவிர காப்பரேட் வச்சுருக்காங்க இல்லைன்னு தெரியல ஆனால் அது ரகசியமாக இருக்கு சரிங்களா அதுவே எல்லாமே திறந்துருந்துச்சுன்னா இப்போ நம்மளாலேயும் திருநெல்வேலி அல்வாவையோ இல்லை திருப்பதி லட்டோ வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட முடியும் அப்படின்னா ஒன்று நம்ம வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிடுவோம் இல்லை எல்லா கடைகளுமே அதே டேஸ்டில் கிடச்சதுனால தான் இருக்கும் பட் அது கிடைக்கலங்கிறதால வேறு டேஸ்டில் கொடுக்குறாங்க ஆனால் சாஃப்ட்வேரில் அந்த மாதிரி கிடை கிடையவே கிடையாது நீங்கள் சாஃப்ட்வேரில் வந்து நீங்கள் ஒரு விஷயத்துக்கு காப்பிரைட் வாங்கிட்டீங்கன்னா அதை எந்த மாதிரியும் ரிப்ளிகேட் பண்ண முடியாது இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து நீங்கள் ரேட் லீக் பண்ணால் ஒரு மெனு வருது இல்லையா அதுக்கு ஒருத்தர் காப்பிரைட் வாங்கியிருந்தாருனா இன்றைக்கி நம்ம ரேட்ஸுக்கே கிடையாது அந்த ஒரு சாஃப்ட்வேரில் மட்டும் தான் ரேட் லீக்ன்றது வந்துருக்கும் ஸோ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா தனி மனித உரிமைன்றாங்க ஒரு விஷயத்த நுகர்வதற்கும் அதை வந்து செஞ்சு பார்க்கறதுக்கு உண்டான உரிமை வந்து தனி மனிதனுக்கு உண்டு அதே நம்ம சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி வந்து மறுக்குது இந்த பொதுவாக தனி உரிமை மென்பொருள்கள் வாங்க ப்ரொப்பரேட்டரி சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னா என்னென்னா அதோட ஓனர் வந்து ஒரு தனி நபராக இருப்பார் இல்லை ஒரு நிறுவனமாக இருக்கும் பேக்கேஜாக மட்டும் தான் கிடைக்கும் பைனரியாக மட்டும் தான் கிடைக்கும் அதை பயன்படுத்துறதுக்கு பல கட்டுப்பாடுகள் நீங்கள் வந்து சாஃப்ட்வேர்லாம் நிறுவும் போது ஐஏ கிரி அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அது படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க தம்பி இந்த சாஃப்ட்வேரை நீ வந்து வாங்கியிருக்க நல்லது ஆனால் இது நீ ஓனர் கிடையாது நீ இதை யாருக்கும் ஷேர் பண்ணக்கூடாது அண்ணன் கேட்டாங்க அப்பா கேட்டாங்க தம்பி கேட்டாங்க தங்கச்சி கேட்டாங்கலாம் கொடுக்கூடாது அந்த மாதிரி கொடுத்தா அது வந்து பயிரசிங்கிற ஒரு பெரிய குற்றத்துக்குள்ளே மாட்டுவீங்க அந்த மாதிரி மாட்டினீங்கன்னா நாங்கள் எப்போ வேணால் உங்கள் மேலே வழக்கு தொடுத்து உங்கள் அபகரிச்சிப்போம் ஒத்துக்கிறீங்களா அப்படின்னா ஒத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம நிறுவறோம் அதை நம்ம படிக்கிறதே கிடையாது ஸோ அதில் வந்து பகிரக்கூடாது மாறுதல் செய்யறது வாய்ப்பு கிடையாது இந்த மாதிரியான சிக்கல்கள்லாம் இருக்குது இதை எதிர்த்து ஏன்னா இப்போ இந்த ரூல்ஸ்லாம் வந்து அந்த நிறுவனத்துக்கு வேணால் நல்லா தான் இருக்கலாம் ஆனால் மனித குலத்துக்கு அறிவுங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு இது நல்லது கிடையாது அதனால் அதை எதிர்த்து கட்டற்ற மென்பொருள்கள் அப்படின்னு ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல ஆரம்பித்தாங்க நாம் வந்து இதே மாதிரி சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி போச்சுன்னா அது மனித குலத்துக்கு பெரிய அச்சுறுத்தலாக முடியும் நம்ம எல்லாருக்கும் எல்லா உரிமைகளும் இருக்குது நம்ம மாதிரியான ஒரு சாஃப்ட்வேரை பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்ட்டு கொண்டு வந்தாங்க ஜென்ரல் பப்ளிக் லைசன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு லைசன்ஸ் போட்டு கொண்டு வந்தாங்க இதில் என்னென்னா நீங்கள் அது மூலமாக வர சாஃப்ட்வேர
நீங்க வேற யாருனா ஒரு ஒரு நூறு கம்ப்யூட்டர்ல போய் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ண போறீங்கன்னா கண்டிப்பா விலைக்கு கூட பகிரலாம் தப்ப கிடையாது ஏன்னா அது ஆன்லைன்ல ஏற்கனவே ஃப்ரீயா தான் இருக்கு பயனரே வேணா டவுன்லோட் பண்ணிப்பாரு இல்ல நீங்க போய் இன்ஸ்டால் பண்ணி தரீங்கன்னா அந்த இன்ஸ்டாலேஷனுக்கு சில சார்ஜஸ் வாங்கிக்கலாம் மாற்றங்களையும் பகிரலாம் இப்ப நீங்க பாக்குறீங்க நிறைய மாற்றங்கள் பண்ணிட்டீங்க ஸோ அதையுமே உங்க பேர்ல நீங்க ரிலீஸ் பண்ணலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர்ஃபாக்ஸ் இருக்கு ஃபயர்ஃபாக்ஸ் அப்படின்னா ப்ரௌசர் தானே நல்லா தான் இருக்கு எல்லாரும் பயன்படுத்தி நிற்போம் அது வந்து உங்களுக்கு பாக்குறீங்க நல்லா இருக்கு ஆனா அது பேர் உங்களுக்கு பிடிக்கல இது என்னன்னா ஃபயர் ஃபாக்ஸ் இருக்கு நம்ம வேற எதனா நல்ல தமிழ் பேரை வைக்கலாம் சரி நல்ல தமிழன் அப்படின்னு ஒரு பேர் வைக்கலாம்னு நினைச்சீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் நீங்க தாராளமாக அந்த ஃபயர்ஃபாக்ஸ் டோர்ஸ் கூட எடுத்து எங்கெல்லாம் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் இருக்கும் அங்கெல்லாம் நல்ல தமிழன் அப்படின்னு நல்ல தமிழ் உலாவி அப்படின்னு பேர் வச்சு ஃபைண்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸ் போட்டு நீங்க அதை ரீபேக் பண்ணி நீங்க தாராளமாக நல்ல தமிழ் உலாவின்ற பேர நீங்க ரிலீஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு நம்ம முழு உரிமையுமே உண்டு ஸோ அதுதான் மாற்றங்களை பகிரலாம் அப்படின்னு பேர் மாற்றம் மட்டும் கிடையாது நீங்க சில ஃபியூச்சர் ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பீங்க சில பிளக் இன் ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பீங்க இப்போ நீங்க புதுசா சில மாற்றங்கள் செஞ்சிருப்பீங்கன்னா என்ன மாற்றங்கள் செஞ்சீங்களோ அது எல்லாத்தையும் தாராளமாக உங்க பேர்ல பகிரலாம் ஆனா ஒரே ஒரு இது விஷயம் தான் இதே லைசன்ஸ்ல தான் அதையும் தரலாம் சரிங்களா நீங்க ஃபயர்ஃபாக்ஸ்ல வந்து ஜிபே லைசன்ஸ்ல எடுத்துட்டு நீங்க அதை பேக்கேஜ் பண்ணா இது நான் மொத்தமா ஸ்கிராச் வந்து நான் பண்ணது நான் ஒரு புது சாஃப்ட்வேர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரிலாம் போய் டெக்காலிட்டி விடக்கூடாது இதுவாரு இது ஃபயர்ஃபாக்ஸ் நான் இங்கே தான் எடுத்தேன் அதில் இந்தந்த மாற்றங்கள் நான் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் பண்ண மாற்றங்களோட ஸ்டோர் கோடிங்குங்க இருக்குது இதை நான் உனக்கு தரேன் நீ எடுத்து என்ன மாத்திரையோ மாத்திக்க அப்படின்ற உரிமையோட தான் தரணும் ஸோ அதில் ஃப்ரீங்கிறது இலவசம் தான் இலவசம் கிடையாது அந்த உரிமையை தான் சொல்கிறாங்க அதில் ஏன்னா இந்த நாலு உரிமைகள் மட்டும் நமக்கு இருந்துச்சுன்னா நம்ம எந்த சாஃப்ட்வேர் வேணா படித்து தெரிஞ்சு என்ன வேணா பண்ணிடலாம் பாருங்க இதுதான் ஜென்ரல் பப்ளிக் லைசன்ஸ் சொல்லுவாங்க இப்போ சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிறதும் அறிவு அறிவியல் தானே இது வேற எதுவும் கிடையாது இல்லை அப்போ அறிவுங்கிறது எல்லாருக்கும் சொந்தமானது தானே இப்போது ஒரு சில நிறுவனங்கள் தான் எனக்கு அறிவு இந்த மனிதர்களோட அறிவு சொந்தம் கொண்டாடக்கூடாது இல்லையா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இதை பார்த்தோன்னே ஒரு பெரிய கேள்வி வந்துடும் என்னடா அது சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி தான் கோடிக்கணக்கில் பணம் குறிக்கிற ஒரு ஃபீல்டு அது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பொது வழியில் வச்சுட்டா அவங்க இப்போ சம்பாதிக்கிறது அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா இதுலேயும் நம்ம க கண்டிப்பாக நல்ல முறையில் வியாபாரம் பண்ணலாம் இதில் வியாபாரம் பண்ணக்கூடாது பணம் சம்பாதிக்கக்கூடாது எல்லாரும் ஏழைகளாக தான் இருக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் கிடையவே கிடையாது இவங்க சொல்கிறது என்னன்னா அற வழியில் பணம் சம்பாதிங்க அறிவை பகிர்ந்து பணம் சம்பாதிங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து அந்த இட்லி உதாரணம் தான் எல்லாருமே இட்லி செய்யாது எப்படின்னு தெரியும் ஆனாலும் சரண பணம் இட்லி இருந்தா இருக்கும் ரோட்டு கடை இட்லி இருந்தா இருக்கு முருகன் இட்லி கடை இருந்தா இருக்கு அதே மாடல் தான் இங்கே கொண்டு வந்துடுறாங்க சாஃப்ட்வேர் இருந்து ஸ்டோர் கூட இருந்தாலும் எல்லாராலையுமே ப்ரோக்ராமிங் படித்து எல்லாராலையுமே அதை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது ஒரு கட்டத்தில் அவங்க கோர் பிஸ்னஸை பார்த்துட்டு இதை வந்து மற்றவங்களுக்கு தான் கொடுப்பாங்க இப்போ கார் எல்லார்கிட்டே இருக்குது சைக்கிள் எல்லாருக்கும் தெரியுதுங்கிறத நம்ம எல்லாரும் சைக்கிள் கடை வச்சு இல்லை பைக்கு எல்லாருக்கும் கிட்டே இருக்குன்றதுக்காக நம்ம ஒன்றும் பைக் மெக்கானிக் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு பைக் வாங்கல என்ன வாங்குறோம் பைக் மெக்கானிக் எல்லாத்துலேயும் இருப்பாங்க நம்ம பைக் வாங்குவோம் ஓட்டுவோம் ரிப்பேர் ஆச்சுன்னா அவங்ககிட்ட கொடுத்துப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் நம்ம வந்து பைக்கே வாங்குகிறோம் அதே மாதிரி தான் சாஃப்ட்வேர்ஸும் பயன்படுத்துகிற எல்லாருமே ஸோ ப்ரோக்ராம் தெரிஞ்சுக்க போகிறது இல்லை அவங்களுக்கு மாற்றங்கள் தேவைன்னா கண்டிப்பாக நிறுவனங்களை தேடி தான் வருவாங்க இல்லை வந்து ப்ரோக்ராமிங் தெரிஞ்ச தனி நபர்களை தேடி வருவாங்க பைக் சர்வீஸ் எடுத்திங்கன்னா கார் சர்வீஸ் எடுத்திங்கன்னா தான் இண்டிவிஜுவல் கார் மெக்கானிக்ஸும் இருக்காங்க ஆத்தரைஸ்ட் டீலர்ஸும் இருக்காங்க இல்லையா அந்த மாதிரி டெவலப்பர் நிறுவனங்களாகவும் நம்ம சர்வீஸ் தரலாம் இல்லை வந்து இண்டிவிஜுவல்ஸாகவும் தரலாம் ஸோ அதை அந்த சேவைங்கிறது சர்வீஸ் ஒரு சாஃப்ட்வேர் தேவையான மாற்றங்களை பண்ணி தர்றது போய் இன்ஸ்டால் பண்ணி தர்றது நீங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஒரு நூறு கம்பெனியில் கம்ப்யூட்டரில் போய் நிறுவனம் அப்படின்னா நீங்கள் போய் அதை நிறுவி கொடுத்து அதுக்கு தேவையான பணத்தை வாங்கிக்கலாம் ஆதரவு அப்படின்னா சப்போர்ட் பண்ணுறது லாங் டைம் சப்போர்ட் இப்போது ஒரு சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் ஒரு ஒரு காலேஜில் போயிட்டு நீங்கள் ஒரு நூறு கம்ப்யூட்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது அப்படியே லைஃப் லாங் ஓடாது அதில் எதனா பிரச்சனை வரும் அந்த ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஆன் ஆகாமல் போகலாம் இல்லை வந்து அந்த ஓஎஸ் வந்து ரீஇன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியதிருப்போம் ஏதாவது 
ஒரு இட்லி பத்தாயிரம் ரூபாய்க்குன்னு பாலாவில் விற்க முடிஞ்சதுன்னா இட்லிக்கு ஒரு காப்பி ரேட் வச்சுருந்தாரு விற்க முடிஞ்சது அதே ஒரு இட்லி பத்தாயிரம் ரூபாய்க்குன்னு முருகன் இட்லி கட்டுவாரு சரண் பண்ணவே விற்க முடியாது ஆனால் உலகம் பெருசு தானே எல்லா ஊர்லேயும் சரண் பண்ண பிரான்ச் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எல்லா ஊர்லேயுமே முருகன் இட்லி கடை பிரான்ச் இருக்கு எல்லா ஊர்லையுமே ரோட்டு கடையும் இருக்கு அதனால் அதை தான் இங்கே அந்த மாதிரியான ஒரு கமடிட்டியாக தான் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி மாற்றணும் இப்போ மாணவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் வந்து பெரிய புதையிலாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ நம்ம சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் படிப்போம் காலேஜில் முடிப்போம் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு டிப்ளமோ பையன் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் டிப்ளமோ படிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க அவனுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஃபேன் எப்படி வேலை செய்யுது ஒரு கிரைண்டர் எப்படி வேலை செய்யுது ஒரு மிக்சி எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு தெரியும் சில நேரங்களில் எதனா பிரச்சனைனா அவனாவே கேட்டி மாட்டி கூட கத்து கற்றுப்பாங்க ஆனால் இப்போ பிஇ முடிச்சுட்டு வராங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் முடிச்சுட்டு வராங்க பொ பொதுவாக சில பேரை விட்டுருங்க பொதுவாக தமிழ்நாட்டில் என்ன நடக்குதுன்னா அவங்களுக்கு எதை பற்றின ஒரு நாலேஜுமே இருக்காது இன்டர்வியூவில் போய் கேட்டீங்கன்னா எனக்கு எதுவும் தெரியாதுங்க நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்க நான் செய்கிறேன்ட்டாங்க என்ன பிரச்சனைனா அவங்க க வெறும் தேரியாக மட்டுமே படிக்கிறோம் ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்குறதே இல்லை ஏன்னா எதுக்கான சோர்ஸ் கூடமே கிடைக்கிறதே இல்லை நீங்கள் காலேஜில் யூஸ் பண்ணுற எந்த சாஃப்ட்வேருக்குமே சோர்ஸ் கோட் கிடைக்கிறது இல்லை அப்போ எப்படி நம்ம ஒரு நல்ல சாஃப்ட்வேரை பார்த்து கற்றுக்க முடியும் அதுவே அவங்க எல்லாருமே ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேரை பார்த்து பயன்படுத்தியிருந்தாங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே ஷோர்ட் கூட கிடச்சிருக்கோம் அதை காட்டியே நம்ம வந்து அவங்க நிறைய சொல்லித்தரலாம் இப்போ ஆப்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்கிறோம் அப்படின்னா வாதியர் வந்து வாயிலே அவட ஷிஃப்ட் பண்ணார் இந்த மாதிரி தான் மவுஸ் ஒர்க் ஆகுது இந்த மாதிரி தான் கீபோர்டில் ஒர்க் ஆகும் இந்த மாதிரி தான் டிஸ்பிளே ட்ரைவர் ஒர்க் ஆகும்ட்டு சும்மா வாயிலே தான் உடச்சி விட்டுருப்பாங்க அதே நேரத்தில் அதுக்கான இப்போ லினக்ஸ் சாஃப்ட்வேரை போட்டு அதோட ஷோர்ட் கட் எடுத்து திறந்து காட்டியிருந்தாருனா நமக்கு நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம அப்படி புரிஞ்சுருந்துருக்கோம் ஸோ அந்த அதுதான் இப்போ இந்த ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேருங்கிறது அதே போல் ஃபைனல் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறோம் எங்கேயோ கடையில் போய் வாங்கிட்டு வந்து நம்ம பார்த்துனு கொடுத்துருவோம் அதுக்கு பதிலாக நம்மளே ஏதோ ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் திறந்து பார்த்து அதில் ஒரு இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி இருந்தோம்னா நம்ம நிறைய கற்றுந்துருக்கலாம் இதுதான் அந்த ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு இது இப்போது என்னென்னா லினக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல ஆரம்பிச்சாங்க குரூல் லினக்ஸ் சொல்லுவாங்க அதை பத்தி சொல்லிடுறேன் நிறைய இயக்குத்தலங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு டாக்ஸ் யூனிக்ஸ் மேக் விண்டோஸ் லினக்ஸ் ஆண்ட்ராய்டு நிறைய வச்சிருக்கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல இவர் வந்து அந்த தாடிக்கார் பேர் வந்து ரிச்சர்ட் ஸ்டால்மன் இந்தியாக்கெல்லாம் கூட வந்திருக்காரு அடுத்த முறை வரும்போது சொல்றேன் பார்க்கலாம் இவர் வந்து என்ன பண்றாரு ஒரு ஜெராக்ஸ்ன்ற ஒரு நிறுவனம் வந்து ஒரு பிரிண்டர் கொடுத்துச்சு உங்களுக்கு இந்த எம்ஐடி லேபுக்கு அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இங்கே எப்படி இருந்தாங்கன்னா எல்லா யூனிக்ஸ் மட்டும் தான் இருந்துச்சு எல்லா ஸ்டோர்ஸ் கூட ஓப்பனாக தான் இருக்கும் யார் வேணா எடுத்து எதை வேணா பண்ணிப்பாங்க ஆனால் அந்த ஜெராக்ஸ் வந்து அந்த பிரிண்டருக்கான டிரைவருக்கான ஸ்டோர்ஸ் கூட தரல ஸோ அதனால இவங்களுக்கு தேவையான மாதிரி மாற்றங்கள் பண்ண முடியலன்னா இவர் போய் கேட்குறாரு எப்பா நீங்கள் பிரிண்டர் கொடுத்த பேர் வச்ச ஸ்டோர் வச்சேங்கிற மாதிரி நீ பிரிண்டர் கொடுத்த அதுக்கு டிரைவருக்கான ஸ்டோர் கோடு நீ தரலையேப்பா கொடுப்பானோடனே அவங்க சிரிக்கிறாங்க இல்லைப்பா நாங்கள் காலம் மாறி போச்சு நாங்கள் அதெல்லாம் தர மாட்டோம்னு ஒரு கோவம் வந்துச்சு சரி என்னது இதை வச்சு நான் எப்படி இந்த டிரைவரை எப்படி பிரிண்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது ஸ்டோர் கோடு இல்லாமல் அப்படின்ட்டு அவர் கடுப்பு போயிட்டு வெளியில் பார்த்தாருனா எல்லாருமே அந்த மாதிரியான மோ மோடுக்கு மாறிடுறாங்க ப்ராப்பரிட்டரி சாஃப்ட்வேருக்கான மோடுக்கு மாறிடுறாங்க அவர் அப்படியே பார்த்து தப்பு இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு இந்த ஜிபிஎல் லைசன்ஸோட நம்ம வாங்க நம்ம யூனிக்ஸ் மாதிரியே என்ன ஒரு ஆப்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் உருவாக்கலாம் அதான் ஜிஎன்யூ யூனிக்ஸ் குனூ நாட் யூனிக்ஸ் அப்படின்ற பேர்ல வந்து ஒரு ஓஎஸ் உருவாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த ஜிபிஎல் லைசன்ஸ்ல டிஃபைன் பண்ணி ஆரம்பிக்கிறாரு அவரே வந்து சி கம்பைலர் இ மேக்ஸின் ஒரு எடிட்டர் ரெண்டுத்தையும் விட்டுறாரு அதை வச்சு எல்லாருமே அவங்களுக்கு தேவையான சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேம்ஸ்ல இருந்து நெட்ஒர்க் டூல்ஸ்ல இருந்து ஷெர்வர்ல இருந்து எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லாருமே சேர்ந்து பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப கெர்னல்ங்கிற ஒரு சமாச்சாரம் தான் இல்லாம இருந்துச்சு அப்ப லினக்ஸ் டோர் வாழ்க்கைங்கிற ஒரு ஆள் வந்து காலேஜ் படிச்சிருந்தாரு நம்ம ஊர் மாதிரி கிடையாது நம்ம ஊர் பையன் வந்து என்ன பண்ணிருப்போம்
இதை வந்து நம்ம முதல்ல வந்து எல்லா சாஃப்ட்வேருமே நெட்ல ஷோர்ஸ் போட தான் இருக்கும் நீங்களா ஒன்று ஒன்றா எடுத்து கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணும் ஒரு லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணது உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு வாரங்கள் கூட ஆகலாம் அது வரைக்கும் நெட்டு கரெக்டாக இருக்கணும் உங்களுக்கு கம்பேர் பண்ண தெரிஞ்சிடணும் அவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள் இருந்துச்சு அப்புறமா நிறைய பேர் என்ன பண்ணாங்க அதை வந்து சிடி டிவிடியை மாற்றி ஈஸியாக இன்ஸ்டால் பண்ணாம இருந்துச்சுட்டாங்க இப்போ வந்து டெலே பென்ட்ரைவ்ல அதே ஷோ டவுன்லோட் பண்ணி பென்ட்ரைவ்ல போட்டு நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அதை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லுவாங்க இதை ரொம்ப ஈஸியாக இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் கம்பைலேஷன்லாம் தேவையில்லை உங்களுக்கு வந்து தொடர்ந்து அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஃப்ரீயான சப்போர்ட்டும் கிடைக்கும் கமர்ஷியல் சப்போர்ட்ஸும் கிடைக்கும் இப்போ அது வந்து ஃபெடோரா உபூ டூ டபியான் மேண்ட்ரிவா அந்த மாதிரி நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது இப்போ நம்ம எல்லாம் சேர்ந்தால் பயிலகம் கூட நம்ம ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் உருவாக்கி முடியும் நமக்கு அந்த உரிமைகள் இருக்குது ஸோ இதுதான் இப்போ நான் வச்சிருக்க அதை பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக லினக்ஸ் ப்ரொவைட்ஸ் தான் இப்போ இதை உபூ டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம விண்டோஸ்க்கு இருக்கிற மாதிரி தான் எல்லாமே இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் இப்போது மெனு இருக்கும் எப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னென்ன அப்ளிகேஷன்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் இதிலே கேம்ஸ் இருக்குது ஆஃபீஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது இதில் இல்லாத ஒரு விஷயமே கிடையாது இப்போ ஃபோட்டோ எடிட்டிங் வீடியோ எடிட்டிங் அப்படி நீங்கள் எதை பண்ணணும்னு நினச்சாலும் இதில் பண்ணலாம் நான் ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக லினக்ஸ் மட்டும்தான் பயன்படுத்தி தரேன் விண்டோஸ் தொடரதே கிடையாது எல்லா வேலைகளுமே இதில் ரொம்ப சுலபமாக பண்ண பண்ண முடியுது இதில் பார்த்தீங்கன்னா வைரஸ் கிடையாது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் ஆன்டி வைரஸ்ங்கிற பிரச்சனை கிடையாது ஹேங் ஆகுது அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அது பாட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை உபூண்டு வந்து அப்டேட் வேறு விட்டுன்னே இருப்பாங்க புது புது சாஃப்ட்வேர் வர வர நம்ம வந்துட்டே இருக்கும் ஆர்ச்சில் நினச்சின்னு ஒரு குரூப் இருக்குது அவங்க வந்து டெய்லி டெய்லி அப்டேட் கொடுத்துனே இருப்பான் இப்போ இன்றைக்கி ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஒருத்தர் எழுதி ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னா அது அன்றைக்கே கம்பேர் பண்ணி அன்றைக்கே உங்கள் ரெப்போர்ட் ஷீட்டில் போட்டுருவாங்க நமக்கு அன்னைக்கே அப்படியே அப்டேட் வந்துடும் இப்போ நீங்கள் இது பார்த்தீங்களா ஆண்ட்ராய்டு ஐஃபோன்லாம் பிளே ஸ்டோர் ஆப் ஸ்டோர் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி இதுலேயும் ரெப்போசிட்ரிஸ்லாம் இருக்குது ஸோ நீங்கள் என்ன இப்போ பல இரக்கணக்கான சாஃப்ட்வேர் நமக்கு இதில் கிடைக்கும் என்ன வேணாலும் கிடைக்கும் அதில் ஓகே நான் மட்டும் தனியார் பேசிங்கிறீங்களா யாரும் இருக்கிறீங்களா முத்து ஆ இருக்கிறோம் ஓகே ஃபைன் இப்போது இப்போ பட்டான் அதை பற்றி நான் பேசுவோம் இப்போ பைத்தான் அப்படிங்கிறது தான் இந்த மாதிரியான ஒரு ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் தான் நான் ஏன் இவ்வளோ கதையும் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் விண்டோஸ் தான் வச்சுருந்து இவ்வளோ நாள் டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக லினக்ஸுக்கு மாறுங்க அப்படி மாறிட்டிங்கன்னா என்ன அட்வான்டேஜ்னா உங்களுக்கு வந்து அதில் இருக்கிற பல ஆயிரக்கணக்கான சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு ஓப்பனாக கிடைக்கும் நீங்கள் அது மூலமாக உங்களோட வாழ்க்கை முறையே மாறும் உங்களுக்கு தேவையானது எல்லாமே அதில் இருக்கும் சரிங்களா அடுத்தது அதுல கொஞ்சம் டீடைலா சொல்லிருங்களா இப்ப வந்து விண்டோஸே வந்து நிறைய பேர்ட்ட வந்து ஒரிஜினல் விண்டோஸ் இல்ல பைரேட்டட் விண்டோஸ் தான் இப்ப பைரேட்டட் விண்டோஸ் யூஸ் பண்றது தப்பா ஒரு கேள்வி லினக்ஸ் யூஸ் பண்றதுல ஒரு ஒரு ஐடி ப்ரொஃபஷனலா எனக்கு என்ன நன்மை இருக்கும் அதுல என்ன நல்லது ஏன் வந்து நீங்க அதை சப்போர்ட் பண்றீங்க சரி விண்டோஸ் பைரேட்டட் வருஷன் பயன்படுத்து தப்பானா கண்டிப்பாக தப்பு தான் எந்த ஒரு விஷயத்த திருடுறதுமே தப்பு தான் சரி நான் பணம் கொடுத்து வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாலுமே நான் கேட்டால் அது தப்புன்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா உங்களுக்கு அவன் எந்த உரிமையும் தரது கிடையாது நீங்கள் எவ்வளோ பணம் கொடுத்து வாங்கினாலுமே அதை உங்கள் ஃப்ரெண்டு கூட தர முடியாது ஆனால் நம்ம அப்படி வளரலையே இப்போ நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு ஷேரிங் அப்படின்ற சொல்லி தானே வளர்க்குறாங்க ஸ்கூல் படிக்கும் போதுலேருந்து சாப்பாட்டை ஷேர் பண்ணுறதுலேருந்து ஈவன் நான் பசங்கிட்ட வந்து டப்பா லன்ச் டைம் திருட்டுறதுனா கூட அது ஒரு உரிமையாக தானே செய்வோம் யாரும் கோச்சுக்கிறது கிடையாது இல்லை அது தப்புன்னு யாரும் சொன்னது கிடையாது ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை யாருக்கும் தரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை திரு அதை மா மீறுனா தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதான் பயிற்சின்றாங்க நம்ம நமக்கு இப்போ ஷேர் பண்ணியே பழகிட்டோங்கிறதுனால தான் நம்ம வந்து தப்பையும் தைரியமாக செய்கிறோம் ஆனால் அது ப பர்சனலாக செய்யலாம் ஒரு ஆஃபீஸில் போய் நீங்கள் பயிரட சாஃப்ட்வேர் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்கள் ஆஃபீஸ் அப்படியே மூட்டுறதுக்கான வாய்ப்பு கூட நிறைய இருக்குது அதனால் நீங்கள் எந்த ஆஃபீஸ் கிட்டே போனீங்கனாலுமே அவங்க ஒன்று எக்கச்சக்கமாக மில்லியன் கணக்கில் பணம் கொடுத்து தான் வாங்கியிருப்பாங்க அப்படி இல்லைனா லினக்ஸ் பயன்படுத்தியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ அது
இல்லை ஃபைவ் டுவெல் எம்பி ரேம் தான் இருக்குனா கூட அதுக்கு ஒரு லினக்ஸ் இருக்கும் பப்பி லினக்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து டென் எம்பி ரேம் இருந்தால் கூட ஓடும் அது பட்டன் உங்கள் பழைய ஹார்ட்வேரில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு ஜாலியாக போகலாம் உங்களுக்கு சப்போர்ட் வந்து கிடைக்கும் எந்த கேள்வியும் நீங்கள் நெட்டில் கேட்டாலும் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் இல்லை எனக்கு ஆஃபீஸ் கிடைச்சிருக்கேன் எனக்கு கமர்ஷியல் சப்போர்ட் வேணும்னாலும் உங்களுக்கு வந்து நேரடியாக வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஆள் இருக்காங்க இல்லை ஃபோன் சப்போர்ட் கொடுக்குறதும் ஆள் இருக்காங்க ரிமோட் சப்போர்ட் கொடுக்குறதும் ஆள் இருக்காங்க நிறைய விஷயம் நம்ம கற்றுக்கலாம் பர்சனலாக சரி நான் அவ்வளோ வேம் பெஸ்ட் பெஸ்ட்டாக பேசுகிறேன் நான் இப்போ தான் வேலை தெரியும் இருக்கேன் நான் யூஸ் பண்ணால் என்ன எனக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல் விஷயம் எக்கச்சக்கமாக கற்றுக்கலாம் அந்த நாலேஜ் வந்து நமக்கு லைஃப் லாங் யூஸ் ஆகும் இப்போ எப்படி சைக்கிள் ஓட்டுறது நீச்சல் அடிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து அடிப்படையான ஸ்கில் தானே நம்ம என்றைக்காவது யோசிச்சுருக்கோம் நம்ம ஐயோ நம்ம சைக்கிள் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கீழே வந்து முட்டி தேர்ச்சி சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக்கணுமே எனக்கு ஃபீல் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நான் இல்லை இல்லை ஆனால் அதை ஒரு கட்டத்தில் நம்ம கற்றுக் கொடுத்துட்டாங்க அதனால இப்போ நம்ம அந்த திறமை நமக்கு இருக்குன்னு தெரியாமே நம்ம எக்கத்தக்கமான வேலைகளை சூப்பராக செஞ்சுக்கிறோம் அதே போல தான் எதுவும் நீங்கள் நினைச்சோம் உங்களோட தொடக்க காலத்திலே கற்றுனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பல்லாயிரம் இறக்கைகள் நினைச்ச மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க கொஞ்ச நாள்லேயே கேட்டது எல்லாமே கிடைக்கும் நீங்கள் நினச்சது எல்லாமே பண்ணிடுவீங்க விண்டோஸில் வந்து எங்கே போனாலும் முட்டி சந்தை தான் இருக்கும் எந்த விஷயத்தையுமே பண்ணுறதுக்கு நிறைய கட்சிகள் தடைகள் இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் இதில் எல்லாமே நீங்கள் பண்ணலாம் இப்போ அதான் உடனே நீங்க வாங்க அப்படின்னு நான் சொல்றது வந்து ஒரு மத மாற்றம் மாதிரி நீங்க நினைச்சுக்க வேணாம் இதுக்கு நீங்க டைம் கூட எடுத்துங்க ஏன்னா அதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்றது டுவெல் போட் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் நீங்க எடுத்தோன்னே லினக்ஸ் போத்த வேலை டுவெல் போட்டா போட்டீங்கன்னா உள்ள போகும்போது விண்டோஸ் போவோம் லினக்ஸ் போவோம் கொஞ்சமா லினக்ஸ் பயன்படுத்திட்டு அப்புறமா நீங்க விண்டோஸ் தூக்கிடலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது அதில் எனக்கு ஃபோட்டோஷாப் இருக்குமே இதில் ஃபோட்டோஷாப் இருக்குமானா ஃபோட்டோஷாப்பே இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது கிம்ப் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதே மாதிரி எனக்கு அதில் வின் ஆம்ப் ஒர்க் இருக்கணும் இதில் எம்ப்ளேயர்னு இருக்கும் அதில் என்னென்னலாம் இருக்கோ வேறு பேரில் அது இருக்கும் இப்போ நீங்கள் அதில் இருக்க எல்லாத்தையுமே அதில் பண்ணலாம் எம்எஸ் ஆஃபீஸ்னா இல்லை பிரே ஆஃபீஸ்னு இருக்கும் எல்லாத்துக்குமான ஆல்டர்னேட் சாஃப்ட்வேர் வந்து இல்லை கண்டிப்பாக இருக்கும் நீங்கள் நெட்டில் தண்ணினாலுமே எல்லாமே கிடைச்சிடும் ஓகே ஸோ இப்போ பைத்தான் படிச்சிட்டிங்க அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்ன ஒரு விஷயத்தான் பண்ணியிருப்பாங்க அதே போல நீங்க இன்னும் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து பண்ணுங்க ஒரே ஒரே நிமிஷம் இதுல இப்போ அவங்க சீனி பேசினதுல உங்களுக்கு என்னென்னலாம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்க ஒரு பக்கம் கமெண்ட்ஸ்ல கொடுத்துட்டே வாங்க அதெல்லாம் கன்சல்டேட் பண்ணியும் நம்ம அவங்க கிட்ட அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நம்ம ரைஸ் பண்ணலாம் நன்றிங்க நீங்க நீங்க பேசலாம் தொடர்ந்து ஃபிஃப்டி ப்ரோக்ராம்ஸாக நிறைய பண்ணுங்க வைத்தான் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ரெண்டு விஷயங்களை நல்லா தெரிஞ்சிட்டா போதும் எல்லா ப்ரோக்ராமும் பண்ணிடலாம் ஒன்று வந்து ஸ்ட்ரிங் ஆப்ரேஷன் இன்னொன்று வந்து லிஸ்ட் ஆப்ரேஷன் வைத்தானில் அடுத்தது ஜெஸ்ட் ஒன் இது மூணு தான் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் இது மூணுத்தை தான் சுற்றி 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 எங்கே போனாலும் வரும் அடுத்தது ஒரு ரிமோட் சர்வரோடு எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது ஒரு ஏபி சர்வரோடு எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது மாடுலிஸ் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது பிப் அந்த மாதிரி ஒரு சமாச்சாரங்களாம் இருக்குது ஸோ பிப் மூலமாக நீங்கள் தேவையான மாடல் நீங்கள் ஜாலியாக இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே ஓப்பன் சோர்ஸ் தான் ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி இந்த நாலு விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கனாலுமே உங்களுக்கு தேவையான எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு பைத்தான் வந்து ஒரு கிச்சன் மாதிரி தான் நான் ஃபீல் பண்ணுவேன் ஒரு கிச்சனில் எல்லாமே இருக்கும் உங்களுக்கு என்ன வேணும் எது எங்கே தெரியணும் எப்படி சமைக்கிறதுன்னு தெரியணும் அது தெரிஞ்சிச்சுன்னா போதும் நீங்கள் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஹோட்டல் கிச்சனாகவும் உங்கள் கிச்சனை மாற்றிக்கலாம் தேவையான பல வகையான உணவுகளை நீங்களே செஞ்சு உங்களுக்கு தேவையான எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் அதனால தான் சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறைய எழுதுங்க இப்போ இதில் இருக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு டைரி எழுதுங்க உங்களுக்கு <laughs> எப்படியோ ஒரு இடத்துல நமக்கு செலவு பண்ணுறது பணம் வருது அதெல்லாம் டெய்லி என்ட்ரி போட்டே வாங்க ஒரு ஆப் மூலமா நீங்களே ஒரு பைத்தான் அப்ளிகேஷன் எது இன்னைக்கு இருந்தே செலவு பண்ணேன் இந்தந்த கேட்டகரியில் செலவு பண்ணேன் ஸோ ஒரு மந்த் ஆண்டில் ஒரு ரி
இல்ல நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி டிராவல்க்கு தான் நிறைய செலவு பண்றோம் அப்படிங்கிறத அதை ரிப்போர்ட் பண்ணாலும் நம்ம பார்த்து கண்டுபிடிக்கலாம் இதெல்லாம் டெக்ஸ்ட் ஃபைலா பண்ணுவாங்க அப்புறமா அப்படியே வந்து பேக் அண்ட் வந்து மயஸ்கிலாவோ எஸ்கிலேட்டாவோ கொண்டு போங்க ஏதாவது ஒரு சோசியல் மீடியா கிளைண்ட் எழுதுங்க ட்விட்டரோ இல்லை மேஸ்டர்டானோ இல்லை ஃபேஸ்புக்கோ ஏதோ ஒன்று வந்து கிளைண்ட் வந்து நீங்க நீங்களாவே எழுதலாம் இல்ல வந்து இப்ப நான் முத முறையா ப்ரோக்ராம் பண்ண ஆரம்பிச்சப்ப வேலை தண்ணப்ப எனக்கு இந்த இதுதான் பண்ண மொத ப்ராஜெக்ட் என்னன்னா நெட்ல இருந்து இமெயில்ஸ் நிறைய கலெக்ட் பண்ணிட்டே வருவேன் ரெசியூம் அனுப்புறதுக்கு ஒரு பத்து மெயில் ஐடி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் என்ன பண்ணுவோம் பத்து மெயில் ஐடியும் சிசியில இல்ல பிசிசி ல போட்டு அனுப்புவோம் அது பாருங்க பாய் வாங்கிக்கிட்டேன் ஆனா அது வந்து ஒரு நல்ல மெத்தன் கிடையாது இண்டிவிஜுவலா அனுப்பிச்சா தானே நல்லா இருக்கும் அப்ப நான் என்ன பண்ண ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதினேன் ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல எல்லாம் இமெயில் ஐடியா இருக்கும் பக்கத்துல ரெசியூம் இருக்கும் பக்கத்துல வந்து உங்களுக்கு என்ன பாடி கண்டென்டா அது ஒரு ஃபைல இருக்கும் இந்த ப்ரோக்ராம் அந்த ஃபைல திறந்து ஒரு ஒரு மெயில் ஐடியா படிச்சு அந்த பாடி கண்டென்ட் ஒட்டி அந்த மெயில ரெசியூம் அட்டாச் பண்ணி ஒவ்வொருத்தருக்கு அனுப்பிச்சிடும் அப்போ என்னோட வேலை வந்து மெயில் ஐடி கலெக்ட் பண்ணது மட்டும் தான் டெய்லி டெய்லி கலெக்ட் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் போட்டுருவேன் அது எல்லாருக்கும் மெயில் அனுப்பிச்சு கொடுத்தேன் தனியாகவே அது வந்து நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் எனக்கு கொடுத்துச்சு மொத்த மொத்தமா சிசியில பிசிசி வைக்கிறத விட அது பண்ணலாம் அதே போல ஒரு ஆர் எஸ் எஸ் லீடரோ இல்ல வந்து ஏற்கனவே சர்வர் சைட்ல இருக்கிறீங்கன்னா அப்பாச்சின்னு ஒரு லெக்சர் இருக்கு அதோட லாக படிச்சு நம்ம பார்ஸ் பண்ணலாம் அதே போல பைத்தான் வந்து ஒரு கமான் லைன் அப்ளிகேஷன் மட்டும் ஆனா இல்ல நீங்க அது மூலமா வந்து ஜிவி அப்ளிகேஷன் பண்ணலாம் ஃபைவ் ஜி டி கே ஃபைவ் கியூ டி இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த விஷுவல் பேசிக் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு விண்டோ இருக்கும் அதுல பட்டன் வைக்கலாம் அது கிளிக் பண்ண ஒர்க் ஆகணும் அந்த மாதிரி வேலைகளை உடனே நிறுத்தாங்க இப்போ இல்லை அட்ரஸ் புக்கையே நீங்கள் ஃபைவ் ஜி டிக்கே வச்சு நீங்கள் ஒரு இல்லை பைக்யூட்டியை வச்சு ஒரு டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷனாக மாற்றலாம் கூடிய வரையில் என்ன வாங்க இது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் ரக்கைகள் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு பறக்கிறதுக்கு நான் ரக்கை கத்தவும் நீங்கள் இதை வச்சு என்ன வேணால் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறைய கம்யூனிட்டிஸ் இருக்குது எக்ஸ்பிஷியல் குரூப் சேனல்ட்டு ஒரு ஒரு ஊர்லேயும் ஒரு ஒரு குரூப் இருக்கும் பைத்தானுக்கும் குரூப் இருக்கும் அந்த குரூப்பில் போய் ஜாயின் பண்ணுங்கள் எல்லா <laughs> பண்றீங்க <laughs> 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 பிளாஸ்க்கு ஒரு சந்தேகம்னா நீங்க அதுக்கான சேட்டல் போய் நீங்க கேட்கலாம் அந்த பிளாஸ்க் உருவாக்குனரே அங்க உட்காந்து பதில் சொல்லுவாரு பைத்தான் உருவாக்குனரே அது பதில் சொல்லுவாரு ரூபி உருவாக்குனரே அது பதில் சொல்லுவாரு அந்த மாதிரியான ஆட்கள்லாம் அவங்களாம் வந்து டெலிகிராம்லயோ பேஸ்புக் மெசஞ்சர்லயோ இல்ல இன்ஸ்டாகிராம்லயோ இருக்க மாட்டாங்க டெக்கி பீப்புள் எல்லாருமே ஏஆர்சில தான் இருப்பாங்க அது கத்துங்க முக்கியமா ஒரு பிளாக் ஆரம்பிங்க இதுதான் வந்து உங்களுக்கு மிகப்பெரிய விஷயம் கடா இருக்கும் இப்போ நிறைய பேர் எழுதிட்டு வரீங்க பார்த்தேன் ஆனால் என்ன பண்ணுவோன்னா கொஞ்சம் நாள் அதை விட்டுருவோம் இன்னும் ஒன்று நிறைய பேர் தொடர்ந்து எழுதுறது இல்லை டெய்லி எழுதுறது இல்லை இப்போ நீங்கள் கற்றுக்கிற காலத்தில் இருக்கிறதுனால தினமும் என்ன பண்ணீங்கன்றத ஒரு பப்ளிக் டைரி மாதிரி எழுது என்ன நடந்தாலும் நம்ம ஃபேஸ்புக்கில் வந்து கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒன்று போடுறோம் ஷேர் பண்ணுறோம் வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸ் வைக்கிறோம் என்னென்னோ பண்ணுறோம் இல்லையா அதை வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து உங்களுக்கு பிளாக் அப்படிங்கிறது நீங்கள் என்ன கற்றுக்கிறீங்க என்ன பண்ணுறீங்க எல்லாத்தையும் தொடர்ந்து எழுதிட்டே வாங்க இது வந்து உங்களோட ரெஸ்யூமில் கண்டிப்பாக போடுங்க நீங்க ரெஸ்மில பண்ணீங்கன்னா தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் வந்து அதை கண்டிப்பா பாக்குறாங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க அது வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நீங்க இன்டர்வியூ போறதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படிங்கறத நீங்க காட்டிடுற ஒரு பெரிய ஷோ கேஸ்டா இருக்கும் அது அதனால அதை மறக்காம செய்யுங்க அதே போல வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு ஒன்னு இருக்கு கிட்டு இது நான் பிளாக் எழுதும்போது ஷப் வெர்ஷன் இருந்துச்சு இப்ப அதெல்லாம் போயிடுச்சு இப்ப கிட்டு தான் நல்லா இருக்கு கிட் கத்துங்க இப்ப இந்த கிட்ட ஒண்ணு காட்டணும் இல்லைங்களா இது வந்து கிட்டுக்கான ஒரு உதாரணம் பேசிக்கா எல்லாமே ஒண்ணு தான் நீங்க அதை கத்துக்கிட்டு உங்களோட கோட் எல்லாம் கண்டிப்பா அதுல கட்டு பண்ணுவாங்க நீங்க என்ன ப்ரோக்ராம் எழுதுனாலும் கிட்டாக்கு பேர்ல ஒரு அக்கௌண்ட் ஆரம்பிச்சு அதை வந்து செய்யுங்க உங்களோட ரெஸ்யூம்ல இது கண்டிப்பா இருக்கணும் இது இதாண்டா என்னோட கிட்ட வரல் பாரு அதுல இருந்து நான் இவ்வளவு ரெப்பாசிட்டி வச்சிருக்கேன் இப்ப நான் வந்து எழுபத்தஞ்சு எழுபத்தோரு ரெப்பாசிட்டி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா
இப்ப எனக்கு எனக்கு வேலை தரவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இதை பாப்பாங்க முதல்ல ஓகே தம்பி என்ன நல்லா பண்ணிருக்கான் அப்படின்னு பாப்பாங்க சரி அது பன்னெண்டு நாள் முன்னாடி இந்த படத்துல அப்டேட் பண்ணிருக்கான் இதுமே பக்கம் இதை அப்டேட் பண்ணிருக்கான் இதுமே யாரு ஏதோ ஒரு ஓபன் ஷாட் பார்த்துட்டு கனெக்ட் பண்ணிட்டே தான் இருக்கான் சரி உங்க விஷயம் தெரியுது இந்த கிட்ட மூலமா நீங்க என்னென்னலாம் சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்றது ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம் நிறைய ப்ரோக்ராம் இருக்கு அது பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய உங்க பேருக்கு பண்ணீங்கன்னா போதும் நீங்க என்னென்ன சும்மா வந்து இருக்கிற எல்லாத்தையும் ரொம்ப க்ளோன் மட்டும் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா இல்ல நீங்க கண்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல எவ்வளவு பண்ணிருக்கீங்க எவ்வளவு சேஞ்ச் பண்ணிருக்கீங்கன்றத ரொம்ப ஈஸியா வந்து நம்ம கத்துக்கலாம் பாத்துக்கலாம் ஆனா அதுதான் உங்களோட உங்க பிளாகும் உங்களோட கிட்ட ப்ரொஃபைல் ப்ரொஃபைல் தான் உங்களுக்கு வந்து விஷயங்களா இருக்கும் இந்த லிங்க் நின்லாம் நீங்க ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்றீங்க அதுல வந்து இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணுங்க நீங்க ஒரு பிளாக் போஸ்ட் எழுதுனா அதுல போடுங்க நான் இந்த மாதிரி இந்த போஸ்ட் எழுதிருக்கேன் கிட்டப்ல ஒரு ரெக்வஸ்ட் வச்சிருக்கீங்கன்னா நான் ஒரு ரெக்வஸ்ட் வச்சிருக்கேன்னு போடுங்க அது வந்து உங்களுக்கு நிறைய விசிபிலிட்டியை கொடுக்கும் வெறும் ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணது மட்டும் பார்த்தாது அதை வந்து ஆக்டிவாக ஆனோன்னு பண்ணிட்டே இருக்காது நீங்க அதை சொல்லணும் மற்றவங்க பண்ணதை ஷேர் பண்றதுங்கிறது ஒண்ணு அதான் நீங்க பண்ணீங்கன்றதை ஷேர் பண்ணதா ரொம்ப முக்கியம் அதுல அதே மாதிரி கம்யூனிட்டிஸ்ல போய் ஜாயின் பண்ணுங்க கம்யூனிட்டின்னா இதுல வந்து என்ன சொல்லலாம் டெக் கம்யூனிட்டிஸ் இப்போ உங்களுக்கு வந்து எல்லா ஊர்லயுமே எல்லா இப்போ மீட்டர் டாட் காம் அப்படின்னு போய் பா பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணி உங்க ஃபோன்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு உங்க ஏரியால என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத பத்தி நமக்கு வந்துட்டே இருக்கும் இப்போ பைத்தான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப சென்னை அப்படின்ற இதுல ஊரை போய் சென்னை தேடுங்க பைத்தான் தேடுங்க ஜிடிஜே சென்னைன்னு ஒண்ணு நடக்குது இந்த மீட்டிங் எல்லாம் போய் அட்டன் பண்ணலாம் யூசர் குரூப் இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் யூசர் குரூப் வந்துட்டே இருக்கும் இன்னும் கொஞ்ச நாள் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு நாளைக்கு போனா கூட ஒரு யூசர் குரூப் இருக்கும் யாரனா உருவாக்குறா இல்லையா அப்போ அந்த மாதிரி இருக்க குரூப்ல உங்களுக்கு எதுவும் பிடிக்குமோ அதெல்லாம் சேர்த்து உங்களோட மீட்டிங்ல போய் அட்டன் பண்ணுங்க அங்க போய் நீங்க டாக் பண்ணுங்க எல்லா கம்யூனிட்டிஸுமே வந்து ஸ்பீக்கர் வந்து இங்க வந்து ஜவாலி கிறக்கிறது வரல இங்க இருந்தா வராங்க அதனால உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும்னா நீங்க அங்க போய் டாக் கொடுங்க இப்ப நீங்க ஒரு மாசம் பைதன் கத்து நீங்க இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட ஒருத்தர் கிட்ட போய் நீங்க டாக் கத்துடலாம் இப்ப பைல கத்துல இங்க ஒரு மாசம் ஆன்லைன்ல கத்து கொடுத்தாங்க வேணா இப்ப இதுலயே நீங்க நிறைய விஷயங்கள் அனுபவிச்சிருப்பீங்க ஆன்லைன்ல கத்துக்கிறதுங்கிறதே புது விஷயம் பைத்தானுங்கிறதே புது விஷயம் அதுல நீங்க எப்பெல்லாம் கத்துக்கீங்க என்னென்னலாம் கஷ்டப்பட்டீங்க இல்ல எதெல்லாம் இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்கலாம் இது கூட நீங்க ஒரு டாக் கத்துடலாம் பியூர் டெக்னிக்கலா தான் இருக்கிற அவசியம் கிடையாது ஆனா இந்த மாதிரி அந்த நாலேஜ் ஷேரிங் அப்படிங்கிற ஒரு கல்ச்சர் வந்து உங்களுக்கு இயல்பாவே வரணும் உங்க நாலேஜ் வந்து இந்த மாதிரி கம்யூனிட்டி டாக்கா கொடுங்க இல்ல பிளாகா கொடுங்க இல்ல ரெப்பாட்ஸ்லயா கொடுங்க உங்களுக்கு இருக்கிற நாலேஜ் வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்க எடுத்து வெளியில வைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் வந்து சொசைட்டிக்கு வந்து நல்லது நடக்கும் அதே போல நிறைய படிங்க அது நிறைய படிங்க நாட்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் நாவலா இருக்கலாம் சிறுகதையா இருக்கலாம் அதை தாண்டி டெக்னிக்கல் புக்ஸ் நிறைய ஃப்ரீயாவே கிடைக்குது அது எல்லாத்தையும் தொடர்ந்து படிச்சுட்டே இருங்க பைத்தான் கிளா கிளாஸ் வந்து இன்னைக்கு இந்த முப்பது நாளில் முடியுது இன்னும் ஒரு ரெண்டு வாரம் மெண்டரிங் ப்ரோக்ராம் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமா அப்பா ஜாலி நம்ம படிக்கவே தேவையில்லை அந்த மாதிரி விட்டுடாதீங்க தொடர்ந்து படிச்சுட்டே வாங்க அடுத்தது பைத்தான் சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிங்க உங்க ஏரியால உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கூட்டு உட்கார வச்சு எப்படி நம்ம எக்ஸாம் முன்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானீஸ் ஒரு புக்கு தவிர நம்ம படிச்சு முடிச்சு மறுநாள் எழுதி பாஸ் பண்ணுறோம் அந்த அளவுக்கு நமக்கு திறமை இருக்குது சொல்லிக் கொடுக்குற திறமையும் நமக்கு இருக்குங்கிறத நமக்கு அப்போ தான் தெரியும் குயிக்கா கத்துற திறமை அப்போ தான் இருக்குன்னு நமக்கு அப்போ தான் தெரியும் அதே மாதிரி நீங்க தெரிஞ்ச பைத்தானா உங்க எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அப்புறம் எனக்கு பைத்தான் தெரியும் கொஞ்சம் தெரியும் நான் அது வரைக்கும் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் அந்த மோட்லேயே சொல்லி தாங்க ஒன்றும் நான் அதை பைத்தான் குருன்னு எல்லாம் சொல்ல தேவையில்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சு அப்படியே சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிங்க ப்ராஜெக்ட் வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லார்கிட்டையும் வேலை கேட்கறதுக்குள்ள ப்ராஜெக்டா கேளுங்க எனக்கு நான் வேலை தெரியுங்கன்னா நிறைய ஃப்ரெஷ்ஷர் பண்ணிருப்பாங்க வேலை நோ தொலைஞ்சு போன மாதிரி உங்க தேரா மாதிரி சொல்லுவாங்க அது தேறதுக்கு பதிலா எதாவது ப்ராஜெக்ட் கொடுங்க நான் செய்யறேன் அப்படின்னு பத்து பேர் கிட்ட சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒருத்தராவது கொடுப்பாங்க தம்பி எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பில்டிங் ஸ்டாப்டர் தேவை இல்லை எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தேவை இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதை நீங்க பைத்தான்ல பண்ண ஆரம்பிங்க அப்படி ஒரு ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போதுதான் உங்களுக்கு வந்து நாலேஜ் வந்து எக்கச்சக்கமா வளரும் அது நீங்க ப்ராஜெக்ட்
அதே மாதிரி நிறைய பேர் பண்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஒரு கேள்வி கேட்கணும்னா ஹாய் அப்படின்னு ஒரு பிங் மட்டும் விடுவாங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னு தெரியாது ஹாய்னா நான் என்ன பண்ணணும் திருப்பி ஹாய் சொல்லணுமா என்ன இது கேட்க நான் நிறைய வேலை செஞ்சு இருப்பேன் திடீர்னு ஒருத்தர் ஹாய் சொன்னாலும் திருப்பி பதில் சொல்றதா மரியாதை வச்சுங்க நான் திருப்பி ஹாய் சொல்லுவேன் மறுபடியும் ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு கேட்பாங்க சரி ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ள பேசுறதுதான் ஒரு விஷயம் ஒரு புது ஆள் கிட்ட பேசும்போது இந்த மாதிரி எல்லாம் தொடர்ந்து அவசியம் கிடையாது நம்ம எடுத்தோடனே ஹலோ நான் என் பேர் இது நான் இதை பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு இதுல ஒரு உதவி தேவைப்படுது இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை மாட்டி இருக்கேன் நீங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நீங்க சொல்ல வந்த விஷயத்த முத ஷார்ட்லயே ஃபுல்லா சொல்லிடுங்க அதுதான் வந்து அதை பார்த்துட்டு அவங்க முடிவு பண்ணுவாங்க பண்றதா வேணாமா ஹெல்ப் பண்றதா வேணாமாங்கிறத சரிங்களா அடுத்தது மெயில் அனுப்பும் போது கண்டிப்பா ஒரு சப்ஜெக்ட் போட்டு மெயில் அனுப்புங்க மெயில் அனுப்புற எல்லாருமே நான் பாக்குற பல பேர் வந்து மெயில் சப்ஜெக்டே இல்லாம வருது அதனால நீங்க அனுப்புற மெயில் எல்லாமே ஸ்பேம் போய் உட்காந்துருது அப்புறம் சார் நான் அவங்களுக்கு மெயில் அனுப்பிச்சா வந்துச்சா வந்துச்சான்னு போன் பண்ணி கேட்கும் போது பார்த்தா ஸ்பேம்ல உட்காந்துருங்க என்ன சொல்ல வரீங்கிறத சப்ஜெக்ட்ல போட்டு அனுப்புங்க ஓகே அதே போல இந்த டெக் கம்யூனிட்டி கிட்ட பேசும்போது சென்டிமெண்ட் எமோஷனல் ஃபீலிங் எல்லாம் இடமே கிடையாது நிறைய பேர் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பரா பதில் சொல்லுவாங்க எதிர்பார்க்க முடியாது நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்டிருப்பீங்க ரொம்ப குயிக்கான ஒரு பதில் வரும் கோ அண்ட் சர்ச் கூகுள் அப்படின்னு பதில் வரும் ஏன்னா இப்போ லினக்ஸ் இப்போ வாட்டிஸ் பைத்தான்ட்டு ஒரு பைத்தான் மெயில் இங்கே போய் கேள்வி கேட்டீங்கன்னா எல்லாருமே காண்டாவாங்க அதை வாட்டிஸ் பைத்தான்னு கூகுளில் தானாலே கிடைச்சிடும் அது எதுக்கு நீங்கள் கேட்டுங்கிற பத்து பேர் சேர்ந்து அது பதில் சொல்லுவோம் அதை அந்த இடத்துல விளக்கி இருக்குமா உங்களுக்கு அதனால கண்டிப்பாக வந்து சில நேரங்களில் ஹார்ஷாக பதில் வரலாம் அங்கே இருக்க எல்லாருமே வந்து ஃபோன் ஃபிட் பண்ணணும்னு எதிர்ப்ப எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க அதனால ஒரு ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்து அப்புறமா அங்கே கேள்வி ஹோம்ஒர்க் மினிஷனா நீங்க கூகுளில் தேடிட்டு உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அந்த கேள்வி முதல்ல கூகுளில் தேடுங்க கண்டிப்பா பதில் இருக்கும் அதை படிங்க அதை படிச்சுட்டு செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு அப்பவும் பிரச்சனை வரும் அப்போ கேள்வி கேளுங்க ஒரு குரூப்ல இது பாருங்க இந்த பிரச்சனை இருக்கு நான் இந்த மாதிரி கூகுளில் தேனேன் இந்த லிங்க் வந்துச்சு அதுல போட்ட மாதிரி இதெல்லாம் செஞ்சேன் அப்பவுமே எனக்கு ஒர்க் ஆகல அப்படின்னும் போது இது எல்லாத்தையும் நீங்க முதல் மெயிலே சொல்லிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் சரி இவன் ஏதோ ட்ரை பண்ணிருக்கான் இவங்க ஏதோ முயற்சி பண்றாங்க அவங்களுக்கு பதில் சொல்லலான்ட்டு வரும் வெறும் ஹாய் ஐ நீட் ஹெல்ப் அப்படின்னு மட்டும் போட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா திட்டு தான் வரும் நம்ம திட்டுதாங்கிறதுக்காக நீங்க கவலைப்படக்கூடாது அதை நம்ம ஒரு லேர்னிங்கா எடுத்துட்டு நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும் அப்போ அந்த அறிவு தேடல் வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கே இருக்கணும் அந்த உள்ள ஒரு ஃபயர் இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம வந்து யாருமே சொல்லி கொடுக்க முடியும் சரிங்களா நம்ம காலேஜ் முடிச்சுட்டேன் டிகிரி வாங்கிட்டங்கிறதுக்காக வந்து இன்ஜினியர் கிடையாது நாலேஜ் வந்து நீங்க தான் இறங்கி வாங்கி ஆகணும் படிங்க 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 தொடர்ந்து படிச்சுட்டே இருங்க எந்த ஒரு மெயில் இங்கிலீஷ் ஜாயின் பண்ணாலும் அதுக்கு ஒரு கைட் லைன்ஸ் இருக்கும் அதை முதல்ல படிங்க சும்மா எந்த ஒரு மெயில் இங்கிலீஷ் ரேண்டமா ஜாயின் பண்ணிட்டு ஐநூறு ஹெல்ப் பண்ணி கேட்டா அப்புறமா ஐயோ நாங்கள் கேட்டா வேணா திட்டிடலாம் சொல்லக்கூடாது இப்போ எல்லா ரோடுக்குமே ஒரு கைட் லைன் இருக்கு இல்லையா நம்ம நம்ம ஊர்ல லெஃப்ட்ல தான் போறோம் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் ரைட்ல தான் போவாங்க ஏய் ரோடா இருக்கு நீங்க யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்ல லெஃப்ட்ல போனீங்கன்னா கண்டிப்பா ஆக்சிடென்ட் தான் நடக்கும் அதே மாதிரி தான் ஆன்லைன் மீடியாஸ்லையும் நீங்கள் எங்கே போனாலும் அதுக்கான ரூல்ஸ் என்ன இப்போ ஈவன் வாட்ஸ்அப் குரூப்பை விட இப்போ நிறைய பேர் ரூல்ஸ் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க குட் மார்னிங் மெசேஜ் எல்லாம் சொல்லக்கூடாது ஃபார்வர்ட்லாம் பண்ணக்கூடாது நிறைய ரூல்ஸ் இருக்குது அதனால என்ன ரூல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் உள்ள போங்க சப்ஜெக்ட் லைன் சொன்ன இல்லையா எல்லா எந்த மெயிலுக்குமே கண்டிப்பாக வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் கொடுங்க ஆஃப் டாபிக் இருந்துச்சுன்னா ஓடி அப்படின்ட்டு ஒரு டேகை போட்டு அப்புறமா சொல்லுங்க அதே போல இது என்னது இது யூ ஆர் லக் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு ஆஸ் தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் லக் பை மீ அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் ப்ரொவைட் இதை பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த லாங்குவேஜ் கண்டிப்பாக பயன்படுத்தாதீங்க இதை பார்த்தாலே பயங்கரமாக எரிச்சல் வரும் எஸ்எம்எஸ் லாங்குவேஜில் நீங்கள் காலேஜ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கலாம் உங்களுக்குள்ள எஸ்எம்எஸ்ல பேசிக்கலாம் ஆனால் அது வந்து எல்லாருக்கும் புரியாது நீங்கள் பயன்படுத்துகிற வார்த்தையில் இருந்து வேறவா இருக்கும் அதனால் நல்ல இங்கிலீஷில் சாதாரணமாக எழுதுங்க கிராமர் கரெக்டாக இருக்கும்போது அவசியம் கிடையாது ஸ்பெல்சக்கர் பயன்படுத்தி நீட்டாக ஸ்பெல்சிங் பண்ணிவிட்டு ஒழுங்கான மெயில் அனுப்புங்க இந்த மாதிரி நல்லா நீட்டாக போகணும் அது என்ன விடும் அதை ஃபுல்லாக போகணும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து சும்மா டாட்டா வச்சு
நிறைய <laughs> பழமொழிக்கும் <laughs> இல்ல நீங்க நிறைய நாலு லைன் பதில் சொன்னோம் தான் பதில் இல்ல இப்படி பதில் தரணும் சரிங்களா இப்ப என்ன தெரியும் இது கேள்வி இது பதில் இது கேள்வி இது பதில் இது கேள்வி இது பதில் அடுத்து யார் படிக்கிறதுக்குமே வந்து ரொம்ப சுலபமா இப்படி அடிச்சீங்கன்னா புரியும் நீங்க வரும் டாப் போஸ்டிங் மட்டும் போட்டீங்கன்னா அது வந்து புரியறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு நிறைய பேர் வந்து இந்த ஒரு கல்ச்சர் எதிர்பார்ப்பாங்க டெக் மெயில் இங்கிலீஷ்ல அதே மாதிரி எக்ஸ்டேமல் மெயில் அனுப்பாதீங்க எப்பவுமே வந்து பிளைன் டெக்ஸ்டா மட்டுமே மெயில் அனுப்புங்க யாருக்கு மெயில் அனுப்பதா இருந்தாலுமே இப்போ இதே மெயில் பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எளிய உரையாக மாற்றுறதுன்னு இருக்கும் இப்போ நீங்க உங்களோட கோல்டு டாலிக்கு அந்த இதெல்லாம் தேவையில்லை இப்போ நீங்க இதை கிளிக் பண்ணிட்டு கோல்டா மாத்திக்கலாம் வேணா சரிங்களா இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நீங்க மெயில் அனுப்பக்கூடாது எப்பவுமே பிளைன் டெக்ஸ்டா மட்டுமே பயன்படுத்துங்க அடுத்தது அட்டாச்மெண்ட் கண்டிப்பா இந்த மாதிரி டெக் குரூப்புக்கு அனுப்பும்போது அட்டாச்மெண்ட்டோ ஃபார்ஷன் அனுப்பக்கூடாது ஹாப்பி பர்த்டே மெசேஜ் உங்களுக்கு சோசியல் நெட்ஒர்க்ல வர மெசேஜ் எல்லாம் மெயிலிங் லிஸ்ட்டுக்கு அனுப்பக்கூடாது ஆஃபீஸ்ல எல்லாம் ஒர்க் பண்ண ஆஃபீஸ் மெயில் இருந்து அனுப்புறீங்கன்னா இப்படி ஒரு டிஸ்கிளைமர் மெயில் வரும் இதெல்லாம் கண்டிப்பா இருக்க கூடாது அதில் டைஜஸ்ட் மோட்னு ஒண்ணு இருக்கு அது நீங்க ரிப்ளை பண்றீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் சேஞ்ச் பண்ணுங்க தொண்ணூத்தெட்டுல <laughs> இருந்து இன்னைக்கு நாங்க பேசின வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே இங்க வந்து இதுல ஆக்கவே இருக்கு மத மெயில் எப்ப வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா கூட தொண்ணூத்தி எட்டுல மத மெயில் ஆரம்பிச்சிருக்காரு இதுதான் வந்து எங்க குரூப்புக்கு வந்த மத கேள்வி சரிங்களா இப்ப அதனால எல்லாமே இதுல ஆர்க்க ஆகுது அப்படிங்கறதுனால நீங்க வந்து கொஞ்சம் பொறுப்புணர்வோட நீங்க அனுப்புங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு கைட் லைன்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் படிங்க ஹவு டு ஆஸ்க் ஸ்மார்ட் ஸ்மார்ட் கொஸ்டின் அப்படின்ட்டு ஒரு அட்டகாஷ்டமான ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்கு இதை கண்டிப்பா படிங்க ஹவு டு ஆஸ்க் கொஸ்டின் ஸ்மார்டர் வே எரி கிராமன் ஒரு பெரிய எழுதியிருக்காரு இது ரொம்ப முக்கியமா படிங்க ஏன்னா இது படிக்காதால தான் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து நீங்க தேவையதுக்குமே பதில் கிடைக்க மாட்டேன்து நீங்க ஒரு குரூப் போயிட்டு ஒரு கேள்வி கேட்கறீங்க ஏன் பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்கன்னா நீங்க சரியா கேட்கறது இல்லைன்னு அர்த்தம் கண்டிப்பா இங்க திரும்பி திரும்பி அதான் சொல்லுவாங்க இங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதியிருப்பேன் இப்போ என்னோட இப்போ இந்த இண்டிக் விக்கி ஸ்டார்ட் எக்ஸ்போர்டர் அப்படின்னு ஒரு பாசிட்டி இருக்கு ஒரு டவுன்லோட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவாரு ஆ ஹை ஐ ட்ரைடு யுவர் ப்ராஜெக்ட் இட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் அப்படின்னு வாரு நான் என்ன பண்ணணும் அதுக்குன்னு எனக்கு தெரியல இட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங்னா என்ன அர்த்தம் என்ன ட்ரை பண்ண எந்த ஓவர்ஸ்ல ட்ரை பண்ண என்ன ஏறாது வருது நீ என்ன ஒழுங்கா இன்ஸ்டால் பண்ணிய எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ண எதுவுமே இருக்காது ஸோ நீங்க ஒரு இஷ்யூ நீங்க ரேஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அதே போல மெயில் அனுப்புறத விட அந்த ப்ராஜெக்ட்கான இஷ்யூஸ் இருக்கும் அங்க போயிட்டு ரேஸ் பண்றதா நல்லது இங்க போயிட்டு ஒரு நியூ இஷ்யூ அப்படின்னு இங்க வந்து நீங்க உங்களுக்கு என்ன இஷ்யூ வந்துச்சா அதை போட்டு 
நீங்கள் இது எல்லாத்தையும் போடணும் என்னென்ன பண்ணணும் டிஷ்யூ அப்புறம் இது எல்லாத்தையும் போடணும் நீங்கள் என்ன இஷ்யூவோ நீங்கள் என்ன ட்ரை பண்ணீங்க உங்களுக்கு என்ன எரர் வந்துச்சு எந்த ஓவர்ஸில் என்ன வெர்ஷன் ஆஃப் பேக்கேஜில் உங்களுக்கு எரர் வருது எல்லாத்தையும் போட்டீங்கன்னா தான் அவங்க வந்து அதை பார்த்து வந்து சரி பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து சாம்பிள் இஷ்யூ அவங்க வந்து நீங்கள் சப்மிட் நியூ இஷ்யூன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இது அங்கே போய் உட்காந்துரும் டெவலப்பருக்கு அது மெயிலாக போயிடும் அவங்க அதை பார்த்து அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படிலாம் இல்லாமல் ஹை இட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங்னா ஒர்க் ஆனால் போட்டோம் அப்படின்ற ஒரு இதுவாக தான் இருக்கும் அப்புறம் பண்ணிங்கன்னா சொல்லுங்கள் ஆமாம்பா அவங்களுக்கு மீறி அனுப்பிச்சேன் அவங்க வந்து ரெஸ்பாண்டே பண்ண மாட்டாங்க சரியாகவே பேச மூஞ்சி கொடுத்து பேச மாட்டேங்கிறாங்க சொல்லுவாங்க கேள்வி நம்ம ஒழுங்காக கேட்டால் பதில் கண்டிப்பாக கரெக்டாக வரும் இப்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறேன் நம்ம வந்து நீங்கள் எனக்கு மெட்டராக இருக்கீங்களா அப்படின்னு நிறைய பேர் நம்ம கேட்போம் அவங்களுக்கு மெயில் அனுப்பும்போது இதெல்லாம் போட்டு அனுப்பணும் இது பாருங்க எனக்கு இதெல்லாம் தெரியும் இன்றைக்கி இந்தந்த டொமைன்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது இத்தனை நல்லா நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு வந்து நான் இந்த காலேஜில் படித்தேன் எனக்கு இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு உங்களோட ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனோட போட்டு அனுப்பி அனுப்பணும் பேர்த்தான் எனக்கு நிறைய மெயில் வரும் ஹை ஐம் லேர்னிங் பைத்தான் கேன் யூ மெட்டர் ஃபார் மீ அப்படின்னு வரும் அந்த மாதிரிலாம் ஒன் வேர்டில் நீங்கள் மெயில் அனுப்பிச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஆன்சர் வந்து ரெண்டு எழுத்தில் தான் இருக்கும் நோ அப்படின்னு தான் இருக்கும் ஆ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம கமெண்டிங்காக கேட்கக்கூடாது நான் ப்ராஜெக்ட் மெம்பராக இருக்க போகிறேன் எனக்கு வந்து டீட்டெயில் அனுப்புங்க எனக்கு வந்து சொல்லுங்க இந்த மாதிரி கமெண்டிங்காக இருக்கக்கூடாது அதுக்காக நீங்கள் ஐயா கொடுங்க அந்த மாதிரிலையும் கேட்கக்கூடாது நான் இதெல்லாம் பண்ண போகிறேன் எனக்கு இதெல்லாம் தெரியும் நான் ஏன் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறேன் எனக்கு வந்து எனக்கு ஏன் மென்டரிங் தேவைப்படுது அதனால் பண்ண கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நீங்கள் எவ்வளோக்குள்ள டீட்டெயிலாக உங்களை முதல்ல மெயில் அனுப்புகிறீங்களோ நாலஞ்சு பக்கமாக கூட அனுப்புங்க தப்பு கிடையாது அது வந்து அந்தளவுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை காட்டும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் இல்லாமல்லாம் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் ப்ராஜெக்ட் கிடையாது நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிடச்சிச்சு அது நீங்கள் மெட்டர் இருக்காங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் இனிஷியல் டிஸ்கஷன் ஆரம்பிங்க ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த கம்யூனிகேஷன் டூல்ஸ் நீங்கள் வந்து முதல்ல டிஃபைன் பண்ணிடணும் அவங்க வந்து எந்த டூலில் வந்து பேசுகிறாங்களோ அதில் தான் பேசணும் இப்போ நிறைய பேர் வந்து பர்சனல் மெயில்ஸே விரும்ப மாட்டாங்க இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் கண்ட்ரிபியூஷன் எல்லாமே வந்து நீங்க மெயில் அனுப்பணும் ஆப்ஷன் கிடையாது அவங்க ஒன்றும் அவங்க இஷ்யூஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணுங்க இல்லை அதுக்கான மெயில் இங்கிலீஷ்ல பேசுங்க இல்லை ஐஆர்சில வந்து பேசுங்க ஓகே ஸோ ரைட் டூலு நீங்க கரெக்டான வேலை செஞ்சு கரெக்டான டைமு கரெக்டான பீப்புள் நம்ம அப்ரோச் பண்ணா நமக்கு வந்து கண்டிப்பா மென்டர்ஷிப் கிடைச்சிடும் ஓகே பெரும்பாலும் எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸுக்குமே வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து மெயில் இங்கிலீஷ்ல இருக்கும் ஒரு டிஸ்கஷனும் மெயிலிங் லிஸ்ட் ஃபார்ம் இருக்கும் ஒரு ஐஆர்சி சாட்டு இல்லை விக்கி அதெல்லாம் இருக்கும் நீங்கள் அதில் வழியாக தான் கம்யூனிகேட் பண்ணணும் ஸோ ஆர்எஸ்எஸ் ஃபீட் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க இது வேணால் நீங்கள் பிளாக் எழுதுறீங்க நிறைய வெப்சைட்டில் வச்சுருக்கீங்கன்னா அதில் அதுலேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்டென்ட் எடுத்து ஒரு ரீடரில் படிச்சுக்கலாம் இமெயில் அப்படிங்கிறது இது பற்றி சொல்லுவாங்க ஸோ மெயில் கம்யூனிகேஷன் கரெக்டாக வீங்க நீங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை நீங்கள் ஒரு மெயில் அனுப்பிச்சிங்க அவங்க அதுக்கு பதில் வரலனா அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லைனா அவங்க அதை கண்டுக்கலன்னு அர்த்தம் அப்படி எதனா விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா உடனே ஒரு ப்ராப்ளம் வருதுன்னா நீங்கள் உடனே ரைட்ஸ் ஃப்ளாக் ரிப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு வந்து நான் மெயில் அனுப்பிச்சேன் எனக்கு பதில் வரல கரெக்டான மெயில் அனுப்பிச்சு ஹாய் நம்ம ரிப்போர்ட் அனுப்பிச்சு பதில் வரலாம் அது இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி உங்கள் மெயில் அனுப்பிச்சு நான் ஒரு மெயில் போட்டிருக்கேன் அது ரிப்ளை வரலாம் நீங்கள் சொல்லலாம் ஃபாரம் இருக்குங்க அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் அதான் அதே மாதிரி ஐஆர்சி இன்டர்நெட் ரிலேட் சார்ஜ் சொன்னால் இல்லையா நீங்கள் எதையுமே பயன்படுத்துங்க அதுக்கான கிளைண்ட்டு இதை பார்த்தா தேடி படிங்க எல்லாத்தையும் நான் எந்த ஒரு காலையில் சொல்ல முடியாது ஸோ இதெல்லாம் இந்த ஸ்லைட்லாம் நான் உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்புகிறேன் நீங்கள் அதெல்லாம் தேடி பொறுமையாக பார்த்துக்கலாம் ஓகே அதான் கேள்வி கேட்கறதுக்கு முன்னாடி கூகுளில் தேடுங்க விக்கி ஸ்டாக் ஓவர் ஃப்ளோ எங்கேயாவது இருக்கும் அதெல்லாம் படிச்சுட்டு அப்புறமா கடைசியாக மெயில் அனுப்புங்க இப்போ பெரும்பாலும் இங்கிலீஷ் மட்டும்தான் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேரில் ஒத்துக்கக்கூடிய ஒரு மொழி ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது ஆனால் தமிழில் தான் கேள்வி கேட்போன்னா தமிழுக்கான ஒரு மெயில் இங்கிலீ
ஆன் டைமுக்கு நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணுங்க இந்த வாரத்தில் நான் அதை முடிப்பேன்னா அதை முடிங்க இதை முடிக்க முடியலனாலும் முடிக்க முடியலங்க ஏதாவது சொல்லுங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க எது இருந்தாலும் ஓகே கேள்விக்குறி அந்த கேள்வியோட முடிங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்காக மென்டர் வந்து ப்ராஜெக்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் எழுதி கொடுக்க முடியாது இப்போ நிறைய காலேஜ் ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க நான் பண்ணுறேன்னு வாங்க அடுத்த வாரம் எனக்கு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணுங்க எனக்கு இப்போ நீங்களே எனக்கு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் எழுதி கொடுங்க எல்லாத்தையும் நீங்களே பண்ணணுன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது எல்லாத்தையும் நீங்கள் தான் பண்ணணும் மென்டர் வந்து உங்களுக்கு வந்து வழி மட்டும் தான் காட்டுவாங்க நீங்கள் தான் எல்லாத்தையும் இறங்கி செய்யணும் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது எடுத்தோடனே மிஷின் லேர்னிங்கில் நான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் டீப் லேர்னிங்கில் நான் ஒரு ராக்கெட் விட்டு அதை நிலா கணக்கு போகிற மாதிரி ப்ராஜெக்டில் எடுக்காமல் சின்னதாக கால்குலேட்டர் வந்து ஆரம்பிங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை வளர்த்துட்டு போங்க ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட் டெய்லி அனுப்பணும் ஓகே யூ ஆர் கோயிங் த்ரீ இயர்ஸ் டீப் லேர்னிங் கவ் நீங்கள் அந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்கன்றதே வந்து உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமான லேர்னிங்ஸை கொடுக்கும் அதை நம்ம செஞ்சு தான் கற்றுக்க முடியும் சரி நான் ரொம்ப குயிக்காக முடிச்சிடுறேன் இதை கீப் ஜேர்னல் ஆஃப் லாக் ஆஃப் நீங்கள் டெய்லி என்ன பண்ணுறீங்கன்றத கண்டிப்பாக மெயில் எழுப்புங்க இல்லைனா வந்து உங்கள் பிளாகில் எழுதுங்க அது ரொம்ப முக்கியம் நான் டக்குன்னு முடிச்சிடுறேன் ஓகே ப்ராஜெக்ட் பற்றி இதுதான் நீங்கள் இந்த ஸ்லைட் நீங்கள் பாருங்கள் நான் ரொம்ப அதிகமாக பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ இதுதான் சொல்ல வந்தது அப்போ முக்கியமாக இன்னொன்று என்ன மட்டும் சொல்லிடுறேன் நம்ம ஏன் ஃப்ரெஷர் நம்ம ஊர் ஃப்ரெஷருக்கு வேலை கிடைக்கல அப்படின்னா அதை இன்னொரு பிளாக்ல எழுதியிருப்பேன் நமக்கு உண்மையிலேயே எதுவுமே தெரியலங்கிறதான் உண்மை இப்போ நீங்கள் ஒரு கார் வாங்குறீங்க அதை வச்சு உங்கள் ஃபேமிலியில் இருக்க எல்லாரையுமே வந்து நீங்கள் வெளில போகணும் டூர் போகணும்னு நினைங்க நான் வந்து உங்ககிட்ட நான் வந்து டிரைவிங் சர்டிஃபிகேட் முடிச்சிருக்கேங்க டிரைவிங் லைசன்ஸ் வச்சுருக்கேன் டிரைவிங் கோர்ஸ் முடிச்சிருக்கேன் எனக்கு வந்து நீங்கள் கார் கொடுங்க அப்படின்றேன் அப்படி அப்போ ஓட்டி கட் பண்ணுறீங்க ஓட்டி காட்டுறதா இல்லைங்க நீங்கள் எனக்கு முதல்ல வேலை கொடுங்க அப்புறமா நான் ஓட்டுறேன் அப்படின்றீங்க நீங்கள் எனக்கு ஓட்டி காட்டாமல் நான் அப்படியே உனக்கு வேலை கொடுக்குறதுன்னு கேட்டால் ஆமாங்க நான் டிரைவிங் கோர்ஸ் முடிச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு டச் விட்டு போச்சு இல்லை நான் அப்போ அதை அப்போ ஒழுங்காக படிக்கல இப்போ காரை கொடுத்தீங்கன்னா நான் அதை வச்சு நான் ஒழுங்காக கற்றுக்குன்னு நான் வந்து உங்களை எங்கேனா கூட்டு போவேன் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன வேலை சேர்த்துப்பீங்களா மேலே எங்கேயும் பார்ப்பீங்க தம்பி நீ கலந்து பண்ணுவீங்க ஆனால் அதை தானே நம்ம இன்டர்வியூஸில் போய் பண்ணுறோம் நான் ஃப்ரெஷருங்க அப்படின்னு போய் நிற்கிறோம் ப்ராஜெக்ட் எங்கே பண்ணிங்கன்னா கடையில் வாங்கணுன்றோம் சரி உனக்கு என்னென்ன பார்த்து தெரியும் ரெஸ்மியில் போட்டிருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்மியில் போட்டு தான் சும்மா அங்கே எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுங்க நீங்கள் முதல்ல எனக்கு வேலை கொடுங்க இல்லை ட்ரைனிங் கொடுங்க அப்புறமா நான் வந்து கற்றுக்குன்னு நான் அப்புறமா உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் செய்கிறேன்றீங்க அப்படியே உங்களுக்கு ட்ரைனிங் ஒரு ஆறு மாதம் கொடுத்து அப்படியே வேலையும் கொடுத்தாலும் ஆறு மாதத்தில் என்ன ஆரம்பிப்பீங்க எனக்கு வந்து அமெரிக்கா கான்சிட் அனுப்புங்கன்னு கேட்பீங்க இல்லை ஒரு லட்ச ரூபா சேலரி கொடுங்க கேட்பீங்க பாருங்கள் என் ஃப்ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் ஒர்க் பண்ணுறோம் அவனுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா சேலரி எனக்கு நீங்கள் ஏன் கொடுக்க மாட்டேங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்பீங்க இல்லைனா உடனே வேலையை விட்டு ஓடிடுவீங்க இந்த பிரச்சனை இருக்கிறதால தான் வந்து நிறைய சின்ன கம்பெனிக்கெலாம் வந்து ஃப்ரெஷர்ஸ் எடுக்கிறது இல்லை அதுவே ஃப்ரெஷர் எடுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னா இங்கே உள்ள போகும்போதே இதை பாருங்கள் எனக்கு இதெல்லாம் தெரியும் என்னோடய பிளாக் இது அதை போய் பார்த்துங்க நான் நான் நல்லா பண்ணியிருக்கேன்றத நான் இந்தந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு கண்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கேன் என்னோட கிட்ட ரெஷன் ரெப்போர்ட் சொல்லி பாருங்க அதில் நான் பண்ண எல்லாமே அது இருக்கு இது ரெண்டுத்தை காட்டினாலுமே அவங்க ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிடுவாங்க அப்புறம் அவங்க அதுலேருந்து என்ன கேள்வி கேட்டாலும் அவங்களால கண்டிப்பாக நல்லா பதில் சொல்ல முடியும் அப்போ வந்து வேலைக்கு இருக்கிறது தான் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் வந்து பிளாக் எழுதுங்கன்னு சொல்லி அடிச்சுக்கிறது கிட்ட பிரஷும் ரெப்போர்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறது இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பெரிய விசிபிலிட்டியும் பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கொடுக்கும் சரிங்களா அதுதான் இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே உங்களுக்கு வந்து லிங்க்ல அமைச்சிருப்போம் இல்லையா இப்போ இன்னும் ஒரு ரெண்டு வாரம் இல்லை மூணு வாரம் அது என்னங்கிறத நம்ம இந்த முத்து கிட்ட நான் பேசிட்டு தான் உங்களுக்கு சொல்கிறோம் ஆளுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆகுது பண்ணணும் இந்த ஒரு வாரத்தில் இதில் வந்து நீங்கள் எந்த டாபிக் பிக் பண்ண போகிறீங்கன்றத நீங்கள் பிக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பெரிய அமைச்சிருப்பேன் இந்த பிளாக்
ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து எதுவுமே தெரியாம தான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு வராங்க எல்லாருக்கும் வேலை கிடைக்கிறதுங்கிறது எதுவுமே தெரியலங்கிறதா தான் பிரச்சனை ஆனா அதுல இருந்து நம்ம கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருந்து எனக்கு இதெல்லாம் தெரியும் நான் இதெல்லாம் முடிச்சிருக்கேன் எனக்கு வேலை தர தேவையில்லை என்ன ப்ராஜெக்ட் கூட பண்றேன் அப்படின்னு கேட்கும் போது வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஓபனிங்ஸ் கிடைக்கும் இதுல வந்து எல்லாமே கொடுக்காங்க நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இப்போ இதுல எத்தனை பேர் இந்த மென்டரிங் அல்லது அந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்கிரிண்ட்டுக்கு வரங்கிறது முடிவு பண்ணிக்கணும் ஆளாளுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்து என்ன பண்ண போறோம் டெய்லி அப்டேட் பண்ண போறோம் பிளாக்ல எழுத போறீங்க டெய்லி கிட்ஸ்ல வந்து அப்டேட் பண்ண போறீங்க அதை நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் தரலாம் இல்லை வந்து உங்களுக்கு இன்னும் அடுத்த மென்டரிங் பண்ணாலும் பண்ணலாம் இது முடிச்சிட்டீங்கன்னா அடுத்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்ல உங்களை வந்து எப்படி பங்களிக்க வைக்கிறதுங்கிறது நம்ம மெட்டர் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஒரு விஷயம் தாராளமா தமிழ கேள்வி கேளுங்க எல்லாருக்கும் தமிழ் படிக்க தெரியும் இல்ல தமிழ் தெரியாத பேசணும்னா கரெக்டான இங்கிலீஷ்ல பேசுங்க எழுதுங்க இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு மெயின் இஷ்யூ ஜாயின் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா பயங்கர கடுப்பாய் அது ரிப்ளேஸ் திட்டி எக்கச்சக்கமா வரும் எதுக்காக பண்ணா இங்கிலீஷ்ல தப்பு தாருமே கேட்டா கூட புரிஞ்சுப்பாங்க யாரும் உங்களுக்கு கிராமர் தப்புன்னு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க ஐயோ உங்களுக்கு கிராமர் ஏன் தெரியும் கேட்கவே மாட்டாங்க ஏன்னா இங்கிலீஷ் நம்ம கிடையாது ஆனா அதை செஞ்சு அடுத்த முறை எக்க எங்க எந்த சாட்ல பேசினாலுமே ஒண்ணு தமிழ்ல பேசுங்க இல்ல இங்கிலீஷ்ல பேசுங்க இந்த தங்கிலீஷ் வந்து உங்களோட ரெண்டு மொழி அறிவுமே கிடைக்கும் இது மூலமா நீங்க தமிழ் டைப் பண்றதுக்கும் கத்துக்க மாட்டீங்க காலம் போறா இப்படி ஆச்சு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களே நினைச்சிருக்கீங்க இங்கிலீஷும் கத்துக்க மாட்டேங்கிறீங்க சரிங்களா நீங்க மட்டும் சொல்ல நிறைய பேர் யாரும் இந்த தப்பு பண்றோம் அதனால அப்படி பண்ணாதீங்க நான் இப்ப நான் அதை இக்னோர் பண்றேன் புரிஞ்சு முடியும்னு வச்சுக்கலாம் இந்த என்ன இருக்கு ப்ரோக்ராமிங் டெவலப்மெண்ட் விண்டோஸ்ல இல்லாத ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர் அதை கேட்கறதே வந்து என்னன்னா நான் வந்து ஒரு சைக்கிள் வச்சிருக்கேன் சரிங்களா சைக்கிளுக்கு வந்து குழந்தைங்க ஓட்டுவாங்க இல்லையா சைக்கிள் பக்கத்துல வந்து ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா வீல் இருக்கும் அதை வச்சுதான் சைக்கிள் ஓட்டி கத்துப்பாங்க அந்த நான் வந்து ஒரு கார்ல போயிங்கிறேன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த குழந்தை வந்து என்கிட்ட கேக்குது என் சைக்கிள் இல்லாத ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் உன் கார்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு அதை கேக்குதுன்னா அந்த கேள்வி தான் இது அந்த குழந்தைங்க நம்ம எப்படி புரிய வைப்போம் கார் நல்லது நிறைய ஃபீச்சர் ஏன்னா அந்த குழந்தை சொல்லும் நான் சைக்கிள் வேகமா மெறிப்பேன் அது பாட்டு ஓடும் ரொம்ப நாளாக நான் சைக்கிள் ஓட்டி இருக்கேன் சின்ன வயசுலேருந்து நான் சைக்கிள் தான் ஓட்ட கற்றுக்கினேன் அதனால நான் அதை விட்டு வரமாட்டேன் அதை அந்த வீல் கூட எடுக்க மாட்டேன் பேலன்ஸ் வீல் கூட நான் எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னா நம்ம அதை விட்டு வந்தால் மட்டும்தான் அடுத்து என்ன இருக்குன்றது தெரியும் அது மாதிரி இப்போ என்னென்ன ஃபீச்சர் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வருஷ வராது எல்லாமே ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் அதில் இருக்கிற ஒரு குறைந்தது ஒரு ஒரு லட்சம் சாஃப்ட்வேராவது இருக்கும் அதில் வந்து என்ன கேட்டாலும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அதை இல்லாதனே கிடையாது இந்த ட்ரையல் வருஷனு பாஞ்சு நாள் ஒர்க்கிங் வருஷனு கீ போடுறது பைரசி அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அதை நீங்கள் வா அது வந்து ஒரு வாழ்க்கை முறையும் தான் நான் சொல்லுவேன் அதை நீங்கள் வாழ்ந்து பார்க்கும்போது தான் புரியும் அடுத்தது வந்து ரெட் ஆர்ட் லினக்ஸ் படித்த ஜாப் கிடைக்குமா ரெட் ஆர்ட் லினக்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ் ஸோ லினக்ஸுங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் இப்போ அது வந்து ஐஸ்கிரீம் ஃப்ளேவர் மாதிரி தான் இப்போ வெண்ணிலா ஸ்ட்ராபெரிங்கிற மாதிரி லினக்ஸுங்கிறது பேசிக்காக ஒன்று தான் அது இப்போ நான் லினக்ஸ் அட்மினாக போக போகிறேன் அப்படி நீங்கள் முடிவு பண்ணிங்கனாலும் அதில் வந்து எக்கச்சக்கான வேலைகள் இருக்குது அதுக்கான வழிமுறைகளை வந்து இந்த ரெட் ஆட்டுங்கிறது ஏற்படுத்தி கொடுக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் ரெட் ஆட் படிச்சிங்கன்னா வேலைகள் கிடைக்கும் அகைன் நான் லினக்ஸ் கோர்ஸ் முடிச்சிட்டேன் ரெட் ஆட் கோர்ஸ் முடிச்சிட்டேன் எனக்கு அதாவது மறுநாளே வேலை கிடைக்குமானா கிடைக்காது நீங்கள் வந்து லினக்ஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்கும் நீங்கள் பண்ணித்தரணும் உங்கள் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃபீஸில் போய் நான் லினக்ஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே இருக்க எல்லா லினக்ஸ்க்கான வேலைகளை செஞ்சு கொஞ்ச நாள் ஃப்ரீலான்சிங் பண்ணி கற்றுன்னு நீங்கள் அப்புறம் போகலாம் நான் ஃப்ரெஷ்ஷரு நான் ஒரு பாஞ்சாயிரம் ரூபா கொடுத்து லினக்ஸ் கோர்ஸ் முடிச்சிட்டேன் உடனே எனக்கு அட்மின் வேலை கொடுக்கணும் யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா ரெண்டு லட்ச ரூபா பல லட்ச ரூபா கொடுத்து கா படிக்கிற பிஇக்கே
நம்ம படித்ததை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கணும் கொஞ்ச நாளாவது வாழ்ந்துட்டு நம்ம அப்புறம் நம்ம கேள்வி கேட்கலாம் ஆனா வாய்ப்புகள் இருக்கு லினக் சம்பந்தமா எது பண்ணாலுமே வேலை வாய்ப்புகள் எக்கச்சக்கமா இருக்கு ஒரு பிகினரா டெவலப்மெண்ட் ஜாப்ல ஜாயின் பண்ணணும்னா என்னென்ன ஸ்டஃப் லேர்ன் பண்ணணும் பிகாஸ் எவ்ரி கம்பெனி ஹவ் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் பிகாஸ் பிகினர் ஹவு டு சாட்டிஸ்ஃபை எக்ஸ்பெக்டேஷன் பிகினர் அப்படின்றதுனா இப்போ பொதுவாக எல்லாரும் என்ன எதிர்பார்ப்பாங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் கொஞ்சம் மாதிரி இருக்கு அவங்களால வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தா அதை வந்து ப்ரோக்ராமேட்டிக்காக சால்வ் பண்ண முடியும் அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கா இப்போ திடீர்னு உங்களை ஒரு இன்டர்வியூ கூப்பிட்டு நீங்கள் பாட்னு உட்காந்து ஒரு அட்ரஸ் புக் எழுதி கொடுங்க அப்படின்னா அவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்டை இன்டர்வியூ எடுக்கிற ஒன் ஹவரில் கண்டிப்பாக உங்களால் பண்ண முடியாது அதனால சின்ன சின்ன டாஸ்காக கொடுப்பாங்க ஒரு ஃபெபனாட்சி சேரிஷன் லாஜிக்கை வந்து எனக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கொடுங்க ஒரு வேரியபிள் இல்லைன்னா வந்து ஒரு மயஸ்கிலோட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு லாஜிக் எழுதி கொடுங்க இல்லை சும்மா ஒரு ஷார்ட் ஒரு ஷார்ட்டிங்கான ஒரு லாஜிக் எழுதி கொடுங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கேள்விகளை கேட்பாங்க அதை வந்து நீங்கள் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் தேனீங்களே கச்சக்கமாக கிடைக்கும் ஒரு பைத்தான் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் தேனீங்களுமே நீங்கள் இவ்வளோ நல்லா படித்த பைத்தானுக்கும் அது வித்தியாசமாக இருக்கும் இப்போ ஈவன் இப்போ நான் பாஞ்சு வருஷமாக லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் பத்து வருஷமாக பைத்தான் ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கிறேன்னா கூட நான் இன்டர்வியூ போனாலுமே நான் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் தான் நிறைய ஏன்னா அந்த ஒன் ஹவரில் நம்மளோட ஸ்கில்ஸ் ஜோதிக்கிறதுக்கு வந்து ஒவ்வொருத்தர் ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது பரவாயில்ல ஆனால் அது போகிறது முன்னே கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போகணும் இப்போ நானுமே ஒரு பைத்தன் இன்டர்வியூ போறேன்னா பைத்தன் இன்டர்வியூ கொஸ்டின் சென்டர்ல தேடி என்னெல்லாம் கேட்பாங்கன்னு படிச்சுட்டு கொஞ்சம் தேரி நாலேஜும் வாங்கிட்டு போவேன் கம்பெனிஸ்ல வந்து அந்த நாலேஜ் இருக்குன்னு எதிர்பார்ப்பாங்க ஏன்னா நான் பாஞ்சு வருஷம் பைத்தன் யூஸ் பண்றேன் ஆனா எனக்கு வந்து ஃபார்ல போறது அப்படின்னு தெரியாது அப்படின்னு அங்கே கூடாது அதனால பேஸ்ட் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அதே போல வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் கிட்டி யூஸ் பண்ணுவீங்களா அது கண்டிப்பா எதிர்பார்ப்பாங்க ஆஹ் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஏதாவது தெரியுமான்னு கேட்பாங்க இப்போ ஃபிளாஸ்டிங்கிறது ஒரு மைக்ரோ ஃப்ரேம் ஒர்க் அது தெரிஞ்சிருக்கு ரொம்ப நல்ல ஆட் அட்வான்டேஜ் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ப்ளஸ் வந்து டேட்டா பேசஸ் இந்த காம்போஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு டெவலப்பர் ஜாபுக்கு நல்லா போகலாம் அதை விட முக்கியமாக நம்ம என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் நம்ம ஓ நம்ம சொந்த கையால் என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோங்கிறத ரொம்ப எதிர்பார்ப்பாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் தி கொலிஸ் ஒர்க் வித் விண்டோஸ் காலேஜ் வித் விண்டோஸ் இன் சுச்சுவேஷன் இப்போ யூஸ் லினக்ஸ் மை சிஸ்டம் ஒன் டிஃப்ரெண்ட் ஹவு கேன் ஒய் ஒர்க் வித் தம் இப்போ லினக்ஸ் விண்டோஸ் இருக்கிற இடத்துல லினக்ஸ் வந்து ரொம்ப நீட்டாகவே ஒர்க் ஆகும் உங்களுக்கு பெரிய டிஃப்ரென்ஸே தெரியாது இப்போ எப்படி சொல்றது நான் ஐஃபோன் வச்சிருக்கேன்றதுக்காக நீங்களும் எல்லாரும் ஐஃபோன்லாம் வச்சுருந்தது இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச வாட்ச் நீங்கள் வச்சுங்க ஆண்ட்ராய்ட் தானே வச்சுக்கிறீங்க ஆண்ட்ராய்ட் சாதாரண ஓகே ஃபோன் வச்சுருந்தீங்க சில ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இதில் இருக்கும் சில ஃபீச்சர்ஸ் அதில் இருக்காது ஆனால் ஃபைல் ஷேரிங்லாம் பிரச்சனை வராது இப்போ நீங்கள் லிபர் ஆஃபீஸில் ஒரு டாக்குமெண்ட் அடிக்கிறீங்கன்னா அதை வந்து விண்டோஸ் ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் சேவ் பண்ணி அனுப்பலாம் நீங்கள் எந்த காலத்தில் கேட்குறீங்கிறது எனக்கு தெரியல ஆனால் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு நெட்ஒர்க்கில் விண்டோஸ் இருக்குன்னா அதே நெட்ஒர்க்கில் லினக்ஸ் தாராளமாக இருக்கலாம் ரெண்டும் இங்கேருந்து அங்கே ஃபைல் ஷேர் பண்ணலாம் அங்கேருந்து இங்கே ஃபைல் ஷேர் பண்ணலாம் இல்லை நான் தனியாக தான் வச்சுருக்கேன் என் லேப்டாப்பில் லினக்ஸ் இருக்குது என் ஃப்ரெண்ட் லேப்டாப்பில் விண்டோஸ் இருக்குன்னா இருந்துட்டு போகணும் அதெல்லாம் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் இதில் பைத்தன் நடிக்கிறீங்கன்னா அந்த கோட் அப்படியே அவர்கிட்ட நீங்கள் கிட்ல ஏற்றினீங்கன்னா அவர் கிட்லேருந்து எடுத்து தரமாக விண்டோஸ் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் எங்கேயுமே பிரச்சனையே வராது ஐஎம் இன்ஜினியர் ஃபைனல் எக்ஸ்பிரன் நெக்ஸ்ட் இயர் ஜாபுக்கு போகணும் ஸோ கம்பெனிஸ் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு காமன் நான் நான் என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இதுக்கான பதில் தான் நான் அந்த ஹவு டு கெட் ஏ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஜாப்னு போட்டோம் இல்லைங்களா வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னா நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்கான பதில் தான் வந்து இதில் எழுதியிருப்பேன் அது நீங்கள் போகிறேன் இது இல்லை அந்த லிங்க் நான் அந்த டெலிகிராம் போகிறேன் அதான் வேலை அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் பார்க்காதீங்க வேலையை தாண்டி நீங்கள் உண்மையில் ஒரு ஸ்கில்லாக இருக்குன்னு எதிர்பார்க்குங்க முதல்ல எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் நான் வந்து ஒரு விஷயத்த பைத்தானை வச்சு நான் என்ன கொடுத்தா பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற ஸ்கில்லை முதல்ல வாங்கிங்க அது வந்து உங்களுக்கு வேலைகளை தானாக கூட்டு வரும் பிளாகு நாள் தவறாமல் எழுதுங்க நான் இன்னி வரைக்கும் இந்த பதினஞ்சு வருஷத்தில் நாலாவது கம்பெனியில் அஞ்சாவது கம்பெனி
இல்லை இந்த மாதிரி நிறைய மேஜிக்ஸ் நடக்கும் உங்களுக்கு அதே நடக்கும்னு சொல்ல வரல டெக்னிக்கலாகவும் ரொம்ப உதவி பண்ணும் உங்களுக்கு வந்து பர்சனலாகவும் பிளாக் எழுதுறதுங்கிறது நிறைய உதவி பண்ணும் இப்போ நமக்கு இங்கே தங்கிலீஷ் எழுதுகிற எல்லாருமே என்ன ஒரு பெரிய தயக்கம்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இங்கிலீஷ் எழுத வராது அப்படின்னு ரொம்ப நம்புறீங்க அதை உடைக்கணும்னா நம்ம முதல்ல வந்து பிளாக் எழுதியே ஆகணும் இல்லை நான் வந்து தமிழ் ஆதரவாளன் இங்கிலீஷ்க்கு எதிரி அந்த மாதிரிலாம் நினச்சிக்க வேண்டாம் நம்ம டெக்னிக்கல் ஃபீல்டில் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு உலகத்தோட தொடர்பு கொள்வது இங்கிலீஷ் கண்டிப்பாக தேவை தமிழ்லேயும் எழுதுங்க இங்கிலீஷ்லேயும் எழுதுங்க ஆனால் தங்கிலீஷ் மட்டும் தயவு செஞ்சு எழுதாதீங்க சரிங்களா அந்த பிளாக் எழுதுறது வந்து உங்களுக்கு தயவு இல்லை ஏன்னா நம்ம கம்ப்யூட்டர் போகிறா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் தொடர் நாளில் வந்து நம்ம இருக்கிற நாள் வரைக்கும் டைப்பிங் மட்டும் தான் பண்ண போகிறோம் கம்ப்யூட்டரோட டைப் பண்ணுறதுக்கு லாங்குவேஜ் முக்கியம் நீங்கள் ப்ரோக்ராமாக இருந்தாலும் அதில் டாக் டாக்குமெண்ட்டாக இருந்தாலும் டாகாக இருந்தாலும் விக்கியாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த ரிட்டன் கம்யூனிகேஷன் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உங்களால் நல்லா எழுத முடிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் நல்லா எனக்கு நல்லா இங்கிலீஷ் பேச வராதுங்கிறது பிரச்சனையே கிடையாது ஏன்னா எல்லாரும் எல்லாரோடும் போய் கிளைண்ட்ஸோட பேசுறதுக்கு போகிறது இல்லை ஆனால் எனக்கு இங்கிலீஷில் டைப்பிங் நல்லா தெரியும் ரிட்டன் கம்யூனிகேஷன் நல்லா ஒரு ரெண்டு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தால் கூட போதும் அதுவே வந்து பெரிய மாற்றங்களை உண்டாக்கும் வேற ஒரு ஜாப் போயிட்டு பேரலா எப்படி டெவலப்மெண்ட் நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்ணி அந்த ஜாப்ல ஜாயின் பண்றது ஸோ இதுவுமே வந்து என்னன்னா நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வேலைக்கு போயின்னு இருக்கேன் நான் வந்து இப்ப எப்படி இப்ப நான் இதை எப்படி எடுத்து நான் வந்து ஒரு மெடிக்கல் ட்ரெப்பா இருக்கேன் ஆனா ஐடி ஃபீல்டு உள்ள வரணும்னு நினைக்கிறேன் நான் எப்படி கத்துக்கிறது அப்படின்னு இந்த கேள்வி நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஐடி ஃபீல்டோட ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா யார் வேணா உள்ள வரலாம் எந்த விஷயத்துலயும் உள்ள வரலாம் இப்ப நான் பிஇ படிச்சிருக்கேன் முடிச்சு பாஞ்சு வருஷம் ஆச்சு நான் இப்போ கண்டிப்பாக டாக்டர் ஆகவே முடியாது அது ஒரு டாக்டராக இருந்து பாஞ்சு வருஷம் டாக்டராக இருந்துட்டு என்னைக்குன்னா ஐடி ஃபீல்டுக்குள்ளே வரலாம் யார் வேணா ஐடி ஃபீல்டுக்குள்ளே வரலாம் ஏன்னா பைதான் லினக்ஸு பைதான் கிட் இது மூணும் தெரிஞ்சாலுமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணால் நீங்கள் பண்ணுறது ரெடி ஆகிடுவீங்க அது போதும் இல்லையா இப்போ இந்த ஒரு மாதத்துக்குள்ளே நீங்கள் வந்து பைதான் நல்லா ஈஸியாக கற்றுக்கிருப்பீங்க அதை நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் கத்துக்கிறதுக்காக தினமும் ஒரு மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும் ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு நேரம் ஒரு ஒன் பர்சன்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஒரு யார் பாது ஓகே வீடியோ ஆன் பண்ண ஆஃப் பண்ணலாம் ஒன் ஒன் பர்சன்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நேற்று இருந்ததை விட நான் இன்றைக்கி ஒரு பர்சன்ட் நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டேனா அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் படிக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணிங்கன்னா நேற்று ஒரு மணி நேரம் படிங்க நீங்கள் ஒரு மணி நேரம் ஒரு நிமிஷம் படிங்க நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு நிமிஷம் படிங்க இந்த மாதிரி தினமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த படிக்கிற ஹவர்ஸு ப்ரோக்ராம் எழுதுற ஹவர்ஸு பிளாக் எழுதுறது இது மூணுத்தையும் நீங்கள் அதாவது நீங்கள் ஒரு மணி நேரம் படிக்கிறீங்கன்னா அதில் அரை மணி நேரம் படிங்க அரை மணி நேரம் அதை ரிவ்யூ பண்ணுங்க மீதி கால் மணி நேரம் ரிவ்யூ பண்ணுங்க மீதி கால் மணி நேரம் பிளாக் எழுதுங்க ஒரு மணி நேரம் அறுபது நிமிஷம் தான் உங்களுக்கு இருக்குன்னா அறுபது நிமிஷம் படிக்கிறதே ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க அது காணாமையே போயிடும் சரிங்களா அரை ஒரு மணி நேரம் இருக்குன்னா அரை மணி நேரம் மட்டும் படிங்க மீதி இருபது கால் மணி நேரத்தில் அதை ரிவ்யூ பண்ணிட்டு மீதி கால் மணி நேரத்தில் அதை நோட் ஸ்டாக் கிடக்குன்னு பிளாகாக போட்டுங்க இது இது இன்னொரு லைவ் உதாரணம் நான் சொல்லுவேன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் நித்யாதுரை சமீன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மனைவி தான் அவங்க அவங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து கல்யாணம் ஆகும்போது ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெஸ்ட் தான் இருந்தாங்க இன்ஃபோசிஸில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க லினக்ஸ் அதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாது என்கிட்ட லினக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது கம்ப்யூட்டர் வந்து பார்த்தேன் கல்யாணம் ஆகிட்டு என்னது இது ஸ்டார்ட் பண்ண கூட இல்லை ரைட் கிளிக் பண்ணால் ரீஃப்ரெஷ் கூட இல்லை இந்த கம்ப்யூட்டரில் நான் பயன்படுத்த முடியாது போன் நிறைய நாள் சண்டை போட்டிருக்காங்க அப்புறமா அவங்களுக்கு இந்த பைதான் கம்யூனிட்டி இல்லைனா கம்யூனிட்டிலாம் வந்து மீட்டிங்கில் அட்டன் பண்ணி அவங்களுக்கு இந்த ஃபிலாசபிலாம் புரிய ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா டிவி கல்யாணம் ஆன அப்புறம் நாங்கள் டிவி பார்க்க வேணான்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் அதனால் நிறைய சிக்கல்கள் வருதுன்ட்டு அப்போ அவங்களுக்கு நிறைய டைம் கிடச்சிது டைமை நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டதப்போ இதெல்லாம் படிங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ படித்ததை நோட் ஸ்டாக் எடுத்து பிளாகாக போடுங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து கணிமில் எழுத ஆரம்பித்தாங்க அவங்க ஏற்கனவே மையஸ்பியல் தெரி எஸ்கியூல் தெரியும் அப்படின்னாங்க அவங்களுக்கு வந்து மையஸ்பியலை கொடுத்து அதை படிங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எல் ஜோஆர் ஸ்கிரிப்டு சிஎஸ்எஸ் இதெல்லாம் கொஞ
உடனடியா <laughs> கொஞ்சம் <laughs> 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 அதனால எந்த ஜாப்ல இருந்தும் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ள வரலாம் ஐடி ஃபீல்டு வந்து எல்லாரையும் வாவான்னு சொல்லுது அதுக்கு காம்படேட்டிவ் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ஸ் என்னங்கிறது எனக்கு தெரியல நான் ஜெனரல் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ஸ் பத்தி மட்டும் பேசுறேன் ஆஹ் சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட் நிறைய பண்ணணும் அதான் ஒரே வழி அட்ரஸ் புக்ல இருந்து டைரியில இருந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு வெப்சைட்டை ஸ்கிராப் பண்ணுறதுல இருந்து இமெயில் அனுப்புவதுல இருந்து நான் ஒரு லிஸ்ட்டு காட்டினேன் இல்லையா அதில் வந்து நீங்கள் மேனுவலாக பண்ணுங்க ப்ரோக்ராமிங் பொறுத்த வரைக்கும் இறங்கி பண்ணால் மட்டும் தான் கான்ஃபிடென்ட் வரும் நம்ம எவ்வளோ தான் நீச்சல் அடிப்பது எப்படிங்கிறத யூடியூப்பில் வீடியோ பார்த்தாலும் நீச்சல் அடிப்பது எப்படிங்கிற புத்தகத்தை வாங்கி எவ்வளோ படித்தாலும் இறங்கி தண்ணியில் நீச்சல் அடித்தால் மட்டும் தான் நம்ம நீச்சல் கற்றுக்க முடியும் தினமும் நீச்சல் அடிக்கணும் அப்போ தான் அந்த கான்ஃபிடென்ட் வரும் Backend language, Python next. Where in the language, speaker, chair, like php.net. Backend language, you can use Go. You can use Rust. You can use PHP. So, you can use any language. You can use it. 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 பேசிக்ல இருந்து ஈவன் அசம்பிள் லாங்குவேஜ் போனாலும் அதுலயும் ஒரு ஃபார்லுப் இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஒரே கான்செப்ட் தான் அந்த ஐடியா நம்ம தெரிஞ்சிட்டா போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எந்த மொழிகள் வேணா நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதனால அதை பத்தி நான் கவலைப்பட்டுக்காதீங்க அதே போல பைத்தானோட நிறுத்திக்காதீங்க இன்னும் ஸ்கிரிப்ட் அதை சொல்ல மாதிரி அது இப்ப பெரிய அதை நம்ம ஃப்ரண்ட் அண்ட் லாங்குவேஜ் நினைச்சுக்கிறோம் ஆனா அது பெரிய பேக் அண்ட் லாங்குவேஜ் இப்ப மாதிரி போய் நோடு ரேப்னியக்கத்துக்குமா போயிட்டாரு அதனால அதையும் நம்ம கத்துக்கலாம் கோ லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது ஒரு புதுசாக ஒரு மொழி புதுசுன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் ஆச்சு நான் அதை பயன்படுத்தினது இல்லை ஆனால் பர்ஃபார்மன்ஸ் லெவலில் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க சி லாங்குவேஜையும் பைத்தானையும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஒரு பைத்தானில் நாம் ஒரு ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகுது அது பத்து நிமிஷம் ரன் ஆகுதுன்னா இது வந்து ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே முடிச்சிடும் அப்படின்றாங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் தேவைப்படுற இடத்துல அது தாராளமாக நம்ம அதை பயன்படுத்தலாம் நினைக்கிறீங்கன்னு <laughs> பைத்தான் மூலமாக டேட்டா பேஸ் கனெக்ட் பண்ணுங்க ஏபிஎஸ் ஓட கனெக்ட் பண்ணுங்க நீங்களே வந்து ப்ராஜெக்ட் வந்து பண்ணுங்க இப்போ உங்களுக்கு என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்னா அந்த கம்யூனிட்டிஸ்லாம் இருக்கு இப்போ பைத்தான்னா சென்னை பயனூர் கம்யூனிட்டி இருக்கு ஸோ அங்கே வந்து மந்த்லி மந்த்லி மீட்டர் பார்ப்பாங்க மீட்டர் பேக் பண்ண போய் சேருங்க அங்கே போய் கேளுங்க எனக்கு வந்து பைத்தான் தெரியும் தெரியும் ஆனால் என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியல இல்லை மெயிலிங் லிஸ்ட்ல கேளுங்க அதை விட முக்கியமாக கூகுளில் தேடுங்க இப்போ இன்டர்நெட்ல இல்லாத ஆன்சர்ஸ்லே கிடையாது இப்போ இப்போ நான் ஒருத்தர் வந்து படிக்காம இருக்காரு கத்துக்காம இருக்காருன்னா அவர் தேர்ந்தெடுக்கிறாருன்னு தான் நான் சொல்றேன் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் எல்லாமே நெட்ல இருக்கு நெட்ல தேடி எல்லாத்தையுமே படிச்சுக்கலாம் ஆனா நெட்ல நான் தேட மாட்டேன் யாரா ஒருத்தர் வந்து எனக்கு வாயில வந்து வாழை பார்த்து உரிச்சு வச்சு ஓட்டி நான் முழுங்க கூட மாட்டேன் யாரனா என் வாயை வச்சு ஆட்டி ஆட்டி விட்டு குச்சி வச்சு குத்துனாதான் முழுங்கிறவரை நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அப்படி இல்லாம எனக்கு ஒண்ணு வேணுமா நெட்ல தேடுவோம் கிடைக்கும் அது கிடைக்கலன்னா நம்ம அடுத்த ஆளை போய் கேட்போம் அந்த மாதிரி மைண்ட் செட்ல இருங்க அப்படி இருந்துச்சுன்னா உங்களால் முடியாத விஷயம் எதுவுமே கிடையாது கற்றுக்க முடியாத விஷயம்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது உலகத்தில் ஏதாவது உங்களால் கற்றுக்க முடியும் 
பார்த்தீங்கன்னா வெடிகுண்டு சாரிக்கிறது எப்படின்னு இருக்கும் ஏரோப்ளைன் ஓட்டது எப்படின்னு இருக்கும் ராக்கெட் செய்யறது எப்படின்னு இருக்கும் பைத்தான் கத்துறது எப்படின்னு இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் கத்துக்க வேண்டிய ஆர்வம் மட்டும் இருந்தா போதும் ஆர்வம் முயற்சி உழைப்பு இது மூணும் இருந்தா போதும் எதை வேணா கத்துக்கலாம் ஆனா இந்த கேள்வி எல்லாம் நேரடியா பதில் சொல்ல முடியாது நீங்க பைத்தான் ஆரம்பிக்கிறீங்க பைத்தான்ல இருந்து படிங்க அதுல இருந்து நிறைய ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டே வாங்க அது வந்து உங்களை மாத்தும் But I do a project so I can claim experience in job interview after that final year completed. Now, the second year is done, Prakash Kambi is done, but the project is done. I can't get the experience, but I can't get the freelance experience. I'm doing so many projects. If you're going to go to the first interview, you can get the experience. I'm doing so many projects. I'm doing that. If you're going to go to the other open source, you can get the reports. பாரு நான் இவ்வளவு ஓபன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்கேன் இல்ல இவ்வளவு ப்ராஜெக்ட் கண்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா யாருமே உங்களை ஃப்ரெஷ்ஷர் நினைக்க மாட்டாங்க நான் திரும்ப திரும்ப எல்லாருமே சொல்றதான் ஃப்ரெஷ்ஷர் அப்படிங்கிற வேர்டு நீங்க யூஸ் பண்ணாதீங்க கண்டிப்பா நீங்க ஆறு மாசம் இப்போ என்ன ஃப்ரெஷ்ஷர் வந்து வேலையை முடிச்சுட்டு ஆறு மாசம் இருக்காரு ஆறு மாசம் என்ன வேலை பண்ணிக்கிட்டா வேலையை தரேன் அப்படின்னு வாரு அப்படி சொல்றது நான் ஆறு மாசம் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆறு மாசமா நான் வந்து பைதான் ப்ராஜெக்ட் அதாவது பைதான் படிச்சுட்டு இருக்கேன்னு சொல்றதோட தப்பு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்து நீங்கள் ஒரு பைதான் லாங்குவேஜாக கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு வாரத்தில் படிச்சலாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயமே கிடையாது படிச்சுட்டு அடுத்து என்ன பண்ணோம் நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இல்லை இருக்கிற ப்ராஜெக்ட் கண்டிப்பாக பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறது தான் வந்து ரொம்ப நல்லது அதை நீங்கள் உங்கள் விஷயமில் போட்டிங்கன்னா அப்போ அன்னிலேருந்து நீங்கள் ப்ரெஷரே கிடையாது இல்லை ப்ரெஷர் ஆனால் கிளீன் ஷேட் எனக்கு எதுவும் தெரியாதுன்னு அர்த்தம் அதை விட நான் இவ்வளோ ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ஆள் வேண்டியது அதெல்லாம் நீங்கள் தரமாக போடலாம் இந்த புக் உங்களுக்கு காட்டினாங்களா இல்லையான்னு தெரியல ஒரு புக் இருக்கும் முடிச்சாலே போதும் முடிச்சலாம் மொத்தமே பிடிஎஃப் டவுன்லோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியில தெரியாது நீங்க சைட்ல இருக்கும் இதை போய் பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணுங்க நூத்தி எழுத்து தான் மொத்தமே அதுலயுமே உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்லணும் ஒருத்தர்த்துக்கிறதுக்கு <laughs> 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 இதை வச்சு நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க ஒரு கால்குலேட்டர் பண்ண ஆரம்பிங்க ஒரு அட்ரஸ் புக் பண்ண ஆரம்பிங்க ஒரு பேப்பர் எழுதுங்க மைக்ஸ்களோட கனெக்ட் பண்ணி ஒரு ஏதாவது ஒரு டேட்டா பேஸ் பேக் அண்ட் அப்ளிகேஷன் எழுதுங்க இதை நீங்கள் எழுதி பார்த்து தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ட் வரும் அதுக்கப்புறமா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு வாரது ஒரு சாப்டர் போகணும் நம்ம படிச்சு முடிஞ்சிக்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து ஒன்றும் ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் இதை ஃப்ளாஸ்க்கு ஃப்ளாஸ் நீங்கள் கமான் லைனில் எழுதுற அப்ளிகேஷன் அப்படியே ஃப்ளாஸ் மூலமாக வெப் அப்ளிகேஷனை மாற்றுங்க அதே மாதிரி பைத்தானோட நிறுத்திக்காதீங்க நான் பைத்தான் தான் படிப்பேன் எக்ஸ்டேமல் படிக்க மாட்டாலும் நிறுத்திக்காதீங்க ஏன்னா எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று இணைஞ்சு வேலை செய்யக்கூடிய காலத்தில் இருக்கும் ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் வேணா பேக் அண்ட் பைத்தான் இருக்கும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் எக்ஸ்டேமல் அது கொஞ்சம் அழகாக மாற்றணும்னா சைஸ் ஷீட்டு அது கொஞ்சம் இன்ட்ராக்டிவாக மாற்றணும் ஜவா ஸ்டிக்ட்டு பேக் அண்ட் வேணா மயஸ்கியல் இந்த மாதிரி கலவையாக தான் இருக்கும் நான் வந்து கற்றுக்க நிறுத்திப்பேன் அப்படி நீங்கள் முடிவு பண்ணிங்கன்னா தயவு செஞ்சு வேற ஒரு ஃபீல்டு கூட போகலாம் அப்படி தான் சொல்லலாம் வாய்ப்பேலாம் <laughs> தங்க <laughs> விலையை நான் எடுத்து 
all india gold rate for past 5 years na tharra na tanga vilai vandu enak eduthu kudupa appo kekkara nichingala ipo nu vandu enna pannanunga gold price india gold charts இப்போ இந்த மாதிரி வெப்சைட்ல வந்து எந்தெந்த வருஷத்துல எவ்வளவு இருக்குன்னு வச்சிருக்காங்க இல்லையா இதெல்லாம் ஸ்கிராப் பண்ணி எடுத்து ஸ்கிராப் பண்ணி இப்போ இதை நான் ஒன்றுனா மேனுவலாக காப்பி பண்ணி காப் பண்ணி ஒரு நோட் பேட்ல போடக்கூடாது இதை வந்து ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் எழுதி இது எஸ்டிமேட் பைல இருந்து டேட்டா நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அது பேர் வந்து ஸ்கிராப்பிங் பேர் அதுவும் கண்டிப்பாக படிங்க அதுக்கான எஸ்டேன மாடியெல்லாம் பைத்தான் இருக்கு அதை படிச்சு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் போடலாம் ஸோ எந்த வருஷத்தில் எப்போ பீக்கிக்கு போச்சு எந்த டேட்ல பீக்கிக் போச்சு இப்ப இதுதான் வந்து டேட்டா சயின்டிஸ்டோட ஒரு வேலை இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் போடுறது இப்போ கிராஃப் போடுறதுனா இந்த கிராஃப் மாடியெல்லாம் பைத்தான்ல இருக்கு மேட் பிளாட்ல எப்படி இருக்கு அது மூலமா நீங்க டீட்டெயில் இருக்கு அது மூலமா நீங்க அழகான கிராஃப் எல்லாம் போடலாம் ஒரு கன்க்ளூஷன் வரலாம் சரி இந்த டேட்ல வந்து இது இவ்வளவு ஏறுச்சு இறங்குச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்ற வேலை தான் டேட்டா சயின்டிஸ்டோட வேலை அவரு பெரும்பாலும் பைத்தான் தான் யூஸ் பண்றாங்க சில நேரம் ஆறு ஆறுநூறு லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுவாங்க பைத்தான்லயே செஞ்சிடலாம் கண்டிப்பா <laughs> ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு நம்பர் ஆஃப் கவுண்ட்ல அட்டன் பண்ணிருப்பீங்க இப்ப அதை எடுத்து நான் அனலைசிஸ் பண்ணி கருப்பாக்கம் எத்தனை நாள் அட்டன் பண்ணிருக்காங்க அரவிந்த் எத்தனை அட்டன் பண்ணாரு சிவா எத்தனை நாள் அட்டன் பண்ணாருன்னு நான் அட்டன் வச்சுன்னு எடுக்க முடியும் அதை வச்சு யாரு கொஞ்சம் சீரியஸான ஸ்டூடெண்ட் நல்லா கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ ஒரு நாற்பது பேரு கொஞ்சம் சீரியஸா இருப்பாங்க ஒரு பிளாக் எழுதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க கண்டிப்பா அதுல எத்தனை பேர் பிளாக் எழுதுனீங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது நான் ஃபுல்லா ஃபாலோ பண்ணல ஆனா அந்த லிஸ்ட் எடுத்து நம்ம அந்த ஒரு கவுண்ட் போட்டு வச்சுங்களேன் கொஞ்சம் <laughs> 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 நூறு பேர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணாங்கன்னா பத்து பேர் பிளாக் எழுதுறாங்க அவுட் புட் வந்து ஒரு பத்து பர்சன்ட் இருக்கு ஃபைன் நம்ம அதான் எதிர்பார்த்தது ஒரு பர்சன்ட் அவுட் புட் இருந்தாலே சந்தோஷம் அப்படிதான் நான் சொன்னேன் முத்துக்கிட்டேன் முதல்ல அப்ப பத்து பர்சன்ட் இருக்கனால ஹாப்பி தான் நம்ம இதான் இந்த மாதிரி கிளாஸ் நம்ம தொடர்ந்து வைக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் இப்ப யோசிச்சு பாருங்க நூறு பேர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணாங்க பத்து பேர் தான் வராங்க அதுல ஒருத்தர் கூட பிளாக் எதுல அப்படின்னா நம்ம இந்த கிளாஸ் தொடரலாமா வேணாமா விட்டலாம் இல்லையா விட்டுலாம் ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா நூறு பேர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணாங்க நாற்பது பேராவது ஆவரேஜா வரீங்க கொஞ்சம் பேர் பிளாக் எழுதுறீங்க கொஞ்சம் பேர் இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்குறீங்க கொஞ்சம் இன்ட்ராக்டிவா இருக்கு ஃபைன் இந்த மாதிரி அனலைசிஸ் பண்றது தான் டேட்டா சயின்டிஸ்டோட வேலை நீங்க எந்த டேட்டா வேணா கொடுங்க அதுல இருந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல் இன்ஸ்ட்ரக்டர் கண்டுபிடிக்கிறது தான் அதோட அவரோட வேலை நீங்க எல்லாருமே டேட்டா சயின்ஸ் சயின்டிஸ்ட் ஆகலாம் அது வந்து பிஹெச்டி பண்ணணும்லாம் அவசியம் கிடையாது பைத்தான் போதும் இருக்கிற டேட்டாவை எப்படி பார்ஸ் பண்ணி எப்படி அனலைசிஸ் பண்ணுறது தெரிஞ்சா போதும் இந்த சிஎஸ்பி எவ்வளோ ஃபார்ம் ஃபைல் ஃபார்மெட் சொல்லுவாங்க அதில் தான் எல்லா டேட்டாவும் இருக்கும் இல்லை மைஎஸ்பி டேபிளில் இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம அதை எடுத்து அனலைசிஸ் பண்ணலாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை ஸோ இதையுமே நம்ம இந்த மெட்டரிங் ஒரு ப்ராஜெக்டாக தரலாம் கோல் ரேட் அனலைசிஸ் அதை நம்ம வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டாக இரநூறு தர ரிப்போர்ட் எடுத்துக்கலாம் ஏதாவது ஒரு வெப்சைட்ல இருந்து கடந்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு கோல் ரேட் எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் போடுறது ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் தான் டேட்டா அனலிசிஸ் மிஷின் லேர்னிங் மீன்ஸ் வாட் அதான் இந்த மாதிரி டேட்டா அனலிசிஸ் பண்ணுறது தான் இருக்கிற டேட்டாவை வச்சு என்னென்னலாம் இன்ஸ்டியூட்லாம் பார்க்குறது தான் டேட்டா அனலிசிஸ் அடுத்து மிஷின் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் பெரிய கம்பல்சரி துணை இல்லை இப்போ என்ன சொல்கிறது சுருக்கமாக குயிக்காக சொல்லணும் அப்படின்னா எப்படி சொல்கிறது டேட்டாவே மிஷின் கொடுத்துருவீங்க அதுல இருந்து அதை கத்துக்கும் அப்புறம் ப்ரெடிக் பண்ணுவோம் இல்லை நம்ம சொல்ல விஷயங்களை அது செய்யும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த சிட்டி ரோபோட் பார்ப்பீங்க இல்லையா அது ஒரு புக்கு ஓட்டினா கடை கடை கடந்து படிச்சிடும் எந்திரன் பார்
சும்மா ரிவியூ பண்ணிட்டு அப்புறம் அதுல இருந்து ஒரு கேள்வி கேட்டா டக்குன்னு சொல்லுவோம் அதே தான் மிஷின் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது தான் நீங்க அது வந்து நீங்க இப்போ கோல் ரேட் அனாலிசிஸ் ப்ரொடிக்ஷன் இல்ல வந்து இந்த மழை வருமா வராதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இல்லையா இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப காலங்காலமே இருக்கிறதான் நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து பார்த்துருப்போம் வானிலை அறிவிப்பு அப்படிங்கிறத அது எல்லாமே பின்னால இருக்கிறது தான் இப்போ அதுக்கான ஓபன் சோர்ஸ் நிறைய வந்துருச்சுங்கிறதுலாம் நம்ம எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்கோம் இப்போ வானிலை துறையில பாத்தீங்கன்னா கடந்த ஒரு வருஷம் டேட்டா வச்சிருப்பாங்க அதை வச்சு ப்ரெடிக் பண்ணுவாங்க நாலனைக்கு மழை பெய்யுமா பெய்யாது அப்படிங்கிறத அந்த ப்ரொடிக்ஷன் அப்படிங்கிறது மிஷின் லேர்னிங்ல ஒரு வகை அது மாதிரி நிறைய வகைகள் இருக்கு ஸ்பெச் டொட்டி ஸ்பீச் டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் ஸ்பீச் எல்லாமே நான் பண்ணலாம் ஸோ மனுஷங்க பண்ற வேலைகள் எல்லா மூளை பண்ற எல்லா வேலையுமே மிஷின் பண்ண வைக்கதான் மிஷின் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது அதுக்கான எல்லா டூல்ஸுமே போப்பன் ஷோர்ஸ்ல இருக்கு நம்ம எடுத்தவுடனே நம்ம அதுல போய் மாட்டிக்காதீங்க நான் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இப்போ பொதுவா நம்ம பண்ற ஒரு பெரிய தப்பு என்னன்னா காலேஜ் ப்ராஜெக்ட்ல பண்றது எல்லாமே பெரிய பஸ் ஒர்க்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க எந்த ஒரு பயனை கூப்பிட்டு கேட்டா மிஷின் லேர்னிங்ல டீப் லேர்னிங்ல ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல நிலா ஒரு ராக்கெட் பண்ணுவான் சரி இல்ல தம்பி ஒரு ஃபைல ரீட் பண்ணி அதுல டேட்டா எடுத்து கூடுறான்னு கேட்டா தெரியாதுன்னு அதுதான் நம்ம பண்ற ஒரு பெரிய தப்பு பேசிக்ஸ் மொத்தமா பாட்டு விட்டுட்டு பெரிய பெரிய வேர்ட்ஸ் பண்ணிட்டு தான் ஓடி இருக்கும் நம்ம பேசிக் ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டு அதுக்கெல்லாம் போகலாம் ஒண்ணுமே தப்பு இல்லை ஆட்டோமேஷன் ஓகே ஸோ ஆட்டோமேஷன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பைத்தானோட முக்கியமான ஒரு வேலை ஆட்டோமேஷன் தான் நீங்க டெய்லி பண்ற வேலைகளை பைத்தான மூலமா ஆட்டோமேட் பண்ணலாம் நான் ஆட்டோமேட் என்னோட ஆஃபீஸ்ல நான் செய்யற வேலைகளை எனக்காக முக்காவாசி ப்ரோக்ராமிங்கே பண்ணிடும் சரிங்களா இப்போ லைவ் உதாரணம் காட்டலாமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சரி நான் என்ன பண்றேன் இப்ப ரீசெண்டா நான் பண்ணதே காட்டுறேன் உங்களுக்கு அப்படின்னு எழுதலாம் பைத்தான் மூலமா கிளாக் ஒன்று இருக்கு அதில் நான் என்ன பண்ணிடுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு நிறைய கம்ப்யூட்டர் நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து நம்ம அப்படி அது காட்டுறோமா நம்ம தெரில சரி நான் வேற என்ன என்னோட பர்சனல் ப்ராஜெக்ட் காட்டுறேன் இதான் டெர்மினல் சொல்லுவாங்க இத கருப்பு கலர்ல ஸ்கிரீன் இருக்கும் இதை பார்த்து பயந்துறாதீங்க இதை நீங்க கத்துனீங்கன்னா மேஜிக் எல்லாம் பண்ணலாம் நீங்க ஜியோல ஒரு மணி நேரம் பண்ற விஷயத்த இதை வந்து அசால்ட்டா அஞ்சு விசில் பண்ணிட்டு பண்ணிடலாம் இது வந்து ஃபுல் ப்ராஜெக்ட காட்டினா ரொம்ப ஆகும் என்ன பண்ணிக்கணும் சுருக்கமா சொல்லிடுறேன் விக்கிபீடியா வந்து இருக்கு இது இது ஆட்டம் நம்ம அதுக்குள்ள அடுத்த கேட்டு போவோம் பைத்தான் மூலமா நீங்க எந்த விஷயத்தையும் ஆட்டோமேட் பண்ணலாம் பேசிட்டு <laughs> இப்போ டெய்லி காஸ்ட் முடிஞ்ச அப்புறம் யார் யாரெல்லாம் பிளாக் எழுதுனீங்க அப்படின்னு கேள்வி கேட்டு பிளாக் விவரில் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்க வைக்கலாம் கொடுத்தோடனே நீங்கள் அதை வந்து ஒரு டிவியில் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம் இது யாரெல்லாம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பண்ணுங்க இப்போ என்ன பண்ணணும்னா தினமும் காலையில் பத்து மணிக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பணும் யார் யாரும் பிளாக் எழுதுனீங்கன்ட்டு பிளாக் எழுதுனவங்க நான் பண்ணேன் நான் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த கேள்வி வந்து நீங்கள் எஸ்டன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் நோட் பண்ணாங்கன்னா விட்டணும் அப்புறம் எஸ்டன் உங்களுக்கு மட்டும் இப்போ அவனோட பிளாக் யூஆர்எல் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கணும் பிளாக் விவரம் கொடுத்தோடனே அதை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிக்கணும் இந்த மென்டரிங் ப்ராஜெக்ட் முடியும் போது எனக்கு வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் தரணும் யாரெல்லாம் டெய்லி பிளாக் அனுப்பிச்சாங்க எழுதுனாங்க இப்போ பத்து பேர் நம்ம மென்டரிக்கு வராங்க அப்படின்னா அது மூணு பேர் தான் டெய்லி பிளாக் எழுதுனாங்க அப்படின்னு ரிப்போர்ட் தரணும் இதே நம்ம ஆட்டோமேட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் எதை நினைச்சாலும் ஆட்டோமேட் பண்ணலாம் சைபர் செக்யூரிட்டி 
இது தனி டாபிக் நம்ம தனியா நோர் ஃபேஷன் கூட வச்சுக்கலாம் அது ஒரு கடல் நம்ம அது இப்ப ஸ்கிப் பண்றேன் வாட் அபவுட் ஹேங்கர் அண்ட் அயானிக் ஆஹ் அங்குல அயானிக் அதெல்லாம் மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இல்ல ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் மொபைல்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் யூஸ் ஆகலாம் ஆனா இது வரைக்கும் அது கிட்ட போனது இல்லை வேணா நம்ம அதுல ஒர்க் பண்ற ஆளுங்களை கூப்பிட்டு வச்சு பேச வைக்கலாம் அதெல்லாம் பண்ணி தர ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை will you suggest any slack or page for us so that we can join slack group nanga thaniya slack group nu edu vechilla irc nu sonna liya adha vaanga adha kudi kumedi pom ena adha free software slack endradhu commercial software nama adha kinda poi maatikka illa even telegram ku vechirukom adhai kuda payanpaduthinga even telegram e vandha oru full free software kedaiyadhu irc nga solludhu full free software da ipo irc epdi irukku paathina common illa da na use pandren நிறைய பேர் வந்து இதுலயுமே ஜிஓஐ கிளைண்ட்டுமே இருக்கும் போறேன் இந்த மாதிரி நம்ம ஐஆர்சியில் கூட நிறைய விஷயங்கள் பேசிக்கலாம் நிறைய பேர் இதை தான் பேசுவாங்க வச்சுங்க ஓகே அதனால் தனியாக ஸ்லாக்குன்றது தேவையில்லை நம்ம திரும்ப திரும்ப இப்போ அடுத்த என்ன கேட்பீங்க வாட்ஸ்அப் குரூப் வாங்கினுவீங்க அடுத்த என்ன கேட்பீங்க ஃபேஸ்புக் குரூப் வாங்கினுவீங்க ஸோ அதெல்லாமே வந்து அதோட மெயிலிங் லிஸ்ட்டு ஸோ நீங்கள் ஃபேஸ்புக் குரூப்லேயோ வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயோ ஸ்லாக் குரூப்லேயோ பேசுகிற எதையுமே இந்த மாதிரி ஆர்கேவாக காட்ட முடியுமா பாருங்கள் அதுதான் நம்ம எந்த ஒரு குரூப்மே கேட்க வேண்டிய ஒரு முதல் கேள்வி வந்து நம்ம ஒரு பப்ளிக் டிஸ்கஷன் நடத்துகிறோம் அப்படின்னா அதை வந்து எல்லா பப்ளிக்கும் பார்க்குற மாதிரி இருக்குமே பாருங்க நம்ம எதுலையுமே லாகின் பண்ணலை நீங்கள் லாகின் பண்ணாமே இந்த ஐலக்ஷிங்கிற ஒரு மெயிலிங் லிஸ்ட்டை நான் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் தொண்ணூற்றி எட்டுலேருந்து பேசின விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்குன்றேன் இந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்கள் தான் கூகுள் வந்து கண்டுபிடிச்சி பதில் உங்களுக்கு சொல்லும் இப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன் இது பாருங்க இந்த மாதிரி நாங்கள் இவ்வளோ பண்ணிடுவோம் நாங்கள் இதில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்குறீங்க அதில் இது ஏதோ ஒரு பதில் இருக்குன்னா கூகுள் கண்டுபிடிச்சி உங்களுக்கு சொல்லிட்டோம் அதுவே நாங்கள் இதில் பேசுறதுக்கு பதிலாக நாங்கள் தனியாக ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்பு அந்த காலத்தில் என்ன இருந்துச்சு வாட்ஸ்அப்லாம் இல்லை ஏதோ ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் லாகின் பண்ணி பண்ணாம தான் பண்ணுறது வச்சு பேசியிருந்தோம்னா எங்களோட இடம் கூகுள் கிடைக்க கிடைக்காது இப்போ ஸ்டாக் ஓவர்ஃபுலோன்னு இருக்கு இல்லையா எல்லோரும் அதை பார்த்துருப்பீங்க இப்போ பார்த்துங்க இது வந்து ரொம்ப நல்ல வெப்சைட் இது நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் இதில் கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ இதையே வந்து லாகின் பண்ணால் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் இப்போ வாட்ஸ்அப்பு ஃபேஸ்புக்கு எல்லாமே லாகின் பண்ணால் மட்டும் தானே பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு இருந்தால் நீங்கள் எது கேட்டாலுமே கிடைக்காது இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ஹவு டு டூ வெப் கிராப்பிங் பைத்தான்னு தேவை நினைச்சீங்க <laughs> 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 அந்த பக்கம் போவாதீங்க ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேரையும் பப்ளிக் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுங்க ஐ எம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் மெக்கானிக்கல் டிசைன் இன்ஜினியர் ஐ ஹவ் ஐ நோன் ஹவ் தாட் வேர் அண்ட் ஹவு கேன் யூஸ் பை தான் எனி अदर வேர்ட்ஸ் ரிலேட்டிங் டு மை ஃபீல் फ्रॉम யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் அப்படினா வந்து கண்டிப்பா ஆட்டோ கேட் யூஸ் பண்ணுவீங்க அதுக்கு பதிலா வந்து பைதான் லியே உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ கேட் கே கேட் கீ கேட் அந்த மாதிரி நிறைய கேட் இருக்கு சோ ஆட்டோ கேட் ஆல்டர்னேட் பை தான் தர இப்படி தண்ணினா உங்களுக்கு வந்து எக்கச்சக்கமான கேஷ் சாஃப்ட்வேர் இருக்காது அப்படிங்கிறது வரும் இது எல்லாமே பின்னாடி பைத்தான் தான் பெரும்பாலும் பைத்தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓப்பன் கேட் இது ஜாப் பண்ணிப்பாங்க கியூ கேட்ல வந்து நிறைய பைத்தான் தான் இருக்கு ஃப்ரீ கேட் கொஞ்சம் இருக்கும் லிபரே கேட பைத்தான் பின்னாடி 
பிரிக்ஸ் கேடேஜாக இருக்கும் இந்த இதெல்லாம் பயன்படுத்துங்க அதை தாண்டி உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டரான சாஃப்ட்வேர் என்ன பிளெண்டர் ஒன்று இருக்கும் பிளெண்டர் வந்து ஒரு அட்டகாசமான த்ரீ டி சாஃப்ட்வேர் இது மூலமாக நீங்கள் வந்து முழு படங்களே உருவாகலாம் த்ரீ டி படங்கள் நிறைய மூவி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது ஃபுல்லாக பைதான் எழுதுறது சரிங்களா இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி இதை உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் நான் எடுத்தோடனே பிளெண்டர் போங்க பைத்தான் போங்கன்னா அதாவது பைத்தான் யூஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட் சின்ன சின்ன விஷயங்களை நீங்கள் முதல்ல பண்ணுங்க உங்கள் வேலைக்கு தேவையான விஷயங்கள் ஆட்டோமேட் பண்ணுங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு கேட் ப்ராப்ளம் வரையிறீங்க அந்த ட்ராயிங்கை தூக்கி ஒருத்தர் மெயில் இருக்கணும் இல்லை வேற ஒரு ஃபோல்டரில் வைக்கணும் அந்த மாதிரியான பேசிக்கான ஆப்ரேஷன் பண்ணுங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஒன் இயரில் நீங்கள் டெய்லி பைத்தான கொஞ்சமாவது ஒரு அரை மணி நேரம் மாதிரி பைத்தான் போடுற மாதிரி எழுதுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டு ப்ராப்ளம் தேடுங்க அப்போ உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அப்போ தான் கண்ணுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதெல்லாம் பைத்தான் மூலமாக ப்ரோக்ராம் எழுதி ஆட்டோமே பண்ணுங்க அது உங்களை வந்து பிளெண்டர் நோக்கி எழுதுன்னு போவோம் அப்போ வந்து நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள பண்ணலாம் ஏன்னா நீங்கள் பேசிக்காக என்னென்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணுறீங்க தெரியல ஆனால் இது பயன்படாத துறையே கிடையாது விண்வெளி துறையிலேருந்து மருத்துவ துறையிலேருந்து டீச்சிங்லேருந்து எல்லா துறைக்கும் பைத்தான் பயன்படும் அதை நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்கிறது உங்களோட தேவைகளை பொறுத்து ரொம்ப நன்றி இவ்வளவு நேரம் எல்லா கேள்விகளுக்குமே நீங்க பதில் சொன்னதுக்கு இப்ப இதுல கலந்துகிட்டு எல்லாருக்குமே வந்து அவங்க அவங்க கொஸ்டினுக்கு நல்ல ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கும்னு நம்புறேன் நான் இது தவிர சிவா என்ன கேக்குறீங்க கடைசியா ஏதாவது ஒரு கேள்வி இருந்தா ரெண்டு கேள்வி ஏதாவது கேளுங்க அதோட நம்ம வேணா முடிச்சுக்கலாம் அவரு சிவா கேட்டிருக்கிறாரு அதுக்கு வேணா நீங்க பதில் சொல்றீங்களா இப்போ நம்ம அந்த ஃபிஃப்டி ப்ராஜெக்ட் பார்த்தோன்னே பயந்துட்டாரு ரைட் நல்ல விஷயம் வெப் ஸ்கிராப்பிங் அப்படின்னா என்னென்னே தெரியல அப்படிங்கிறாங்கல்ல சரியா இப்போ என்ன இப்போ அந்த ப்ராஜெக்ட் லிஸ்ட்டு பார்க்கும்போது உண்மையிலேயே நமக்கு புரியாது இப்போ நம்ம எல்லாருமே இருக்கிற ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தெரிய மாட்டேங்குது சரிப்பா அப்படி ஒரு லிஸ்ட் இருக்குப்பா இதெல்லாம் சூஸ் பண்ணாலும் எல்லாரும் அப்படியே வானத்தை பார்த்துருப்பாங்க என்னடா பேசுகிறாங்க நம்ம பைதான் தெரியும் ஆனால் இவன் பேசுறது ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது இந்த பாதை லிஸ்ட் பார்த்தா ஒன்றுமே ஐடியாவே இல்லையே அப்படின்வாங்க இன்னொன்று கூகுள் கேமரா ஆஃப் கோட்னு ஒன்று இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்தீங்கன்னா இந்த பெரிய ப்ராஜெக்டில் கலந்துங்க இது என்னதுனா வருஷா வருஷம் வந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக வந்து கூகுள் தர ஒரு போட்டின்னு சொல்லலாம் எல்லாருமே ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் தான் கண்ட்ரிபியூட் பண்ணுவீங்க அதில் கண்ட்ரிபியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அஞ்சு லட்ச ரூபாய் கிட்ட கூகுள் வந்து காசு தருது அதே போல் உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் வேணுமா நெட்டு வேணுமா எல்லாத்துக்கும் அதை ஃபன் பண்ணும் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டை பிக் பண்ணி ஒர்க் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ இதில் வந்து கலந்து போகும்போது லிஸ்ட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முதல்ல ஒன்றுமே புரியாது என்னடா அது இப்போ ப்ராஜெக்ட் பிக் பண்ணிங்கன்னா என்னடா ஆக்சுவலாக வரானுங்க அது இவ்வளோ ப்ராஜெக்ட் இருக்குன்னு வானுங்க இது எதை பற்றியுமே நமக்கு புரியாது ஏன்னா நடந்தது கிடையாது இப்போது என்ன சொல்லுறது ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா தேவையை பொறுத்து தான் இல்லையா இப்போ ஒரு மளிகை கடைக்காரருக்கு தேவையான அப்ளிகேஷன் வரவா இருக்கும் ஒரு நகை கடைக்காரருக்கு தேவையான அப்ளிகேஷன் வரவா இருக்கும் ஒரு டாக்டருக்கு தேவையான அப்ளிகேஷன் வரவா இருக்கும் ஸோ ப்ராஜெக்ட் அதை வந்து நம்ம எதோட ரிலேட் பண்ணலாம் ஒரு டொமைனோட ரிலேட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த டொமைன் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம அந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளேயே இறங்க முடியும் இப்போ நான் இவ்வளோ நாளாக ஒரு டாக்டருக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் பண்ணியிருக்கேன் அதை அப்படியே தூக்கி ஒரு மளிகை கடையை போட முடியுமோ முடியாது ஏன்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எல்லா பெரிய என்ன கிடையாது சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் பில்லிங் ஒரு சாஃப்ட்வேர் வச்சுருப்பாங்க அதுலேயும் பில்லு போடுறாங்க ஆஸ்பத்திரியில் தான் பில்லு போடுறாங்க ஸோ இதே தூக்கி நான் அப்படியே ஆஸ்பத்திரி போகலாமனா போட முடியாது ஏன்னா அவங்களோட மொழிகள் வேறு இவங்களோட மொழிகள் வேறு அதனால் நம்ம எந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணுனாலும் அது அதை பற்றி ஒரு கிரவுண்டு ரிசர்ச் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போ இவர் என்ன சொல்கிறாருனா எனக்கு வெப் ஸ்கிராப்பிங் அப்படிங்கிற வார்த்தை புரியல அப்படின்றாரு மீன் தப்பு கிடையாது நாங்கள் வந்து அது புது வார்த்தையாக இருக்கலாம் ஏன்னா நம்ம பிறகு போது எங்கேயும் தெரிஞ்சு வரல அந்த காஸ்டப்ட் தெரிஞ்சுன்னு வரல புரியல அப்படிங்கிறத நாம் என்ன பண்ணோன்னா ஒரு விஷயம் நமக்கு புரியலையா ஓகே யாராவது வந்து நமக்கு வாழைப்பழத்தை குறித்து வாயிலை வச்சு நம்ம வாயை ஆட்டி
இது மட்டும் நீங்க எதுக்குனாலும் நீங்க தேடலாம் அப்படின்னு தண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும் எல்லாத்துக்கும் முதல்ல இருந்து விக்கிபீடியா வந்துடும் இல்லைனா வந்து வெப் ஷாப்பிங் வித் பைத்தான் அப்படி போடுமே வெப் ஷாப்பிங் அப்படிங்கிறது வெப்சைட்ல இருந்து கண்டென்ட் எடுக்கிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுப்பீங்க வெப் ஷாப்பிங் போட்டாலே வித் பைத்தான் தான் வருது மதர் டூட்டோரியல் பாருங்க இல்ல வீடியோ டூட்டோரியல் எக்கச்சக்கமா இருக்குது பியூட்டிஃபுல் சூப்னு ஒரு அட்டகாஷமான மாடியூல் இருக்கு அது மூலமா நீங்க வந்து எந்த ஒரு வெப்சைட்லயும் நீங்க போய் பைத்தான் மூலமா டவுன்லோட் பண்ணலாம் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து அதை ப்ராசஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா இப்போ கோல்ட் ரேடு நீங்க அனாலிசிஸ் பண்ண போறீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த டேட்டாவை மேனுவலா காப்பி பண்ணக்கூடாது ஆனா எனக்கு வந்து ஒரு டெக்ஸ் ஃபைல வேணும் நீங்க இந்த பேஜ் பைத்தான் மூலமா ஸ்டாப் பண்ணி இந்த டேபிளை அனாலிசிஸ் பண்ணி இந்த டேட்டாவை எடுத்து எனக்கு டெக்ஸ் ஃபைலா கொடுத்தீங்கன்னா தான் நான் அடுத்து வந்து ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் ஒரு கிராஃப் போனால போட முடியும் டெக்ஸ்ட் டேட்டாவா இருந்தா மட்டும்தான் அதனாலதான் வந்து இதை நீங்க மேனுவலா காப்பி பண்ணி காப்பி பண்ணி போடலாம் இது எத்தனை வருஷத்துக்கு ஒரு டேட்டா தான் இருக்கு அது டெய்லி ஒரு டேட்டா இருந்து பத்து வருஷத்துக்கு இருந்துச்சுன்னா நீங்க என்னை காப் பண்ணி முடிப்பீங்க அதுக்காக நீங்க அது ப்ரோக்ராம் எழுதினா அதான் அதனால அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஐடியாஸ் வந்து கொஞ்சம் சின்னதா தான் கொடுத்துருப்போம் அதை பத்தி கவலைப்படாதீங்க அதை பத்தி கொஞ்சம் கூகுள்ல தண்ணினா ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா தகவல் கட்டிக்கும் அதை வச்சு நீங்க பிடிச்சு உள்ள போயிடலாம் மை மிஸ்டேக் கண்டிப்பா உங்க மிஸ்டேக் கிடையாது ஒண்ணு நான் ஒழுங்கா கொடுக்காம இருந்திருக்கலாம் டீட்டெயில் வந்து ஃபுல் டீட்டெயில் கொடுக்காம இருந்திருக்கலாம் இல்ல வந்து அது நெட்ல தானே கிடைச்சிரும் அப்படின்னு அஷ்யூம் பண்ணிருக்கலாம் அது என்னோட தவறுமே இருக்கு ஆனா நான் அதை உங்க தவறும் கிடையாது என் தவறும் கிடையாது எல்லாமே நெட்ல தானே எல்லாமே கிடைக்குதுன்ற ஒரு கொஞ்சம் ஹை லெவலாக தான் எழுத முடியும் ஏன்னா ப்ராஜெக்ட் இருக்கிறமட்டே நான் வந்து ஒரு பத்து பக்கத்து கொடுத்துருச்சு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கும் நீங்க அந்த பக்கத்து படிக்கூட மாட்டீங்க இப்ப அட்லீஸ்ட் அந்த ஐம்பது ஐடியா ஐம்பது ஐடியா ஐம்பது கூட இருக்கு அது முப்பதா இருக்கும் முப்பது ஐடியா நீங்க பாக்குறீங்க அந்த வேர்ட்ல உங்களுக்கு அப்புறம் தானே நீங்க கத்துப்பீங்க அது போதெல்லாம் ஐம்பது ஐடியா போட்டு நான் ஒரு ஐம்பது பக்கத்துக்கு ஒரு பெரிய பிளாக் போஸ்ட் போட்டோம்னா நீங்க படிக்கூட மாட்டீங்க இல்லையா அதனாலதான் ஒரு சின்ன பண்றது நோட்டீஸ் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன யூ அண்ட் மீனா தெரியல ரெண்டு பேருமே ஐடியில தான் இருக்கும் ரைட் தான் ஐடிங்கிறது ஒரு பெரிய துறை என்ன சொல்றது ரெண்டு டாக்டருமே ஈக்குவல் கிடையாது ரெண்டு டீச்சர்ஸுமே ஈக்குவல் கிடையாது ஏன்னா ஒரு டீச்சர் வந்து எல்கேஜி பசங்க எடுக்கலாம் இன்னொரு டீச்சர் வந்து பிஹெச்சி ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் எடுத்துருக்கலாம் இல்ல காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் எடுத்துருக்கலாம் அதனால ஒரு ஃபீல்ட் இருக்கிறோங்கிறதுனால ஒன்னொன்று கிடையாது எல்லாருமே இண்டிவிஜுவல்ஸ் எல்லாருமே யூனிக் பர்சன்ஸ் தான் இதுல நம்ம வந்து எல்லாமே டிஃப்ரென்ஸ் தான் சில விஷயங்கள் நம்ம ஒத்துப்போம் இப்போ உங்களுக்கு பைத்தான் தெரியும் எனக்கு பைத்தன் தெரியும் அந்த விஷயம் ஒத்துப்போது நீங்களும் இல்லைன்னு சூஸ் பண்ணுறீங்க நானும் இல்லைன்னு சூஸ் பண்ணணும் அந்த விஷயம் ஒத்துப்போது ஃபைன் அது வந்து எனக்கு பைத்தான் உருவாக்கணும் பைத்தன் யூஸ் பண்ணிதாங்கிறாரு நானும் தான் பைத்தன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஈக்குவல் கிடையாது அது நேரத்தில் ஏற்றத்தாழும் இதில் கிடையாது பைத்தான் உருவாக்குனவர் வந்து கைடோ ஆன் ரஷ்யன்றாரு அவரும் நம்மள மாதிரி சாதாரண மனுஷன் தான் அவரும் எதனா கான்ஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண சட்ட பண்ணி போட்டு இருந்தாரு நீங்க போய் பேசலாம் அவர்கிட்ட ஐஆர்சில அவர்கிட்ட பேசலாம் பதில் சொல்வாரு அதனால இது ஏற்ற தாழ்வுகளும் கிடையாது இது கான்டாக்ட் செய்ய புரிஞ்சு தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் எந்த ஆங்கிள கேட்கறீங்கன்னு தெரியல அனுபவங்கள் மாறுபடும் அனுபவ பகிர்வுகள் மாறுபடும் அதுதான் இப்போ நீங்க நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தா நீங்க யாருக்கும் சொல்லாம இருந்திருக்கலாம் உண்மையிலேயே நீங்க ஒரு பெரிய பயங்கரமான சயின்டிஸ்ட் ஆனா உங்க விஷயத்த நீங்க யாருக்கும் ஷேர் பண்ண மாட்டீங்க நீங்களே தான் வச்சுருப்பீங்க ஒரு குருகுல மெத்தட் தான் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு அவர் ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் தான் நாலேஜ் ஷேர் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் இருக்கு இன்னொரு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் வந்து ஓபன் ஷோர்ஸ் தாட் எனக்கு ஒன்று தான் தெரியும் ஆனால் அதை நான் எல்லாரையும் சொல்லுவேன் அதை பத்தி பிளாக் எழுதுவேன் அதை பத்தி வீடியோ போடுவேன் அதை பத்தி எல்லாருக்கும் சொல்லி தருவேன் இப்படி நீங்க எடுத்தீங்கன்னா இதுதான் சிறந்ததுன்னு சொல்லுவேன் நீங்க பெரிய சயின்டிஸ்டா இருந்து உலகத்தையே மாதக்கூடிய நாலேஜ் இருந்தும் அதை நீங்க யாருக்கும் சொல்லாம வச்சுருந்ததை விட எனக்கு வந்து எல்லா சின்ன ஒரு கமெண்ட் தான் தெரியும் ஆனா அதை பத்தி நான் எல்லாரையும் சொல்லுவோம் எனக்கு வந்து பைத்தான்ல வந்து ஃபார்ல மட்டும்தான் தெரியும் ஆனா அதை பத்தி எல்லாரையும் சொல்றேன் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுதான் பெட்டர் இப்போ இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் மெச்சூரிட்டி மேட்டர்ஸ் டிபெண்ட்ஸ்
இல்லை கூகுளில் எவ்வளோ தரோம் ஏதோ ஒரு பொருள் வாங்குறோம் இப்போ என்ன சொல்றோம் இதுனா பேனா இது நான் ஒரு பேனை வச்சுக்கிறேன் ரெனால் ஸ்ட்ரைமேக்ஸ் ஓகே பாரு <laughs> 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 சரிங்களா <laughs> 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 சரிங்களா இதை தான் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புறது நாலேஜ் வந்து நம்ம நம்ம மொழியில ஷேர் பண்றோமா இல்லையா இல்ல பகிர்ந்து மொழி கூட அடுத்த பிரச்சனை ஷேர் பண்ணிக்கிறோமா இல்லையாங்கிறதா ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை நீங்க வந்து தொடர்ந்து பிளாக் எழுதிட்டு வாங்க இந்த மாதிரி வீடியோ போட முடியும்னா நான் ஏன் பிளாக்னு சொல்றேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ பண்றது உண்மையிலேயே கஷ்டம் ஒரு வீடியோ பண்ணீங்கன்னா அதுக்கே டயர்ட் ஆகி விட்டுரும் அடுத்த வீடியோ போவே மாட்டோம் அது பிளாக்ன்றது பிரச்சனை கிடையாது கடகடன்னு எழுதிட்டு விட்டு போயினே இருக்கலாம் அதனால தெரியுமாங்க <laughs> 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 எதை பத்தி வேணாலும் இருக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அதை வந்து தயவு செஞ்சு வெளியில கொண்டு வாங்க இவர் போட்டிருக்காரு தமிழ்ல அவர் வந்து ரெனால்ஸ் கம்பெனி வச்சவர் கிடையாது இல்ல ரெனால்ஸ் கம்பெனியோட ஓனர் கிடையாது இல்ல அதோட டீலர் கிடையாது அவர் ஒரு யூசர் அவர் அதை பத்தி கத்துக்கினதா அவர் சொல்றாரு அதே மாதிரிதான் நமக்கு என்ன ஒரு பெரிய தயக்கம்னா ஐயோ எனக்கு எதுவும் தெரியாதுப்பா நான் எப்படி இப்ப இதை பத்தி பிளாக் எழுதுறது தப்பாயிடுச்சுன்னா தப்பாயிடுச்சுன்னா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கேள்விதான் வந்து நம்மளோட ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியே தருக்குது தப்பானா ஆகட்டுமே அப்புறம் திருத்திக்கலாம் ஆனா முதல்ல எனக்கு தெரிஞ்சத சொல்றேன் எனக்கு தெரிஞ்சதே வெளியில சொல்றேன் சொல்லி தரேன் நாலு பேருக்கு பிளாகா எழுதுறேன் வீடியோ போடுறேன் அந்த மைண்ட் செட் ஒண்டிங்கனாலுமே நீங்க வந்து அதுக்காக எக்கச்சக்கமா கத்துக்க ஆரம்பிப்பீங்க அது வந்து உங்க வாழ்க்கையை வந்து எக்கச்சக்கமா மாத்தும் அதுதான் வந்து நான் இந்த வித்தியாசம் பாக்குறேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு என்ன என்ன வித்தியாசம்னா உங்களுக்கு என்ன விட நிறைய விஷயங்கள் நிறைய அனுபவங்கள் இருக்கும் ஆனா நீங்க அதை சொல்லாம இருந்திருப்பீங்க எனக்கு நீக்கிடுங்க தப்பான பரவாயில்ல எதுவுமே செய்யாம இருக்கிறத விட தப்பு பண்ணிதான் கத்துக்க முடியும் நீங்க தப்பு பண்றீங்கனாலுமே ஏதோ ஷேரிங் நடத்தும் அதை திருப்பிக்கலாம் இங்கிலீஷ் தெரியாது நினைக்கிறீங்க <laughs> ஆனால் வேற அவளுக்கு போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களோட எண்ணங்களையும் செயல்களையும் அதாவது என்னென்னா உடனே தான் சொல்லுவாங்க உங்களை ஃபியூச்சரை மாற்றணும்னா நீங்கள் ப்ரெசென்ட்டை மாற்றினா போதும் ஃபியூச்சர் தானாக மாறணுவாங்க அதனால் அதே மாதிரி இவ்வளோலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருந்தீங்களோ அதே பண்ணிட்டு இருந்தால் நாளைக்கு அதே மாதிரி தான் இருக்கும் நாளைக்கு மாற்றங்கள் வேணும்னா இவ்வளோ நாளாக பண்ணது விட்டுட்டு புதுசு புதுசாக நிறைய பண்ணும்போது தான் மாற்றங்கள் நோக்கி நம்ம போகணும் அதனால் இவ்வளோ நாளாக நம்ம வந்து எனக்கு பிளாக் எழுத வராது ப்ராப்ளம் அதுங்கிறதெல்லாம் அந்த மைண்ட் பிளாக்லாம் தூக்கிட்டு எழுதி தான் பார்ப்போமே செஞ்சுதான் பார்ப்போமே அந்த ஆங்கிளே இறங்குங்க ஏன்னா இப்போ இங்கிலீஷ்ல இருக்கிறோனோ வெளிநாட்டுல இருக்கிறோனோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு வீடியோ போடுறான் ஒரு கேமரா வாங்கினா அன்பாக்சிங் வீடியோ போடுறான் ஒரு பேனா வாங்கினா அன்பாக்சிங் வீடியோ போடுறான் ஏன் நான் தமிழர்கள் மட்டும் ஏன் அவ்வளவு குறைதா போயிட்டோம் நமக்கு எல்லாம் தெரியும் இல்ல ஏன் போட மாட்டேங்கிறோம் ஏன் பிளாக் எழுத மாட்டேங்கிறோம் நெட்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லா டுட்டோரியலும் எக்கச்சக்கமா இருக்கும் எது பார்த்தாலும் டுட்டோரியல் இருக்கும் நமக்கு எவ்வளவு விஷயம் தெரியும் இல்ல ஏன் எழுத மாட்டேங்கிறோம் அந்த லேக் ஆஃப் கான்பிடன்ஸ் தான் நம்மள வந்து முன்னேற விடாம இருக்கு அதனால அந்த அது அது அதுக்கு மேல இருக்கிற பயங்கள் சந்தேகங்கள்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு ரைட்டோ தப்போ செய்யும் 
செயல் தான் ரொம்ப முக்கியம் என்னைக்குமே அது சரி தவறுங்கிறத விட அதனால செயல் இறங்குங்க நம்ம வந்து ஏகத்துக்குமா நாம நினைக்கிறத விட அதிகமா வளரலாம் ரொம்ப நன்றி இது வரைக்கும் நீங்க ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரமா இந்த செஷன் போய்கிட்டு இருக்கு அதுல தொடர்ச்சியா பேசுறதுங்கிறதும் தொடர்ச்சியா எல்லா கேள்விக்கும் பதில் சொல்றதுங்கிறதும் ரொம்ப பெரிய விஷயம் இப்போ இந்த பயிலகம் பைத்தான் ஆன்லைன் கிளாஸ் டீமுக்காக நீங்க வந்து இந்த செஷன் கண்டக்ட் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி உண்மையிலே எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் நீங்க டெலகிராம்லயும் இந்த செஷன் எப்படி இருந்ததுங்கிறது சொல்லுங்க சரி விழிப்புணர்வு நினைக்கிறேன் அவங்களோட இன்புட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு கண்டிப்பா ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க வெற்றி நிச்சயம் நம்ம இதே மாதிரி திங்கக்கிழமை மொசிலா டீம்ல இருந்து கலீல் அப்படிங்கிறவங்க வந்து பேசுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க ஏற்கனவே பைத்தான்ல ஒரு டெலகிராம் ஒரு ஒரு ஆட்டோமேட் ஆட்டோமேஷன் ப்ராஜெக்ட் ஒண்ணு பண்ணியிருக்காங்க தினம் ஒரு தமிழ் சொல் அப்படின்னு நீங்க ட்விட்டர்ல போய் அவங்களோட பார்க்கலாம் அதையும் நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் திங்கக்கிழமை இதே மாதிரி ஒரு செஷன்ல அவங்க மார்னிங் ஏழரை மணிக்கு வராங்க நம்ம அவங்க கூட பேசலாம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி நீங்க இவ்வளவு நேரம் பேசினதுக்கு ஸ்ரீனி உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய நன்றி ஆமா ப்ராஜெக்ட் மென்டரிங் நான் இவங்க எல்லார்ட்டையுமே பேசியிருக்கேன் ப்ராஜெக்ட் மென்டரிங்க்கு இதுல யார் யாரெல்லாம் வில்லிங்கா இருக்காங்கன்னு பார்த்து வேணா அவங்கள ஒரு தனி குரூப்பா வேணாலும் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் கிரியேட் பண்ணிட்டு நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு ரெண்டு வாரம் ப்ராஜெக்ட் மென்டரிங் அவங்க என்ன ப்ராஜெக்ட் வில்லிங்கா எடுத்து பண்றாங்க இல்ல என்ன லெவல்ல இருக்காங்கிறத பாத்துட்டு அந்த சேட்ல நம்ம வேணா பேசலாமா ஒரு <laughs> நீங்க எல்லாருமே அவங்க ஸ்ரீனி கொடுத்துருந்த அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுத்து பாருங்க அதுல எந்தெந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு அதாவது ப்ராஜெக்டோட டைட்டில் பார்த்து சூஸ் பண்ணாதீங்க நமக்கு எது நல்லா பண்ண வரும் அப்படிங்கறது மாதிரி சூஸ் பண்ணி உங்களோட ஐடியாவை எடுத்து வைங்க கண்டிப்பா அதுல நம்ம இன்னும் ஒரு ரெண்டு வாரம் கண்டிப்பா அதுல டிராவல் பண்ணுவோம் நம்ம திங்க இல்ல நீங்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து கத்துருப்பீங்க அதெல்லாம் வந்து எனக்கு பிளாகிறது டைம் கிடையாது அதுவே வந்து ஒரு டெலிகிராம் பாட்டில் கேள்வி கேட்டா நான் டக்குனு பதில் சொல்லுவேன் ஒரு டெலிகிராம் பாட்டில் தான் அதனால ஐடியாஸ் வந்து அந்த லிஸ்ட்ல தான் இருந்த அவசியம் கிடையாது நீங்க எதெல்லாம் பாக்குறீங்களோ நீங்க நிறைய சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க அதுல இருந்து கூட ஏதாவது ஒரு இன்புட் எடுக்கலாம் ஒரு அதுக்காக பெருசா எல்லாமே கமெண்ட் லைன்ல ஒர்க் ஆகணும் அதை தான் சொல்ல விரும்புறேன் நான் விண்ணப் மாதிரி ஒரு மீடியா பிளேயர் பண்ணணும் ஆரக்கல் மாதிரி ஒரு டேட்டா பேஸ் பண்ணணும் ஃபோட்டோஷாப் மாதிரி ஒரு நீங்களே <laughs> 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 நன்றி எல்லாருக்குமே நன்றி நான் இந்த செஷன் நிறைவு செய்யறோம் நன்றி நன்றி